、もう鬼になったの五十回だけど、まだ半年しかない。鬼さん今日九回目。俺も、おじ、本日も五十回だと思って、一瞬、びっくりしました。何、一年じゃないの。九回目。この人の会話がよくわからないんだって。<笑>一瞬。本計さん。あ、いいね。ビッグサプライズ、サプライズっていうのは静岡。え、あの、静岡と、あと。した趣味があったこと全然知らなくて、ある日突然あのやつが僕にマジックをやったんですよ。目の前で。でやっぱり元々ね僕がやってるから、おおだったら僕やってやろうじゃん。それで全然やり返したら向こうもまたやり返して、さらにやり返してって形になってって、それを繰り返してるうちに、もう俺ってうちだって一人見せられるレベルなんじゃないの？ってとこまで行って、でそれから営業活動を始めたっていう感じで。ってとこまで2017年に。ね、えっとビッグサプライズって2だったよね。ちょうど僕はもう向こうに帰っちゃったんで、2007年かな。はい。ちょうど僕はもう向こうに帰らないでビッグサプライズっていうこう、はいはい。その当時はまだマジシャンズクラブビッグサプ,サプライズっていう。はい。はい、で 3.11 のあれ以降で、まあなんかうちらできることないかな。だったら営業で集めたお金を支援金の回し回したらいいんじゃないかっつって2011年から。まあ、2位だったりままだったんですけど、その地域イベントを何回かやったりとかして、しながら、あの東北の方を実際に入ったりとかして、で、うん、やってきたんですよ。で、そろそろもう活動に限界、2位だったから活動に限界あるねって話で、で、今年の1月にあああの NPO を申請したんですよ。今年の1月今年の1月なんです、はい。それまでずっと2位でやってきてて。あ、うん、これで2位でもそんなにいっぱいいるわけじゃないんですよ、マジシャンも。いや、います。いいはい、かなり、かなり、まあ、充実はしてますね。で、あの、プロマジシャンって、ドクターレオンなんですよ。はい、あの、あれで見ただけですけど、すごい人みたいですね。すごいですね。はい、あの方が僕らのグループに協力してくれてる。はい。あ、はい、あサングラスしてる人。そうです。あの、ハンバーグ。よく知ってるわ。あれ、マジシャンなの。<笑>なんか、すごい、だって、経、経歴、知らなかったら、すごい、すごいと思って、私でも知ってるような人に。マジックを提供してるとかって書いてあるから、わーと思って、すごいなこの人と思って。で、いろんなそのプロの方とも、もうあのー、ありがたいことに、そのあの充実した今あのパフォーマーの方たち、まあ、マジックに限らず、プロの紙芝居師であったりとか、あとはそのプロのマジシャンもちろんのこと、あとはあのー、あれですね、あのー、マジックの他にもその専門分野の方で、そのまあ先ほどマオさんの説明させてもらったんですけど。今、問題になっている薬物依存症とか、まあ、危険とかっていうことですね、あとはそのアルコール依存症とか、ニコチンとかギャンブルとか、すべての依存症においての後期高齢である講習会をやる専門のスタッフがいるんですよ、でその専門の分野でやってる人、でその人たちに協力してもらって、でその専門あの講義をした後に、その講義内容をまとめる感じでパフォーマンスでや,るやってで、そこからお金をいただいたものに関して、支援金を売ってるっていう形です。じゃあ例えばよく皆さんあの向こうでなんとか祭りとか、はいはい、この前は初代祭りとかって出てらっしゃるじゃないですか。はいはい、あれについてはああいうのについてはお金とか発生してるんですか。えっとね NPO の団体からのものについては発生してないです。まだ、うん、マジシャン。ごごごくやるマジシャン。<笑>これははい。<笑>ゴムの貫通マジック。ゴミさんも貫通マジック。
あやりますやりますはいやります、えー、知らないあれもやるじゃないですかそんな小学生がやるようなのせせのもやるんだよこれもう完全にもあとはもう演じ方なんですよねそっちがもう一人一人やることによって違うじゃあじゃあすごいすごい出席率ですね。<笑>
どうぞ。タビンチュさんがもうコメント入れてくれてます。タビンチュさんがコメン、コメ、コメント入れてくださってます。タビンチュさん、ちょっと音声チェックしてます。タビンチュさん、もし聞いてましたら、音声チェック大丈夫か確認してコメント入れてください。タビンチュさん、コメント入れて。タビンチュさん、音大丈夫でしょうか。なんかタビンチュさん、スタッフになっちゃったね。<笑>コメントを入れてください。タベンチャさん、音は大丈夫でしょうか。コミちゃんの耳こ,この辺かな。カッパカンのタッチャン。カンタは初めてカッパにあったのは。こんにちは音出てますよ森森さん声大丈夫です全部見えてるのかあタビンチュさん早いおはようございますタビンチュさん早いですねみんな来てますよあそこにカメラ向こうに向けたいね向け,向けたところで見えないのかわかんないのか顔知ら知ってる顔してるもんねでもねかきく
ちょっと雨降ってきた夕方になったらと思ってた。もうはい。あの、告知できないだったからね。今週ちょっとするだったけど、そこのいつもお世話になってる。やいずくろしょう温泉さんで。見えてるみんな。秋祭り。秋祭り。11月30日の日曜日そこにね。ほら、僕出るだったから。うん。
。皆さんよかったらね、温泉入りに来てほしいだったね。マジックするのそうだったね、ちょっと踊ったりマジックしたり。踊ったり踊ったりするかもしれないだったね。えー、マジでいいね、いいね。私も行こうかな、みんな。よかったらね、<笑>こんなね、1000円か2000円ぐらいで見えるだったからね。うん、あ、え、この入館料でお風呂も入れるし、こぎちゃんも見れるのまあ、そういうことだったね。えー、すごいじゃん。ラッキーだ。あユッピーもいるじゃんユッピーさんのバルーンアーティストもねバルーンアートもありますしけん玉ショーけん玉かっこよさそうだなけん玉全日本チャンピオンだったよえそうなんだすごーいそんな大会があるんだったねそもそもね<笑>だってアメリカで今人気じゃないっけけん玉ってかそうそうそうねえあとヨガヨガやるのみんなでへーやりたいだったねやりたいね見たいねヨガやったことあるんだったかない全然体硬いからほらあー本当だったねでもやりたいだったね、ヨガね。やりたいね、一緒にやろうか、じゃあ。ちょっとね、やっぱヨガと意外とこういうのきついだったよね。そうだよね。見た目簡単そうに見えてね。そう、うん、そうだね。結構インナーマッスルちゃん使うだったよ。マッスルちゃん。あ,あるのそうだった、そうだった、僕あるだったよ。<笑>見えねえな。え、で、これって時間とかって、大体どれぐらいの時にコンギさんが出るとかっていうのは。もう結構、まあ、13時30分から始まったけど、うんうん、結構すぐ出るだったよ。ああ、そうなんだ。はいはい。え、じゃあ早めに行かないと見れないね。そうだったね。そうだね。ぜひよかったら、った来てほしいだったよ。はい。マユミンが司会だからねそうだそうだそうしちゃんと宣伝しといてよってもうさっきご命令がご命令じゃないそう,、ね、そうあれが来てたんでじゃあそれが、えー、とありますよとはいそういうことであと先週なんかあったっけか、まあ、先週はあの瀬戸屋の丸かじりのあそうじゃんイベントの方に行かせていただいて言っちゃった市長の後にあの祝日の方を祝日でちょっと述べさせてもらったんだったけどねこのバケモンってそれはちょっとさすがにね<笑>ほんと直前まで言うつもりだったんだったけど<笑>やめたあのー、コロッケの会の会長の小林さんが挨拶した時にね、うんうん、ちょっとやっぱこのねやっと実現したラッピングバスだったからちょっと涙ぐんだだったよ<笑>そうそう挨拶の途中でなんか僕それ見たら僕もちょっとね胸がジーンと熱くなっちゃってすごいそうさすがにでもねバケモンとはねさすがにその席で藤江さんにバケモンとは言えなかったんだったよ<笑>普通の挨拶してたっけねまあ結構ねあ見たかったから<笑>見た見たねえそうキャスでねどっかの校長先生かよとか思ってやけにや<笑>タンが絡んでるね今日<笑>こう、ね、<笑>なんだかね,ねタンが絡んでるまあ一応そんな感じでねそうやらせてもらったんでねうんよかったねみんなにもなんかもし皆さんもね袖屋に行ったらね、うん、そうのバスの方あのラッピングバスねいっぱい乗ってもらうとまた路線が増えるかもしれないとかそうだったねそうって言ってたもんねバスが増えたりするかもしれないから、うん、皆さんいらしてバスだけ乗ってくださいと、はい、それでもいいですからって言ってましたから皆さんまた瀬戸屋の方遊びに行った時にはコロッケ食べながらね<笑>何を何,何アクセサリー見てんのいやなんかね<笑>なんだかねじゃあもうこれぐらいかなとりあえずはそうだったねあ見てるよまゆみんが見てるよイベント宣伝また最後にもやってよはいわかりましたあマイカドンちゃんあらマイカドンちゃんが天丼カツ丼マイカドン<笑><笑>わざわざいつも申し訳ないだったね<笑>マイカドンぎっくり腰だったよ今日,<笑>今日もにぎっくり腰かね今日はどまあでも学校行くようなことを言ってただったけどね<笑>あとタビンチョさんも見てるよってありがとう音大丈夫だよってあと、こんにちは、だった、音出てますよ。森さん、森さんあ、森さん、はいはいはい。はい。はい。あら、どうもありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本当に申し訳ないです。ありがたいだったね。じゃあ、今日はですね、はいはい、あの、もういいいいだったよ。読んじゃって。いいだったよ。すごい、すごいスペシャルゲスト。いや<笑>読んじゃうよ。いやえー、本日はですね、あの、小木さんの、<笑>えー、師匠であり、えー、っと、所属する NPO 法人ビッグサプライズの、えー、理事長さんだっけそうだったね。理事長さんである、マジシャン、ケイさんにお越しいただいております。緊張するね、本物だよ本物曲がってないかったか蝶ネクタイ。なんかね、汚い,<笑>い<や><笑>ちゃんとしてこいよ大丈夫だったかね<笑>、はい、師匠が来るだったからねお呼びしましょう、はい、マジシャンケンさんですどうぞ師匠師匠師匠いや師匠いや師匠ドヤ顔あいたたた邪魔邪魔師匠師匠いやいやいやー来ましたマジシャンどうぞ皆さんどうも初めましてですどうぞどうぞお座りくださいどうぞ師匠さすが。
<笑>あの、NPO法人ビッグサプライズの代表を務めておりますマジシャンケントと申しますどうも皆さん初めましてありがとうございましたみなさんこの方がドヤ顔のケンさんですはいはいはい大丈夫ですねうちのメンバーが
<笑>ぎっくりこぎっくり腰なんだよそれあ前がどんな話ねこぎっくり腰こぎっくり腰やかましいなってな<笑>なんだそれは尻尾のないこぎさんこんにちはって誰だよあもういっぱいありすぎてわからないわもうそんなに来てるわコメントえー、っとどこだよ人気だねあどうもありがとうですけど、えー、さんだったプロシアン男爵さんあらあ信行さん、信行さん、こんにちはーって。あ、信行さん、あ、どうもどうもどうも。あ、どうも。あ、どうも。ありがとうございます。いつも皆さん、本当に。なんか皆さんね。はい。で、えっ、ー、と、2位になって、2位じゃない、間違えた。<笑> 2位に戻っちゃう。<笑>戻っちゃダメ。<笑> NP 法法人になって、はい、その後、小木さんがあデビューして。そうですね、5月の17日に、ね。5月の17日なんですね。はい、今日が、なんと、11月の17日。本当だ、すごいですね。これ、僕、偶然だよね、小木だったくん。いや。最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから最初から言ったから<笑>あれをしにあれマジックとかしに行ってその,、ええ、あの収得た収益金をやっぱり今も向こうに送ったりとかそうですねあの今その NPO を立ち上げて、まあ、2位団体の時は、うんええまあ、結構あの、まあ、それなりの金額を送ってたんですけど、ええまあ、NPO になってからはまだちょっと日が浅いので、ええ、まだ十分な金額というのはまだその揃ってはないんですけどもう送ってはないんですけども。溜まってきたらというような形になるか、ね、まあこれからこれからという形で、はい、そうですね。はい、で,すで,すで頑張りとかね。そうそうそう。そうそう。小平君これから頑張んなきゃ。本当,本当にあのね災害地支援金にねあのつながっていきます。皆さん本当にご協力の方よろしくお願いします。ますね、小木さんね今、ええ、今まだ名前が売れてないんであの本当にあんまり。取れてないんですけど<笑>、これが取れるようになったら、それが小木さんの活動資金になったりとか、その活動した収益金が結局こうやってえっとあちらのね震,震災。今いいこと言ってる。捕まるとかね。いつも捕まってるよね。何かに一生懸命。ちょうどいいだってここ。すごいちょうどいいだったね。大体は一生瓶だよね、その左手。だったあ,あ、師匠だったか。<笑>気づくの遅えよ。<笑>師匠とは思わず、すみません、ね。ほら、いや、まあ、まだあの師匠だと思ってないからだよ。絶対おかしいよ、本当に。態度がおかしいよ、君。うん、態度がね。本当に。テンション上がっちゃってる。はい。<笑>で、まあ、あの取り組みとして、いろいろね、ホームページに書いてあったんですけれども。はいはいはい、えっ、ー、と、まあ、専門分野部門があり、はい、メディア部門があり、はい、とかって、いろいろな部門がありまして。はいまあ、一番のメインとしてはやっぱりあれですか専門分野部門になるんですか、ね、そうですね専門分野部門あの要はあのです、ね、それ何やってるかでちょっとだけじゃ説明させてもらいますと、はいまあ、今あの問題になっていますあの薬物依存あの要は危険ドラッグとかですね、うんまあ、そういったものであったりあとアルコール依存であったりとか、うんうんうん、あとはまああのニコチンタバコ依存ですね、はい、あとギャンブル依存とか、うんうん、あとはまあ果てはあのスマートフォン依存とかねそれも全部依存になって今ここら辺の人たちは大体が小ぎらった依存なんですけど,、ねなるほど。<笑>そこら辺の人たちなんか特に<笑>。新しい依存ですよね。<笑>いいのか。<笑>直さなきゃ。ただし安心してください。はい、あの依存は依存症とは違うんです。はあ、はい。違うんです、はい。依存と依存症の違いって何なんですか。はい、それ長話すとすごく長くなってしまうので。簡単に。そこは。ねあはいはい、あのホームページからね、はい、NPO 法人ビッグサプライズのホームページから専門分野部門でちょっと検索して,見て,みてください依存症は違う違います、はい、で私確かに魚と焼き魚違うだったもんね<笑>あまあ<笑>そうだったよね、まあ、全然違う違う全然違う全く、うんうんうん、失礼しなかった失礼しなかったねツッコミしづらいなそのボケ<笑>違うだったな<笑>そうなんですね,ねで,でそういったあの講義をなさってでえーとまあ、専門のスタッフが、ね、やっていますので,、うん、でそれを講義の後に、まあとにうちらの,そのパフォーマンスで、うんまあ、それにちなんだ、ね、マジックとかそのバルーンアートとか、ねうんうん、あとは紙芝居であったりとか、はいはいまあ、そういったものでより深めていこうじゃないかという取り組みなんですよね。深、はい、深いいいなるほど<笑>小木さん、小木さん、なんでこういうことをもっと言っていかないかな。覚えられないだろ、ね。覚えろよ。これはね、<笑>ちゃんと自分が言うことなんだから。からね、師匠が来てくれてよかったなって本当に。本当にそう思ってた。思ってたよ。<笑>なかなか僕もね。<笑>
いつもくだらない話で終わっちゃうだったよここ<笑>くだらない、うん、確かにくだらない<笑>くだらない話で終わっちゃうだったよ違うそれ,それはアントさんがせっかく進めてくれてるのに小平田君がくだらなくしてるんだよ<笑><笑>あそうだったな今の流れを見て分かりましたもん<笑>ありがとうございます。あ、これ面白かったね。もうね。君が言うな。君が言うな。君が言うな。じゃあ今日はえっともうもうもう難しい話もまああのまあところととりあえずまあこれ以上言いたいことはもういい？まあいいや。後でまた聞こう。それでえっとこんにちは信之さんまででね。これまだもう一個ある？ということで。シナモンティーさん,ーんこんにちはえー、私のとこのあここかここか新メッセージつのみなきゃいけないんだこんにちはいいよピ<笑>人が多いと緊張するさん嫌な感じ<笑>大優作さんあー嫌な感じ化け物と和解したと聞いてこんにちこんにちは半日半年おめでとうあ半年おめでとうあ,どうもありがとうございますヒリュウさんあのこの前やってくれた人そうだったね次さんコギさん、ほうほうほうほうほうほうほう、プロシアン男爵さん。タビンチさん、半年おめでとう。ありがとうございます。雨男ならぬ、雨犬こぎらったプロシアン男爵さん。ね、もう本当、まあ、そんな感じだ、ね。半年ぐらいはもう雨だったね、ここ来てて。ね、雨男ね、うん、あの。うん、それ、あ、こっち。違うとこなんだ、私見てんの。あ、ごめんなさいね。よかったです、雨男が僕じゃなくてよかったです。あ、本当ですよ。本当に雨犬。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。こぎらったくんでしたね。はい、では、えっと、せっかくマジシャンのプロのマジシャンさんに来ていただいたんでなんかそうするとなんか僕のプロのマジシャンそ<笑>んな言い方だったね今ね<笑>だってよく失敗して<笑>先週は赤いの見えたって言ってたじゃん<笑>私困っちゃったよあれは参っ,、ね、<笑>ったらあったえっとどっ,ちがどっちが先にやるいや今日はねもうせっかくだったからね、うん、もう師匠のねマジックやっぱ堪能してもらいたいだったよ堪能したいよね確かにねそう僕のなんてもう全然もう何倍もすごいだったからね、うん、<笑>そうやってハードル上げるんだよ<笑>ガンガンガンガン本当だったのこいつのマジックはすごいだったよこいつって<笑>誰のこと言ってるんだ<笑><笑>この犬じゃあ,あの師匠にちょっと、はい、華麗なマジックを。ちょっと見せていただきましょうか。久しぶりだったから見るので楽しみだったよ。あのすみません、うん、一つだけその問題がありまして、テーブルの上に乗せたいんですけど、はい、見えるあ、じゃあのあのカメラ私が持ちましょうか。もしあれなら。あ、そうだったね。うん、じゃあちょっと用意しましょうか。はい、お願いします。こうして上から撮れない。まあそれでもいいよ。はい、出て出て。仲いいな<笑>師匠と。今日ね、今日少しいい、あ,あれ湿気のおかげ。ちょっと、ちょっと皆さん、今日なんかさ、物もらいがさ、良くなってると思いません。最近ちょっとね、そう、顔病がね、小切らったの顔病。顔病がね、はい。じゃあ、よろしいでしょうか。はい、ぜひぜひ。そうしましたら。これ邪魔ですか。はい、え、え、あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。なんかすごいいつもと違う違うだったね,<笑>なんかねコギさんが手品やるときと全然みんなの態度が違う,違うね<笑>、まあ、こんなものを用意したんですあの僕の声聞こえてますね、はい、大丈夫です、ね、聞こえてると思いますはいこ,こ,ます、はい、こ,れをこの中には紙コップが入っているはいで、二つはちょっと使わないですが、はい、じゃあちょっとせっかくなんで、まずこの袋の中がありますね。ないね。ないですね。で、この袋を使って、今から、面白いですね。<笑>ここで私も見えなくなってる。これ、<笑>いいですか、はい、この紙コップを、ここのまま、大丈夫ね。あ、今の<笑>中に、このまま中に。これで、はいはい。こうで、蓋をしたので、もう見えられません。で、これもう一つの紙コップ。潰れた。ね。で、今こっちで潰した紙コップと、こっちには。そのまんまの。紙コップがあります。よく見てください。これどこにも出口ない。はい。よく見てください。ワン、ツー。これで、えっと。手、手出してください。ああ
ほらチェンジしてしまう、ね、中と外がねあれえーえー、すごーいえっだって中とはだって潰れてなかった潰れてなかったですねじゃあ、わかりました。<笑>すごいよ、なんかおかしいな。すごい。ちょっと、ちょっと。すごい。あ、これですごすぎて、何を起きたか、わかりません。じゃあ、すごいやった。じゃあ、せっかくここに紙コップを用意してるので。もう一つですね。これ、あの、紙コップがあるんですけど。これ、と、台があるんですけど。はい、これ、一つだけ、穴ぼこが入ってます。はい、入ってます、ね。これ、なんか。入るか、なんか入りそうですね。なんか入りそうですね。これ、入れるもんですけど。ちょっと、あの、これ、危険です。わかりますこれちょっととんがってるとんがってるですよね、はい、痛いですよね、はい、これ触ったら痛い、はい、これをここに差し込むはいですよねで今からやっていただきたいのはこれをこうするとまあうんますねなんかだったでしょ。<笑>ちょっと待ってください。紙コップのこれサイズがどうも違いますねこれね。これどう見てもね。どうしよう。背の高いパカンコップ。これ紙コップないですか。ゴギラってこれちゃんと用意しな、ね、い。なんでなんでこんな。本当に。弟子がちゃんと用意したからダメじゃん師匠。師匠の失敗は弟子の失敗だからね。<笑>これ？ダメだ一緒ですもんねこれは。右に寄せる？こっち？はーい。大木さん。ダメじゃん。どうだったか？これ一緒。どうした？ダメだ。合ってない大木。長さが合ってないじゃないですか。ダメだよ。これさ全然ダメだよ。落とせる。落とせる。落とせる。落とせる。落とせる。おいおいほら。いやもう本当にね、本当にね、できないです、これ、本当に。じゃあ、じゃあ、じゃあ、わかりました。じゃあ、わかりました。じゃあ、あの、じゃあ、小木なった君に、あのね、あの、小木なった君の今のちょっとミスなんで。小木なった君に。おい、謝って、小木さん。どうも、ごめんなさい。申し訳ない。本当に。謝った。頼みますよ、本当に。申し訳ない、本当に。ね、ね、ね、時々ね、こういうこと、こういうお茶目なことやるんですよ。ね、びっくりしました。あんな浮いちゃうなんてね。びっくりしちゃった、私。でもね、これね。師匠のマジック見て僕は思ったらってよ。何を？僕のマジックとそっくり。さすがですよ。そういうところちょっと受け継いだかったね僕はね。もうどうするのこれ周りの雰囲気。<笑>みんなみんな困っちゃって。<笑>成立してるからいいですよね。<笑>じゃあわかりました。じゃあね、もう時間もあれなんで、うん、じゃああのじゃあここでねこ焦げ合った分にちょっと挽回していただきましょう。うん、そうしましょう。うん、じゃあそれいい。このじゃカードを使います。はい。でこれカカードバラバラであることを確認してください。はい。え皆さん見えますかバラバラですねよく切り混ぜていただいて構いませんので<笑>白いからちょっとあれですけどはいあっすいませんおぎちゃんおぎらった<笑>頼むよ、うん、えっ、はいさあ、で、あの、申し訳ないです。もちろん、それ切っていただいたので、はい、中身はこれ全部バラバラ当然バラバラです、ねはい。で、あの、カードには。青と赤がありますよね、はい、で赤いカードと黒いカードに分けると,、はいえー、と2種類のカードがあるということに分けられるって分かります赤いカードと黒いカードで2種類うん要は赤と黒にまず分けると,、えー、と2種類のカードに出来上がるということが分かります、はい、ですねでそれでさらに、えー、と赤,赤いカードには同じ数字が2枚ありますはいありますで黒いカードにも同じ数字が2枚あるね,ね今から何をするか小木らった君、はいはい、さっきの挽回だからね<笑>頼むよ<笑>まず小木らった君にこっから1枚引いてもらうので、うんはい、引いてもらうので、はい、なるほどで今から引く小木らった君が引いたカードと同じ色で同じ数字っていうのはもう一つありますよねはいでそれをアッコさんに引いてもらう<笑>、えー、それはね多分できないと思うこの二人組じゃ足並み揃ってないもんここ、はい、あのどれか一番指さしてこれ,どれ,でしょうこれ
。どっち？どっち？こっち？これ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあまあどれどれどれあいやポンで言うんだけどじゃあこれこれでいいこれでいいかった分かった分かったじゃあはいわ、はい、かりましたはいいいですねはいじゃあこのカードをじゃあ持ってくださいあでまだまだまだねこれ小平太君自分で選んだやつだねはいそうだねマーコさんが選びそうなカードを僕は選んだ<笑>そうで適当にこうやってやってただけじゃん<笑>だいたい見えてねえじゃん<笑><笑>でもじゃあはいじゃあ次にアッコさん、えー、はいじゃあ僕が弾いていきますので、はい、お好きなところでストップはい。どうぞ。ストップ。遅いですよ。<笑>もうちょっと早く、もうちょっと早く。もっと早く。はい。はい、いきますよ。せーの。ストップ。まだ、まだやってない。<笑>まだやってない。いいですか。はい。はい。ストップ。ここでいいですか。はい、で、今、これ、ハートのピューの下のカード選びました。はい。じゃ、これを、ちょっと待ってください。まだ待ってください。で、見てもらって、ひと、まあ、見てもらって、で、皆さんに、じゃ、カード。いいですか。ハートの。あ,あ、まあまあまあまあいいです。<笑>ハートのなのでした。お店。ハートのやつ。もうこれたまたまですよね。これなんかバラバラです。はい、偶然です。同じものは一切さっきと違ったし。ないですね。うんないで,すねはい、で、しかも小平田くん適当に選びましたよね。はい。だったね。小平田くん本当大丈夫？いや、まあでもさっきのあの紙コップみたいなことなんじゃない？<笑>あれは僕だったかね。<笑>大丈夫？本当に。頼むよ師匠に恥をかかせない。あ、そうそうそう,そう。<笑>これ以上。じゃあ言いますね。じゃあこれ、はい、あっこさんこれも持っていただいて、はい、もしも小平田くんが成功していれば、はい、これと同じマークと。うん。あマークじゃない同じ色,色と数字のカードが出来上あの取ってるはずですじゃあこれ、うん、こういうやつを見せてくださいせーのじゃじゃんわー見せ見せ見せあらしたからこれあらしたなやったらとね挽回したねやったらとすごいすごいすごいどうもどうもどうもどうもありがとうさすが師匠師匠さすが師匠ちょっと小木さんと一人でいやそうそう結局俺何もしてないじゃんって話になってくるんですけどもじゃあ僕一回紙コップやるなってよダメだっつってよあれはあれね本当にねだってほらヒリューさん紙コップが小さいあれ浮いてるっていろいろ書いてあるみんなもう本当にねもう小木さんあれ何しようとしてたかまたじゃあ次回ねはいそうですねそうですねちゃんとした長さの合ってるやつね頼むよ本当頼むよ本当だよ小木さん本当師匠を陥れようとしてるとしか思えないよね<笑>もう俺本当にねもうそういうキャラなんですよね怖いです本当に,本当に怖いだったねじゃあもうだいぶ時間も時間も押してきましたので<笑>もうなんか本当本当は1時間番組にしたいぐらいだったんですけれども<笑>はいえっともうすぐ終わりなんですけれども,も他に言い,た言い残したことはないですか皆様小木様あまりそうだよね。あの辺はちょっとはっきりさせてくださいけど。<笑>あれ、俺がはっきりしたよ。あれ、<笑>あれなんだったの、あれ。まあまあ、喧嘩しない。<笑><笑>まあ、そういうこと。すみませんね、こいつが。はい、いい<笑><笑>まあ、でも、これからもよろしくお願いします。<笑>すみません。でも、師匠にね、久しぶりに会って、うん、マジックを見えてね、うん。だから、僕のルーツがここにはあるだったからね。そういうことだ。今日のマジックでね、分かってもらったと思うなんですよ。なるほど、なるほど。繋がってる。そうそうそう、やっぱりね、この師匠にして、この弟子ありっちゅうことで。今日はそういうことで。終わりにしたいかなと思います。はい。はい、では、えっ、ー、とー。また十一月のね、三十日の。はい。秋祭りもまたよろしくお願いします、ね。そうそう、秋祭りまた合わせるとこだった。<笑>よろしくお願いします。まゆみん司会で。えー、バルーンショーがユッピーのがあってコギさんが11時半ちょっと過ぎぐらい11時半じゃない1時半ちょっと過ぎぐらいに、えー、マジックやりに出てくるそうですから見に行ってください、はい、西谷も見に行きますよろしくお願いしますはい,い,ますはいじゃあ今日はこれぐらいで終わりにしますどうもありがとうございます、はい、最後ですせーのかきくけこぎらったこぎねち<笑><笑>どうもありがとうございましたバイバイありがとうございましたどうもすみませんでしたすみません喋りが下手なもんですから申し訳ないですいやでもいい楽しかった<笑>話し合う話し合う,う,う,う,う本当にもう話し合いですよ<笑>話し合い向きも同じやなんてこう<笑>いやさすがだったねはいコギさん写真撮るかっこいいぞはいあなしたー。えっ、ー、と次は何の番組だっけ？<笑>え次はえっ、ー、とユッパのここだけの話。次もマジシャンさんですよ。必見ですよ。見てください。今日はねマジック祭りだからね。みんな見てね,ーね、えー。今度はちゃんとしたマジックやる。<笑>さっきもちゃんとしてたね君が用意するのがおかしかったあれはちょっと<笑>はいじゃあ移動するかはいミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリミリ
あれあれあれあれすいませんこれよいしなんかねちょっとね変なとこ触るとぐにゅって曲がっちゃうあ。はいどうもこんにちは、えー、月曜日の5時となりました、えー、岩原和夫のここだけの話始まりますやりにくい<笑>あの先週、えー、ゲストに来ていただきましたあやめちゃんのですね、えー、告知していただいた、えー、アバンティーえー、ダーツバーの11周年が今日本日ですね、えー、7時8時<笑><笑>あ6時お,めお,店<笑>お店は6時からあると思うんですが<笑>、えー、とチャレンジマッチの、えー、松本伊代プロが、えー、昨日のパーフェクトでね、えー、なんと3位ということでそういう女子プロがですねきますのでぜひ今日皆さん来ていただきたいなと思いますそしてえー、っとゼロアールの10周年の話をしていただいたと思うんですがなんとですね今日のゲスト、えー、僕が一番最初に会ったのがですねこのゼロアールの、えー、お店ダーツバーということで、えー、不思議な縁を感じますが、えー、早速、えー、登場していただきましょうよろしくお願いいたします<笑>いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい先ほどからね、声かかってましたけど、はい、あの今日はなんとマジシャン祭りということで,そうです、ね、この中にマジシャンがたくさんいる。お<笑><笑>すみません、れ<笑><笑>これだけ今日どうしてもやりたいと思って<笑>、実は来た<笑><笑>すみません、あのー、山さん。えーはい、まあゼロアルで,あ,そうです、ね、あれないつですかね。もう四五年前ですかね。やっちますね。はい、えっ、ー、と僕とですね、えっ、ー、ともう一人あの女性とですね、はい、まあ婚活みたいな確かあそんな感じ、ね、イベントを二十、はい、対二十とかそんなんでやったと思うんですが、うんうんうん、その時の、はいえー、ゲストが、はい、山さんで皆さんの前でね。はい。えーマジックを披露していただいたと思うんですが、はい、僕で実はですね、あのー、<咳>主催者で緊張してまして、なるほど、えー、<笑>全く見てなかったんですね。え、もう最近ね、本当、なんかこうドキドキしてて見る時がなかったんでね、今日もしね、ちょっと時間があればやっていただきたいなと思うんですが、はいはい、まずですね、はい、えっ、ー、と山さんに、はい、あのー、はい、こう出ていただくにあたって、はい、えっ、ー、とですね、ちょっとあのいろいろ聞いたんですけど、はいはい。あのー、<咳>自己紹介のところ自己紹介というか、はい、肩書きといいますかね、えー、最初あのー、ク,ロクロースアップっていうのがですね僕ちょっとやっぱよくあそうですねクロそう分かんなくて、まあ、大体皆さんそうクローズアップ現代と結構間違,、ね、間違えますよ大体いいクローズアップって何かに書いてありますねそうですよね、はい、で,であ違いますって言うんですけどクロースアップっていうのはどういうことなのもう本当にこうなんですかね目の前でこうまあ集中するというような意味ですかねだからもう本当に目の前でえまあ現象が起きるっていうだからこう集中してくれみたいな
そんな感じだと思いますでまあ呼び方いろいろあってクロースアップマジック、えー、テーブルマジック、うん、あとは、えー、テーブルホッピングっていう名前もあるんですけどねあのアメリカとかヨーロッパでは、えー、とレストランの中なんかですね席をこう飛び回るんですよねでだからテーブル、えー、とバッタみたいなホッピングホッパーって言われててテーブルホッパーみたいな。そういう感じ、まあ、いろんな呼び方があるんですけどそういう一つの呼び方としてクロスアップマジシャンというのはあります。いろいろあるんですねそのマジックがいろいろあるように、はい、マジシャンもいろいろっていうかそ,うそんな感じですお大掛かりなものから、はい、こう対面でやるとかそうです一個近くで見て、はい、それでもみたいな感じのがそうですねやっぱり一番あのお客様の反応がこう直に返っ,ってくるのが近いんでまあまあ面白い。えー、一番あの楽しい分野だかなと思うんですけど、ね、率直なあれなんですけど、はい、これ近くで見られて嫌じゃないですかねいや近くで見た方が結構楽しいあそれでやっぱわ、はい、わか分からない分からないって言っていいんですかねこれそうですね分からないっていうとちょっと寂しい感じがするんですけど<笑>もうちょっと楽しんでもらいたい感じがする<笑>なんかそのこ、はい、こう見る側としては、はい、なんとかして見破るのみたいなと思うじゃないですかそうなんで,す、ね、でやっぱりテレビなんか見てても、はい、こうず絶対こうなんか違うとこ見てやるぞとかあそんな感じで見るんでうんこうね種をみたいなそうですね結構日本の方っていうかテレビの作り方がそういうのが多くて、えー、種をなんとか見破ろうっていう、うん、でだけどあのヨーロッパとかアメリカはもうちょっと進んでるんですねあの芸術としての、えー、マジックっていうのを、うん、として見てるというか。はい、どっちかって言いますとこう楽しむというか楽しむ騙される快感っていうもう騙されるのがそうですあれみたいな感じでそんな感じですかね<笑>、はい、であの今あの、はい、あれですね出身が、えー、と牧之原ということで,で、はい、牧之原を中心に活動してるんですか牧之原中心では意外とな,くてではない結構静岡が多いですなんか僕がちょっと見たところによると、はい、牧之原な人とかそうですね、地元をすごく大切にしてるのかなみたいなそれはまあそうですね地元もやっぱり3年ぐらい前から最初はやっぱりあの、えー、っと地元だとあまりにも面が割れすぎててちょっとやりにくいスタートの部分はで、えー、っと静岡のセーラーのボラチョウさんっていうお店でスタートしたんですけど、はい、テーブルホッピングをでそこで、えー、いろんなお客様に、まあ、新年会来てとか忘年会来てとかクリスマス来てっていう依頼をいただいていろんなところでやらせてもらって。まあ、ちょっと実力っていうんですかね慣れてきたところでっていう形で、はい、牧鳴らしでも今結構3年ぐらい前からいろんなところでやってます、はい、なんかあのもうね1年ぐらい経っちゃうかもしれないですけど、はい、今年の初めですか、はい、なんか市長さんとなんかやったなんて話もああ市長そうですねえっ、ー、と西原茂樹の、えー、さんの番組があるんですよね「牧原 TV」という「牧原 TV」っていうのがあるんですかあるんですよすそれ知ってますああもうもっと前ずいぶん前からやってますよね。そうです。はい。<笑><笑>すぐ怒るんです。<笑>あ,あるんですね。あるんです。あ,あ,あ,るのかのあそうそうですか。あるんです。あのヤイツテレビ静岡にしかないと思う。<笑>そ,そんなこと<笑><笑>そんなことないですけど。あそれでそのしげしげチャンネルっていうんですか。そうですしげチャンネルっていうのをやってたんですね。はい、そうなんです。へえー。どうですか。はい。えっ、ー、とマジックの方は。マジックそうですね、まあ、あの僕なんかはちょっと NHK のテレビで、はいえー、がきっかけで、はい、今の仕事を始めたなんていうのがあるんですけど、うんはい、山田さんもともとこれじゃないですもんもともとマジシャンですかえー、っとまあもともとではないですね、はい、それから、まあ、きっかけがえ何何やってたとか言ってもいいですかそれはダメですあそれはダメそれはあのまあ,あミステリアスなあそうですねはい<笑>でそのマジシャンになった、はいきっかけと言いますか。なんかそれはそうですね。その話ちょっと長いんですけど。長いいいですよ。まあ、走ると、えー、っと十年ぐらい前に、十ちょっとね前ですよね。あのインターネットの掲示板で、はい、えー、っと仲が良くなった人がいます。まあ小坂井俊明さんという方なんです。小坂井俊明さん。はい、で、えー、その方全然えー、っとマジックの話しかしずに一年半ぐらいこう付き合ってたんですね。うん、はい。で、まあある時にその人が山ちゃん僕今度日本へ行くけど会わないって言ってきたんですよ。で
、日本にいたわけじゃないんですかそうで僕はその,、まあ、その本人に全然興味がなく、まあ、どっかのおじさんだろうと思ってたんで<笑>、はい、それ仲良くなるものなんですかねなんか、ま、馬があったんですかマジックっていうそのものを通じてすごくなんていうんですかねこれはどうなってんのあれはどうなってんのこれはこうした方がいいよねっていう研究を毎日のようにしてて小堺さんはマジシャン小堺さんはマジックがすごく好きな人だったんです、ね、あ好きな人でその方が、えー、日本へ僕のうち牧之原まで来てくれてでいろいろお話をしてたらおまけっていうかすごいことが分かって、えー、とミスター・マーリックさんの師匠である澤博先生の親友だったんですよねでだけどすごいつながりですねそうなんですだ,だけどそれを1年半隠してたんですその人<笑>あ言わなかったっ山さんがやってるのは知っててしてて、えー、あその興味があるというかマジックの話そうなんですねだけどその、えー、と俺は澤部宏の、まあ、友達だよっていうのは言わずにただただマジックの研究をしてたんです、ね、あの山さんはその時点で、はい、その澤宏さんっていう方がもちろん澤宏先生はもうそのすごい方っていうかもう神,神様ですあもう言ってみれば、はい、僕ちょっとあの存じ上げなかったんですがなるほどあの関市であの歯医者さんやってる方なんであ、えっと、岐阜ですかあそうですだけどあのまあ、世界最高って言われてるダイバーノンさんという人が来日した時に澤さんの、えー、マジックを見てもうものすごい人がいるって言って世界中で触れ回ったんで日本じゃなくてアメリカヨーロッパで有名になった人です岐阜はわりかしあれなんですかねマジックの発祥的な,などうなんですかねそれはちょっと分かんないんですけどね<笑>マリックさんもね岐阜ですもんねそういう関係かそうですね、はい、そうですうん、はい、それでえー、とそれでまあ,あの遊びに行こうということになりまして、はい、連れてってもらいましてで、まあ、澤さんにも朝から晩まで教えてもらいまして、はい、でそれで、まあ、マジックってすごいいいなっていうことで火がついて、はいはい、で、まあ、それから,かえ、まあ、こっちに帰ってきてから真剣に、まあ、取り組み始めたっていうことですかね、はい、帰ってきてその帰ってきてというかこう始めたばっかの頃はどうだったんですかそれからほどなくして帰ってきてあもちろん子供の頃からずっとマジックをやってたんで、はい、マジックはまあまあでき,てできてたはできたんですけど営業しようとかってそういうことは全然考えてなかったんですね、はい、やっぱマジック始める人って小学校ぐらいからやっぱこう、まあ、手先が器用だったりとか興味ある人が多くないですかね、あのー、サービス精神だと思います<笑>多分だもうなんか周りの人を楽しませたいという。僕の場合はとにかくあの何もないよりはなんかちょっとのものでマジックっていうのが、えー、楽しんでいただけるんでそういうサービス精神の中で、まあ、やってた感じですかね、はい。やっぱなんかあれですよねこう喋りもこうちょこっとできたりとかしないとなかなかこれ難しくないですかねそうですねまあまあまあ<笑>僕はあのち,ょちょこっとだけあの知ってるそのクロースアップマジシャンっていうのが、はい、あの。こう,こういう人。ああ、藤井。藤井さん。はい。あの去年、去年、あの、ご一緒させてもらって、あ,あの、はい、創造者さんっていうところで。一緒に。あ、あの、静岡のですか。そうです。あ、人山城にある。そうです。あ,あそこで、あの、まあ、大地君。まあ。あ。そうです。僕ですね、実は、あの、そのお母様が。お惣菜さんやってますよね。<笑>はい、競輪場の方で、お鹿の方で。あ、なるほど。その、そ知りますかね。はい、それは知らない。その。お店の名前が大地と言うんですよわおで行った時に実は息子さんが、はい、あのマジシャンなんですとかっていう話でなるほどそれがなんか大地くんでなんか結構焼津なんかで定期的に前やってましたねやってましたねはいはいやってました、うん、金次郎さんとか、はい、やってましたね、はいまあ、で大地喫茶、はい、あともう一人喫茶くんっていうのが指導がにいて喫茶くんってなんか森一のお店でやってませんやってますやってます,やってますよねボーズ頭で、あのーまあ朝も時々来てあいつ腰が痛くてそうなんですよ今腰が痛くて<笑>僕朝活行きますって言って連絡いただいて<笑>でじゃあおいでよって言ったら、はい、すいません迎えに来てください<笑><笑><笑>ふざけたな<笑><笑>でゆるくなくなっちまうじゃないかみたいなで近所のちょうど近所の人がいて、はい、全く会ったことないのにその人に送ってきてもらって。<笑><笑>そう大地と喫茶はよく会ってあの研究したり、はい、仕事もするときは。会社の中まで一緒に研究し合うこととかあるんです、ねはい、そうそうあ,ありますあります。それとかまあ芸能事務所なんかもまあ大地君に紹介してもらったりして、あはい、そういうのもあるんですね。はい、トゥワンプロモーションという芸能事務所があるんですけど、はい
だからまあ協力し合ってる部分はいはい。はいトランプ出す人の藤井明さんですね。の弟子とかなんとか弟子なのかな,なか。そうですね。あの藤井さんのところにえっとよくお芝居行ってますね。キスタグ。でその流れで、えー、一緒にショーをやらせてもらったんですけどね。去年はい創造者さんで。そんな感じですね。ですねはい。であのちょっと僕、はい、もう一つだけちょっと聞きたいことがあったんですけど、はい、あのちょっと調べたところに、はい、子供未来大学。子供未来大学これ,これの講師なんですか何ですかそうです一応特任講師っていうことになってましてこれ,これ何ですか子供未来大学、えー、と簡単に言うと仕事軸ということで、えー、あのなんていうのかな、えー、と僕の仕事はこういう、えー、辛いとこもあるでも、まあ、こんなすごい素晴らしいとこもあるよなるためにはこんな勉強が必要なんだっていうのをもう政治家から、えー、とバルーンアートのそれこそ今度コラボするひとみさんとかえー、ケーキ屋さんだったり、まあ、洋服屋さんだったりお弁当屋さんだったりいろんなジャンルの人が自分の仕事について子供に語るという、はい、そういう、まあ、なんですかね教室と言いますか教室ですね、えー、と40人の講師がいて、まあ、毎週、まあ、40週にわたって、えー、その勉強していろんな、えー、なんていうんですかね仕事があるんだっていうことを早いうちから。小学校4年生から高校生までのが対象でやる形なんですけどねだから勉強とかそういうのを教えるんじゃなくてその仕事の魅力を伝えるという、はい、でそれによってまあ子どもたちも早いとうちからあ私っぱって支援になりたいとかって言ったらじゃあどういう勉強すればいいんだとか、えー、どこの学校に行けばいいのかっていうのを早い時点で目標を決められるという。マジシャンになりたい子はいっぱいいます。今のところ、少ない、少ない、少ない、少ない。あの、なんかね、人気ありそうですけど、はい、授業は人気あるんですけど。あそこから、そうですね。こう、まあ、食べていくというか。そうですね。そこのところはやっぱり厳しくて、まあ、うん、まあ、当たり前のことなんですけど。まあ、自分の場合は、じゃ、約束を守れないと、ダメだよとか。あえー、まあ、約束したのに、<笑>えー、みんな待ってるのに、いけなかったら、ダメだよとか。うんえーまあ、そんな当たり前のことができる大人になろうっていうような話を授業ではさせてもらってます、うん、まああの子ども塾は何歳から何歳までで小学校4年生から高校生までです高校生まで行けるんですね行けますで結構大人の人の方が魅力を感じあって、うん、お父さんお母さんが必ずついてくるんですよ、うん、<笑>だから教室時代はいっぱい俺大人になれるかしら<笑><笑>そう時間通りに行けるかな<笑>まあ、そうですね、難しいですね。<笑>僕はあのこの第一回目の放送の時遅刻してね、すぐそこにいらっしゃる方に、ね。怒られました。<笑>もう第一回目から遅刻で、ね、僕。<笑>番組中最初いなかったんですよ。<笑>そ,うですか<笑>それはもう本当に。まあ、そう、まあ、そうですね、授業受けたい。<笑>で、あれですね、はい、ちょっと今やってみます、それこそ。あ、マジック。時間ありますかね。はい、あ、じゃあ、少し。ここでやっていいですか。はい、これどうしてこれちょっとちょっとこんな感じでいいです。いいあ、全然大丈夫です。もう、はい、まさにこれがクロクロスアップという。僕どうしてればいいですか。もうここでいいです。あ、ここにいればいいです。えっとじゃあ、あ、山本さん、そう今日ちょっと山本さんにちょっとやってもらいます。山本さんにやっても全然大丈夫です。僕やった方がいい。どっちでもいいです。どうしましょうか。あ、こんな真横でいいの？真横でも全然大丈夫です。あ、じゃあもうそちらでもう僕全然。じゃあここって見えます？ここは見えないから、そこのここ,そこでいいです。ここでいいですか？まあちょっと、えー、あ,ょっあ、これどうしますか？こんな感じで。オッケーそうですね。まあちょっと映ってますかね？これ黒いマットをね持ってくればよかったんですけどね。これ隠れだけだけ。<笑>はい、僕の背中でやってましたね。そうしますか。<笑><笑>じゃあ,あとりあえずあ,ありがとうございます。じゃあそれが最高です。すみません。うわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。あこれこんな感じで,です。こんな感じ。はい。はい。えっ、ー、とこんな感じです。あよいしょ。あこれだったら生えますね。まあこんな感じにすれば。はい。ありがとうございます。はい。まあこんな感じで。まあバラバラだよとあの今さっきのあの。マジシャンさんもやってましたけど、はい<笑>はい、とにかくバラバラとでこれをまあちょっと混ぜてもらってこれやっぱ基本ですかそうですねやっぱり混ぜないと,とまあなんかセットがしてあるんじゃないかとかまあされますからえっ、ー、とじゃあどうしましょうかえっ、ー、とじゃあ座ってこれ僕ですかどうしましょうどうしましょうえっ、ー、ともし
、おひざの上は僕は嬉しいですけど、まあ、それちょっと新しいですね、新しい、やいずやいず市民の方になんか反感を<笑>じゃあ僕,僕,僕やりますか、ここで。じゃあ後ろで見ててもらうという形で、はいまあ、とにかくバラバラでちょっと混ぜてもらってよろしいですか、はい、よいしょこんな感じでよく混ぜてもらいます、はい、すごいですね<笑>こんな感じでで気が済んだら置いてください<笑>こう普通にこうやって置くんですかで、えー、っと半分くらいにポンとこう分けてもらっていいですかテレビで見たことあるやつだそうですどっちかどっちか使う方を決めてください。いらない方も決めてもいいんですけどね。どっちも。こっちを使い。ます使う。いますね、はい。これいらない方です。はい、よいしょ。ちょっとわかりました。これがいらないといった。カードです、はい。さあ、そうしたら。えー、っと、よいしょ。今からマジックで。サインをしてもらうんですけど。普通サインって表にするじゃないですか。だから今日は特別なんで。裏に。ちょっとサインを。はみ出ないようにちょっとサインしてもらっていいですか。え、な、サインって何に書いてもいいですか。はい、何書いてもいいです。好きな人の名前書いたらすごく素敵なんですけどそれはあの、まあ、無難なところでは奥様の名前そうですね<笑>まあ他の,の名前でもまあまあいいんですけど<笑>あこれじゃあ,じゃあ見ったえ書いていいですか本当に、はい、恥ずかしい嫁の名前素晴らしい完璧ですはいですね<笑>さあこんな感じ今書いてもらいました、はい、でこれをちょっとコーヒーに持ってもらっていいですかこれをですか、はい今一番上にあるのが分かっちゃってるので、はいまあ、こういうふうに混ぜてもらいたいんですけどあんまりしつこく混ぜてるとまた一番上に来るじゃないですか、はい、だからまあまあほど,ほどほどに混ぜてくださいサクサク僕やっていいんですか、はい、サクサクっと混ぜてくださいはい混ぜましたねはい、はい、OK ですそうしたら僕と同じようにしてもらいたいんですけどこことここにえっ、ー、とそうですね全体を起こしちゃいましょうはいこうですか、はい、でこういうふうにこういうふうに配ってってもらいたいんですねでまあだんだん減らしていくんで好きな時にやめてくださいえあそれ関係ないです,あ関係ないです好きな時にやめてください減らしていくので<笑>やめお OK ですそしたらよいしょよいしょ、えっと、右手と左手こんな感じですね利き手はどちらですか右ですじゃあ右手でちょっと何かをサーチするような感じでサーチして型を持ち上げてください<笑>はいじゃあそれ左手に乗って、はい、じゃこれはもう使わないカードですあこれがなんかちょっと気になりますけどね。<笑>はい。よし。これ捨てちゃいました。そしたら今何枚あるか<笑>何枚あるかちょっと数えてもらっていいですか。一二三四五。あオッケー大丈夫です。じゃあもう一度持っていただいていいですか。こういうの。そしたら配り出したらストップって言ってもらっていいですか。はい。はい、じゃあ配ってください。もうもうランダムでどんどん乗っちゃってください。減らしてください。ストップ。あオッケーです。まあこれもう完全に自由です。そうしたらよいしょよいしょよいしょこんな感じですね。右手を右手を左手こう立ててください。はい。好きな二枚にポッタッチしてください。それですか。じゃあこれ使わないです。これ緊張しますね。で、えっ、ー、と何をやるかっていうと、えっ、ー、と奥様の名前が。書いてあるカードが1枚だけあるじゃないですか、はいはい、それってやっぱり奥様っていうのは運命の人なのですごく強くなるんですよでこれ外したら僕すごいやばいなと思うんですけど<笑>外れる結構半分ぐらいの確率で外れるんですよ<笑><笑>で運があるかどうかあ、はい、でっと右手とこうやって出してもらっていいですか、はい、まあまあこういう感じですねでよいしょで何か感じる方ふっと下げてもらっていいですかこっちが感じましたね、はいなぜ感じたかわかりますこれ愛の力なんでこれをこれをもういいですここへバンとやってゆっくり上げてくださいいきますワントゥーゴーオープンありがとうございます素晴らしいよかったすごいすごいよかったこれすごいすごいこれはよかったですねいやめぐみさん、本当によかったです。めぐみさん、本当よかったです。ありがとうございます。<笑>これで夫婦も円満ですよね。で、2014の今日は11月です。月<笑> 11月の17ですね。7。はい、こんな感じで僕のこれ、娘が考えてくれたサインなんですけど。あ、あサインなんですか、はい。これでお土産ですということで。あ,ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。
それで、はい、1枚なくなるともうトランプとして成立しないのでこれこのまま全部差し上げます<笑>ありがとうございますいただきました<笑>、はい、どうもありがとうございましたあありがとうございます,、えー、すごいですねなんかこれやられる方すごい緊張しますね緊張しますねなんかよくテレビで見てると芸能人とかよくやってるじゃないですかそうそうもうちょっと早くきっちりやれよとかって思ってたんですけどあります、ね、すやられてる方はかなり緊張しますで,すでもすごいですねいやいやいやこんなに近くでもうまあでもやっぱプロですよね近い方が、うん、緊張感が生まれます、うん、でそんな、えー、山さんのマジックをもう少しゆっくり見たいなと思ったら、はい、あるんですよね,そうですね12月12月の20日、えー、21で、えー、とこれはですね、静波のスイングビーチさん、静波のスイングビーチさんで、はいえー、とバルーンアートの世界チャンピオンのひとみさんという方がいるんですけど、その方と一応コラボで、はいえー、ディナーショーをやらせていただきます。髪を車に忘れてきました本当はこうして見せ,見せなかったんですけど、はいえー、12月20日, 20日土曜日、21日。えー、日曜日ですね、はい、まだお席があると、うん、社長が言ってましたと、えーはい、静波のスイングビーチで、はいえー、やるということで,そうです、えー、ーーーあと何か言っとくことありますかもう,う、ね、もう時間もですね、まあ、終わりになるんですが、はいそうですね、大体もういい個人的に呼ばれることが多いのでいい何かあったらこうパーティーとかそう,です、ね、そういうのを呼んでいただきたいなということですーホームページとかはホームページが残念ながらフェイスブックでフェイスブックで申請していただきたいと思います。残念ながら、えー、はい今もう口コミだけでまあ結構もう埋まっ,ちゃってる、まあ、あれですね、はい、この近々の12月20日、はい、静波の方に来てください、はい、ということでえー、っとですね終わりにしたいと思うんですが,、はいがすえー、ちょっとですねこちら最後にえー、っと11月の30日に黒潮温泉秋祭りというものがありまして。えーこれがですね、えー、八重テレビのパーソナリティの方がたくさん出るということで、えー、皆さんたくさん来ていただきたいなと思います。えー、それではですね、えー、時間となりましたので終わりにしたいと思います。本日のゲスト、えー、クロースアップマジシャン、山さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。続いては、まゆみんのきれいになりたいです。ありがとうございました。今、決勝してるね。<笑>邪魔,邪魔
だ5人かあそうだそうだバカだな私もバーカバーカだよいやだってだって横にイケメンがいると緊張するんだもん私<笑>前向けてる前,前上あ,あこっちのマイク使うよう,うんじゃあこちらのねまさかこちらのマイクを使いくださいませはい,はいということでジングル入りまして今ねたえー、っと平さんの素敵な音楽とともにまた今日もお届けしたいと思います。えー、マイミンが綺麗になりたいや始まっちゃいましたーえ。え、え、ということで、はい、今日も元気よく始めていきたいと思います。今日はあの私が血色がいいって言われましたけどいかがでしょうかマイミン。えー、とってもプルプルします。<笑>そうでしょ。<笑>だって若いエキスが横にいっぱいあるんだもん。<笑><笑>吸い取ってやるっていうことで<笑>ゲ,ゲストゲストが引いております<笑>もう少しマイクの自覚で<笑>、はいはい、私より前の方に出ていただいて私よりあの私が引きるので顔がこう小さく見えますのでわかりますこれこれもう生放送ですよ<笑>もう映ってるはいもう映ってます<笑>、はい、どなたか奥様にじゃあ PR を<笑>切るーとか<笑>急いで帰りましたからね<笑>間に合ったかな間に合ったかな<笑>ということで改めてじゃあご紹介したいと思います<笑>、えー、今日はですね焼津の駅前通り商店街に、はい、もうすぐここエーシックから歩いて2分そうですねはい2分二分もうすぐのところにあります、はい、焼津丸玉園というねお茶屋さんの3代目ジェイソウルブラザーズ<笑>じゃなかった<笑><笑>なんか3代目イケメン若社長社長です。増田圭介さんです。社長は結婚。<笑>だから奥さんいるんだって。し。しょ。え、よ、四十代の独身女性が。あ、そうなんですか。あ、言ってた。<笑><笑>騒いでおりますが。はい。関係ない。関係ないの。私は関係ないの。<笑>ということで、そうだけど若いんだよ、まだ。ね。結婚もいつ何年前にしたんですか？結婚は三年前かな。三年、はい。じゃあまだ新婚じゃないですか？大気だ。<笑>いやいやいや。<笑>何人？あお子さんは？はいます。お子さんいくつですか？はい、今え二、ー、歳。かわいい。<笑>え男の子女の子？どっち？男の子と、あと下が生まれて、今四、あ、違います。三ヶ月。いや。二<笑>歳と三ヶ月と二人お子さんがもういらっしゃる。二十、はい、代の、な、七歳、二十七歳。あ、二十八歳って言ったら。ね。な、七です。二十七。二十七歳ですよ、まだ。はい。ねえ、お若くって。<笑>そうなんだ。え、なに。うる,うるさいけど気にしない<笑><笑>じゃあもう幸せ幸せ家族団らんでしょそうですね今幸せです幸せですって車マイク入ってますこれもマイク入ってるああ<笑>ちゃちゃ入れやだ大きい声の人がうるさい<笑><笑>今ラブラブ機だっていいね光電機だから<笑>そっちだろそっちだろそれは私もそうかいやさ最近老眼がひどくて<笑>はい<笑>今小切れたにあったもんね。ありました。はい。可愛かったです。はい。<笑>エビスコン。そうエビスコの時とかね小切れたさんもぜひこの辺歩いてくださればそうですね。ねエビスコっていうのは11月の19ですからね,すねこの辺りはねお祭り,お祭り、はい、明日明後日ですよ。はい。もうねそんな時期で。寒くなりましたね。そうですね。そんな時には温かいお茶を飲んで温まりましょう。ですね。<笑>そうです。<笑>ということでエビスコーにねとっても嬉しいお知らせがあるんですよね。はい。じゃじゃーん。エビスコーン。大売り出し。大売り出しだよ。マサさんはこれ今日こう明日だ。もう明日だよ。そうです。明日明日明後日で。何やりますか。やります。まず特売ですね、はい、あのー、かけあの深蒸し茶を、うんえー、結構山盛りいっぱい詰めた詰め放題のお茶ですね詰め放題はいそれを1080円でちょっと今回詰まったもののみの販売になっちゃうんですけど、はいはい、もうたっぷりに詰まっ,たやつよたっぷり詰めたのを販売します
。で、お安いですよ。あとは振る舞いでおしるこ。おしるこはこれは。ね、食べたい飲みたい。ぜひ飲みに来てください。ただですよね。ただです、もちろん。ただ,ただ。<笑>これただでくれるんだよ。振る舞いだもんな。<笑>で、あと二千百六十円以上お買い物の方に抽選で。はい結構豪華な商品ですねが当たりますお楽しみ抽選会、はい、辛口なしということで、はい、どんな商品があるのかなそうですね一等がまあ福袋なんですけど、うん、中身売っちゃっていいのかな<笑>まあ結構いろいろ入っててまあ誰でも喜んでもらえるような商品あまああとは陶器とかお菓子ですねあ,あとお茶お茶の陶器あの陶器は結構いろいろあって魚菓子のマグカップなんかも入れようと思ってます。商品に。商品ああそういうものも当たるんですね。はい。わ大売り出しはもう明日明後日ということで。そうですね。これはあの丸玉井さんの今ここの駅前通りのお店のみで。<笑>はい。です。駅前のみです。はい。はい、丸玉井さんねもう一店舗あるんだよ。知ってる？どこですか？はい。えトロヤイゾトロタ店っていうんですけど。あああるあるあるあるでしょ。そうです。熊野神社の横あたりです。楽しいぞ、前は。そうな看板出てるよ。<笑>夏はね、夏は。あ、すごい。よく知ってるね、あくちゃん、はい、嬉しい。このなんか、き氷がね。<笑>あの、丸亀さんのフェイスブック見ると、すっごい美味しそうなの、あれ。抹茶がすごいかかってるよね。そうですね。抹茶ふんだんに使ってるんで。もう、お茶屋さんと抹茶ですから、言うことない。はい、もう、美味しくない,、はい、いわけはないです。絶対美味しいです。<笑>え、抹茶と何がかかってるの。抹茶のシロップだけですねでもその抹茶のシロップ自体が結構抹茶の量が多めに使ってそう,そう<笑>なんかね写真見るとびっくりするのこんなかけちゃっていいのっていう<笑>本当に抹茶抹茶してるぐらい抹茶抹茶ね<笑>抹茶抹茶してるすごいです<笑><笑>あんなにかけちゃっていいんですか,<笑>かやっぱ結構特徴的ですよねあの濃さっていうのは、うんうんね、他では多分ないと思う他ではない衝撃的な映像でした、はい<笑>うん、その抹茶のかき氷を、はい、あのとてもね雰囲気のいいお庭を見ながら食べることができるという、はいね、そうですね中庭が本当にち,ちっちゃい庭なんですけどねいえいえ、はい、でそれとその他になんかさ、はい、イチジクそうイチジクのかき氷もそれもちょっと衝撃的だったそうですね、うん、うちの母親の実家がイチジク農家で、はい、でまあ新鮮なイチジクが手に入るもんですからそれで、はい、シロップを作ってもう自社、えー、もう自分たちで作ってるんで、はい、イチジク農家さんそうですねはいイチジクオンリーオンリーですねはい、珍しいこの辺ですか？藤枝なんですけど、ね、藤枝にあるイチジク農家がご実家、はい、お母さんのね実家で作ってるからもう、はい、これももう大量にそうですね,ね<笑>安く仕入れられるから<笑><笑>間違いない<笑>いろいろな事情がねありますけど<笑>お茶も楽しめるしイチジクも、はい、イチジクは本当に女性の皆さん体にいいですよ美容にもいいしね,、うんそうですねうん、美味しいです、ね。イチジクのかき氷食べたことないもん。あ、ぜひ食べてみてください。食べてみたい。そう、イチジクのかき氷自体もやってるところ少ないと思う。ないと思います、うん。聞いたことないですよね。ですよね。うんうんうんうん、そう、イチジクをかき氷のシロップにするっていう。ていう最初僕、うん、あんま発想なかったんですけど、<笑>ちょっととりあえずやってみるかって話で、<笑>うん、ね、実際に商品化したら、うん、結構売れますね。あ、そう。<笑>はい、え、どんな味って珍しいっていうのもあるし。はい。そうですね、えー。え、それやろうとしたのはケスケさん？とあとうちの親父とかといろいろ話し合いながら決めて。うん、そうなんだ。すごいですね。じゃあそれもまあヒットして。そうですね。今その二種類。いや、他に、まあ、結構抹茶と同じぐらい人気あるのがいちご。で、いちごも本当にあのー。生の,生のイチゴから作ってるものですから、ねえー、だけど、はい、夏だからイチゴってそうあの冷凍冷凍のこの粒の状態、うん、粒の状態でそう粒の状態のをそれをもうミキサーでああいやイチゴもじゃあいいですね夏にそうやって食べられるんだったらね,ねへえすごいでそういうことでかき氷も夏は、はい好評なんですね。そうですね。かぎ氷は駅前通りではやってないんですよ。やってないんですよ。ちょっとスペースがね、なくて、トロタ店の方のみで。あ,あ、そうなんですね、はい。トロタ店の方はね、まだ行ったことがないんですよ。カフェスペースみたいなのあるんですか。うん、カフェスペースというよりも、ちょっとテーブルを庭、うん、庭を眺めれるスペースに並べて。うんうんうんね、そう、簡単な。
ペースですね。そこでは冬はおさあのお茶が飲めたりとか。うん、冬はね、うん、その喫,喫茶メニューはやってないんですよ、ね、そういうのはないんですねじゃあこれからぜひそういったこともやっていただけると嬉しいですね,ですねはい考えていきたいと思ってますねせっかくお茶屋さんお茶屋さんのやっぱり本当の美味しいものをね美味しいお茶を飲みたいですもんね、はい、そうですねそうそうぜひお願いしますよ、はい、若社長<笑><笑>そう私今日はね本当に若社長に来ていただくたきたかったのは、はい、テレビ出たでしょ甘い、はい、あの S. B. S. 静岡放送ね。はい、えっ、ー、と、いつでしたっけ、あれ。あれ、いつでしたっけ。何かいや、一年前じゃないよ。よね、そう、数ヶ月前に、いっちゃんとね。<笑>喋ってたんですよ。すね、はい。ね、医者が来てくれて。そう。あれやって、駅前通りの特集だったんですけど、うち、んうん、にも立ち寄ってくれて。はい。はい、あの、いっちゃん、どうでした。石塚さんは。まあ、生もう、み、見た通りですよね。ねすごい雰囲気が良くて、優しくて。絵が上手いんですよ。ああ、絵も。<笑>サイン書いてくださいって言ったら、うんうん、もう絵も書いてくれて、うん、もうすごいですよパッと書けちゃうとこはすごいなとすごいですね、はい、才能があるんだ、ねはい、じゃあ,あの性格もあのまんまなんだまんまですね<笑><笑>えー、マイウーとか言ってたの言ってました言ってくれましたね<笑>そ,そのテレビを見てあ丸玉井さんこんなイケメンがいると思ってそれで知ったんですよ私<笑>テレビでイエーイそうそれで<笑>絶対絶対あの来てもらうんだ私の番組って思ったのその時テレビ見てでうちの主人に言ったの、はい、ねえねえねえこの人さイケメンだよねって言ったら爽やかイケメンだねって主人いやいやいや本当にそれは、ね、本当本当本当<笑><笑>主人も言ってたいやいやだから想像思ってたでしょうね全然ですよ本当に<笑>恥ずかしいぐらいですよえー、本当にえー、どう言われるのがどういう生活してきたんですかどういう生活<笑>普通,普通に、はい、普通に、普通に、はい、なんか高校時代をバレンテンバレンタインのチョコレートいっぱいもらった。いやいやそんなことないです。本当に、まあ謙遜しちゃって。いやいや<笑>本当ですよ。で,で結婚早かったんですね。やっぱいい男は早いのかな。<笑><笑>え奥さんとはどうやって知り合った。<笑>そんなことない。嫁さん、うん、大学ですね。大学の同級生？あ同級生。上なんですけど、年上なんです。年上女房。そう。いいじゃないですか。まあサークルですよね。あ、サークル何やってたんですか。はい、旅行サークル。旅行サークル。<笑>ええー、ちょっと。<笑>ね、旅行ばっかり行ってたのじゃん。そうです、ね。やだ、やらしいわ。<笑><笑>ね、旅行サークルってどこ行ったんですか。いや、夏は沖縄、冬はスノボ、あとは近場とか。うんえー、そうあ、スノボのそうだ。スノボ。得意なんですね。そう、スノボ大好きです。えーはい、今も行きます。今も行きます。この前も行ってきましたよ。イエティ,エティに写真がありましたね。<笑>私もね、実はね、あの若い時スノボのあのモデルで動画撮影でや,、はいはい、やりました。スノボを撮影でこう、えー、<笑>実際にやったことは<笑>ありますあります。なんですけど。つるんってすべて脳震盪を起こしてからやってない。<笑>それが20年ぐらい前。<笑>だからもうあれね、雪山行っても温泉だけ。<笑>でも若い時やりましたよ。スキーもスノボも、うん、撮影も仕事もあったし。だからいいなと思って、ね。スノボはもう唯一の趣味ですよね。まあ、なかなか結婚していけなくなっちゃいましたけどね。あでもお子さんとね、この辺だったら、やっぱイエティ近いですし。イエティが一番近いですね。あとリバウェル。いいかあ,あそこ行ったことないんですけど、うん、あとは富士店。ああ、富士店ね、リゾートね。その二箇所ですよね、うん。もうちょっと子供大きくなれば、一緒に行きたいですけどね,ね,ね。まだあれかな、二歳。そう、まだちょっとね、行けないんで。そうかそうまあ、雪遊び、でも、この辺じゃ雪遊びするところも。ね、うん、ないから。ないですね、この辺じゃ。奥さんもじゃあ、あれ、やるの。そう、嫁さんもやります。スノボやるんです。はい。で夏は沖縄。そう夏は沖縄。沖縄の潜ったりとか。まあダイビングは、まあたまにですね。あ,あるんですね。サークルで行くときはひたすら飲んでましたね。ああ、いや、いいサークルだな。<笑><笑>飲みサークル。飲みサーですね。ええー、その、そこで知り合ったんだ。そうです。はい。えー、そうか。そう、すごい奥さんもね、可愛いんですよ。<笑>ねえ。<笑>奥さん見てる。<笑>旦那さんどうですか画面映り。<笑>えー、そっか。じゃあ本当にじゃあ早く結婚したんですね。そうですね。ね卒業してすぐ？まあそうですね。一二年後かな卒業して。うん、あそうなんですね。はい、でまあ今順調にねあのお子さんもね二、はい、人いらっしゃいますけど。
お茶屋さんって、はい、あの焼津は結構多いですよね。そうですね。うん、でも焼津は逆に少ない方だと思いますよ。そう,そうなんですね。やっぱ静岡県って結構ね、お茶どころなんで、藤枝とか島田行けばもっとす、うん、ものすごい数のお茶屋さんあります、ね。あ、そういえば私ねミスお茶やったことある。<笑>え、そうなんですか。<笑>あ、私ミス本山茶だったんですよ。あ、そうなんですか。<笑>えー、<笑>,<笑>,<笑>,笑ってるね。えー、っとね二十あれ二十五年前。二十五年前。うん、あ,あ,あ、ミス本山ちゃんやってからミス日本やったんですよ私一応すいませんちょっと自分の宣伝しちゃったごめんねすごいですね<笑>そうなんですよだからミス日本になる前に、はい、まあ自分のまあなんていうのかなあの自分どこまでいけるかみたいな<笑>しゃべりの仕事もやりたかったし、はい、自分で応募したんですよそのきっかけがミス本山ちゃんだったんですよミス日本までねでその後にそういろいろそのコンテストとかちょうどコンテストが流行ってたっていうかね今はあんまりないんですけど昔はそういうコンテストも各地であったんですよそうなんですかそうミス東京コンテストとかいろいろ出ました<笑>で現在に至ってる<笑>今ミステイク日本って言って<笑>いいおばちゃんになっちゃいました<笑>ちょっと笑いの路線で今行こうと思って<笑>20代の若さでいられないから、ね、ちょっとこう路線変更していかないと<笑><笑>そんな感じで、はい、<笑>いいですねこれからまだ若いからね<笑>でもお家をついでまだ日が浅いってことですけどそうですねはい、うん、まだまだ偉いねちゃんとついでいやーそんなことないですよ<笑>昔からねその手伝いもしてたっていうのもあって、うん、もう別にね自然な流れでついだ、うん感じですよね,ねえ、うん、そっかそっかどうですかこのじゃあお茶の業界に入ってからは日がまだ浅いってことですけど、はい、あお茶自体すごい奥が深くて、うん、だからもう2 3 0年、ねうん、お茶でお茶でお茶の職人さんみたいな方でもまだまだお茶のことはわからないっていうぐらい、うん、もう大先輩の皆さんがいるわけですよね周りにねそういう先輩たちがそういうねそうおっしゃってるもんですからね、うんうんものすごい奥が深い奥が深いと思います。そう、だ難しいですよ、いろいろと。まあ、お茶にはずっと小さい時からね、親しんできたし、ね、お茶の手伝いもしてきたんでね、はい、ご自身だから、あ、あのなんかちょっと頑張れやればできるだろうっていう、うんなんとか俺にもできるだろうっていう気持ちから。えー、ね、最初はね、うん、そういうまあ手伝ってきたからっていうのもあったんですけど、うんうんうんうん、やっぱ実際入ってやってみると難しいですよ。うん、難しいや。<笑>すごい難しいです。そ,、はい、その何が難しいのかな、まあお茶をお茶を売るってことで、まあ、作ることから、まあ、そう作ることも難しいですしまず仕入れですよねそう仕入れ、まあ、いいお茶を、うんうん、だけを仕入れなきゃいけないですよね,あで,すねで、まあ、お茶の新茶時期は朝も早いですしねもう朝3時4時が当たり前ですえー、私ダメお茶のがお茶さんいけない<笑>そんな朝早く起きるんですか起きますねもうずっと毎日いやそれが続いてでまあね、仕入れが終わっちゃえばあとは仕上げとか、うんまあ、どんどんどんどん仕事は、ね、その時期はすごいいろいろあるもんですからね、うん、お忙しいんですね,ですね私たちにはね分からないような、ね、こともあるんでしょうけどうんそんなに早いんですかそうなんですお茶屋さんはいみんな早起きですよ<笑>夜は早く寝ちゃうでも夜も夜で仕事はし、ね<笑>うん、あるんで寝れてももう10時とか11時とかですよねでその合間にこうイベントもやらなくちゃいけなかったりそうですねいろいろありますよね、うん、<笑>やんなきゃいけないことそれこそ新商品の開発なんていうのもそうですね、まあ、新商品はやはりねそう忙しい時期はどうしてもできないもんですから、えーまあ、夏場とかですねそういう時期を使っていろいろ考えていくんですけど,、うんどね、そうお茶屋さんだからってねお茶だけ売ってるわけじゃないんだよ<笑><笑>そうですいろいろ、ね、<笑>お菓子とかねそうお菓子とかねそう海苔とかねそう海苔とか<笑>海苔がね丸玉井さんで買った海苔美味しかった<笑>結構あれねパリパリしててね<笑>結構入ってますしね枚数もそうあのシーチキン乗っけて食べてお菓子<笑><笑>まだ,まだ終わんないよ<笑>これ一袋買ったけど、ね、お茶もいいんだけどお菓子がねまたあるんですよ、はい、ここにねお菓子があるの、はい、ねこれは何でしょうねこれはあの自社で焼いてる、えー、静岡茶マドレーヌですねお、はい、静岡茶マドレーヌこれは丸玉園さんのオリジナルの商品です、ね、オリジナル商品、はい
こちらならでは、ねね、はい。まああのー、静岡県産の抹茶とまあ自社の煎茶ですよね。食べて。まだあるからね。<笑>いっぱいあるんで。もあ皆さんにはい。はいぜひ食べてください。あのー、丸玉さんから差し入れいただきました。ありがとうございます。どうぞ。これはコンケちゃんに後で食べてもらおう。うん、<笑>はい。えー、これはえそうですね、うん、あの静岡県産の抹茶とあと自社の煎茶ですよね、はい、高級煎茶と抹茶をふんだんに使いましたはい、はい、あと良質のバターを使用していますということで、はい、すごいこの色がちょっと開けた私も見ますよすごいね、はい、島ちゃんねえ,ねえこれ無添加無着色なんですよ無,、はい、無着色よはい今ですねちょうど向こうでも私もいただきますはいあーいい香りだー<笑>お茶とバターのー<笑>食べちゃうよ<笑>すいませんいただきますどうぞどうぞあちらでしばらったも食べてます<笑><笑>いただきます普通に言われるな俺<笑><笑>うん結構お茶の味濃いですよねうん美味、うん、しいこれにバターも濃いからそうですねすごく美味しい。はい、ありがとうございます。ふっくらしてるし。はい。しばちゃんどう？美味しい。ね。抹茶の香りと。抹茶の香りと。バターと。バター。はい。バターはなんか。うん。いいバター。そうなんですね。いいあすごい。今ね、いいバターだよ。<笑>はい。今ね、バターねスーパーでね、一個しか買えないから。バターね、ーバターの品薄なんですってよ。今そうなんですか、うん。知らなかった。ヤフーニュース載ってた。<笑>緊急輸入してる。<笑>緊急輸入？本当に？で<笑>え、バター作る？<笑>でも生クリーム作ればいいよ。あ、なんかね、牛がね、あのいい乳を出さなくて、で食べてたよ。うん、で品薄なんだって。私の事実買う。美<笑>味しいよ。濃いよきっと。<笑>何言ってる。もうやだ父なんか出たしないよもう。<笑>ごめんなさいね。小<笑>田さんこんなふうになっちゃう。<笑>そういう話はもうずっとついちゃうの。<笑>ああ美味しい。<笑>ということでなんか今お買い得なんですかこれ。そうですね。はい。これが四個入りで五百八十円で。お、うん。ということは一個。一個がね、高くないよ。はい。百。ただその四個袋、四、うん、個袋入れだとちょっとわ割安なので、割安になる、はい。お買い得です。はい。絶対四個は欲しいね。家族一<笑>人で食べたら怒られちゃうもん。うん。すごく美味しい。ありがとうございます。すごい。これはまだ発売してどのくらいですか？これはまだ一年ぐらいかな。まだそんなに経ってないんだ。そうですね。ぜひこれあの食べてください皆さんも<笑>あのこれおすすめです八重洲駅前そして八重洲の丸太前さん、はいえー、トロタ店にもおりありますのでありま,ありますよねはいそうそうでね今日はね八重洲 TV のためにねこんだけたくさん持ってきてくださったんですけど、はい、おおすごいでしょ<笑>お茶も飲みたいな<笑><笑>お茶も持ってくればよかった<笑>お茶ちょうだい<笑><笑>ちょっとティッシュ取ってもらっていいですか。すみません。ティッシュあごめんなさい柴田さん。すみませんありがとうございます。ごめんなさいね。<笑>いや本当お茶合うと思います。そうですよね,ねお茶に合いますよ。濃いお茶飲みたい。はい、あコメント入ってます。あ僕も食べたいマドレーヌってきました。ええー、現二千位 Y A Z さんいつもありがとうございます。美味しいよ食べに来て。<笑><笑>早くしないとねなくなっちゃうから。<笑>嬉しい本当美味しいですよ。ねでこれあの恵比寿港でもこういった形で売るんですよね。はい販売します。はい、はい、ちょっとお安くなってプライスダウン今五百円だったって。そう書いてあったね。そうですね<笑>その値段なんですか。五百八十円ですね。はい,円、はい、売っております。はい、で他にもありましたよねフリップえー、っとそ,、ね、その時にその恵比寿港の時になんとなんとこれもあるんだって食べたいでしょこれも、うん、食べたい焼き。食べたい焼き。<笑>なんとお茶のミニタイ焼き七十円よ。はい、うん。これはこのお茶もちろん抹茶。はい、抹茶を、えー、あんに練り込んで、で、あ,あんに練り込んである。はい、で、それを皮は皮,は皮も皮が、うん
。あ、でも皮もちょっと入れます。抹茶。はい。なので。こういう色なんだ。そう、緑色の皮と。はい。中も抹茶のあんで。うん、はい。抹茶。抹茶に、うん、抹茶の皮、はい、抹茶の皮、えー、贅沢だね<笑>でしかもじねミニだけど七十円だから買いやすいね、はい、だよミニって何ミニってちょっとちっちゃいのそうちっちゃいですどのくらい、はい、これこれぐらい<笑>これくらいのミニタイ焼き<笑>ぜひ食べてこれぐらいじゃないそんなちっちゃくないじゃん美味しくだよねあんこたっぷり詰まってる、ね、通常のたい焼きこれぐらいですかねちょっとちょっとねいやあんこはぎっしり<笑><笑>大丈夫ですそこは、ね、<笑>な,なんかおじさん変なこと言ってる<笑><笑>でこれはそのえ大ぶりだしエビスコの時だけそうです普段はないんですよ、はい、普段はないですはい、はい、なのでもうその時に焼くんで、うん、はい焼きたてを焼きたていいね販売してますで十九日はシルコタダだけどこれは十八十九、はい、両方両方両日、はい、青木さんただの<笑>ごめんなさい違う動画撮りに行かない,い,い、ねね、だって近くだもん<笑>行きましょうよ一緒にお昼も,も、ね、あそうそう去年もねあそうなんですか、うん、イケメンと写ってくれた方がいいんじゃないですかうんイケメンいますイケメン<笑>あ俺いますああいるって僕恥ずかしいもん<笑><笑>何対抗意識燃やしてんの<笑>取ってくれって別に映れたら言ったじゃん。<笑><笑>私が映映らなくていいの？<笑>いいだろう、マーニンとイケメン。うん、分かった分かった。いつも僕が入るから。ああ、そうかそうか。取ってもらいましたね。<笑>ね。<笑><笑>じゃあ十八十九ね、ぜひ遊びに行っていただきます。はい、はい、ということです。さあその他にもねなんかいろいろとね今日宣伝するものを持ってきていただきましたあと時間はああともう二三分になっちゃったあもううんじゃあそろそろじゃあちょっとはいお願いします、まあ、お歳暮がねそろそろお歳暮シーズンってことで,、ねでね、こういう冬限定のお茶などもはい、はい、冬限定あ冬限定なのはい冬限定あお年賀もあるしね、はい、お年賀で結構金箔茶とか金箔をうん混ぜて作ったお茶などはすごい人気ありますね,すねはい、はい、静岡茶羊羹はいありますこちらも自社のお茶を使ってますね、はい、オリジナルです、はいはい、朝何もう9時から営業してるんだそうです、はいえー、トロタテンの方が9時半から時半はい、はい、となっておりますこちらも大売りだしあこ,れはこれは先ほどはい宣伝してこちらでございます、はいはい、1819はぜひ、えー、焼津駅前通り商店街の丸玉屋さんね来ていただきたいと思いますはい,はいおお疲れ様です。くよーと滝本さんに伝えましたがいいいいいけなくなくりましたのでおっっしゃるくださいねさん<笑>だって。はい、たい焼きお汁粉イケメン。<笑><笑>僕つけ麺はない。<笑>ああなんか変な人と味わした。どうね美味しいだろう。しっかりしっかり味わってよあなた。<笑>そんなたってどう？感想言いますから。はい。食レポお願いします。どうわかる味？口の中に広がるお茶の香り。もういい。もういいあ分かった分かった。ありがとう。最後に抜ける花花の。<笑>あと<笑><笑>ったでしょあなたあもう一言ですね、はい、お茶屋さんのこれからの展望について。<笑>お願いします。意気込みをどうぞ。うはい。まああのー、まあ若い世代がね、あのー、お茶の花くなってきてしまってるので、うんね、どうにかはい若い世代にもお茶の良さを伝えて行きたいなと思います。ぜひこういう若いね、はい、人たちがですねお茶業界を背負ってますます静岡県のお茶を盛り上げていただきたいと、はい、<笑>説にお願いしております。新しい、ね、製品も開発しながらこう、はい、若いパワーをねぜひ爆発させていただきたいと思います。はいすねはいはい、ということであ、はい、そろそろ終わりですごめんね福ちゃんちょっと待ってちょっと締めの前に、はい、ありがとうございます締めの前に私これ言っとかなきゃいけないみんなにこれ宣伝してって言ってて自分が宣伝してないとこ、まえー、11月30日そこすぐそこの焼津駅前の黒潮温泉におきまして
秋祭りがありますもちろん私たちのこぎちゃんねこぎちゃんが出てくれるでしょだから踊り踊りもやろうと思ってるんですけどね踊りますよこぎらったと一緒にダンスだって先生がいるもん私まゆみんが司会でございますえー、ゆっぴはここにいるけどいいね紹介しなくて<笑>よいじゃんダメだよゆっぴのバルアートショーもありますよはいもう盛り上げてくれますねゆっぴしゃべりのプロですからそしてありがとう、えー、武田先生のねみんなでヨガということでヨガも教えていただきますしそれからけん玉全日本チャンピオンも来るんだって、えー、す,ごすごいよねどんな妙技なんでしょうねぜひけん玉ありこぎちゃんありゆっぴーありヨガありそしてまゆみんありということでぜひこぎダンスやれたらやりたいんだけどそうなんだ、うん、やれるんだったら来てくれよ行きたいんだけどね、うん、ぜひぜひコギダンスをやろうかなやりたいなっていう話はありますけどねまだコギちゃんと調整したいと思います、はい、で、えー、この写真は私、えー、少し前ですがだいぶ前だよ<笑>何今じゃない,<笑>いやみんなこれ何年前の写真って言うけど何年前ちょっと前じゃんいやいやいやいやいやそんなよ本当にこれあの韓国でねちょっとあの調整して調整して<笑><笑><笑>見られるということです。ぜひ皆さん遊びに来てください。マイミンの入浴シーンはありません。あ、いらない。あ、そう。すいませんでした。ありがとうございます。はい。あ、もうもう一人男前登場だって。<笑>誰？あ、お前。<笑>男前来たよ。<笑>え、この人いい人よ。<笑>あの人あの人。はい、ということでそろそろお時間になりましたところでここの辺に締めたいと思いますえ今日のゲストは、えー、駅前の丸玉園から、えー、3代目若い社長イケメン若い社長増田圭介さんでしたーありがとうございましたまたぜひ遊びに来てくださいお土産もたくさんありがとうございましたありがとうございましたさあこの後もイケメン出るよー<笑>パイロット年食ったよパイロット<笑>はい、福ちゃんの登場です。チャンネルそのままでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ひこちゃんどうぞ。はい、ありがとうございます。げんさん、いつもありがとうね。すみません、いつもコメントありがとうございます。疲れました。Hello everyone, thank you very much for watching the IGCB special culture program. You're gonna be pilot. Yes, you can! Yes, you can! Thank you very much. Today, I'm going to be a guest. Do you want to be a guest? Yes! I'm going to be a guest. 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 あのご紹介いたします、えー、全日本綱引き連盟の、まあ、理事でいらっしゃいましてあの静岡県綱引き連盟理事長の岡田光正さんです、はい、皆さん岡田でございますまあはじめましてと言った方がいいのかそれともいつも見てますよって言われるか<笑>まあその辺よく分かりませんけれども、えー、まあ、えー、私実は元はあの銀行員でして。ね、で銀行員をやりながらなぜか綱引きにはまって、えー、そしていつの間にかどうせやるんならとやっていたら国際審判になってしまったんですねで今ここに来てるのも国際審判のユニフォームなんですけれどもでまあオリンピックで綱引きがあったというのを皆さんご存知ですかいや知らなかったんですよね、えー、1900年のパリ大会から1920年のアントワープの大会まで
5回大会があるんですけどもその中で綱引きが行われてたんです、えー、そして、まあ、綱引きの魅力こういったものをですねあの皆さんにお教えしながら、うん、綱引きをずっと普及し,、うん、していきたいなというのが今の気持ちです、えー、なんかねあの素人考えでは、はいはい、綱引きっていうとなんか日本古来の、えー、なんかね、えーえー、村同士で、はい、町内じゃなくて、はい、その近所でやってたようなそ,う、ね、そんなようなイメージあったんですけど、はい、これは実は国際そうですね、元は発祥は日本じゃなくて、えあのー、発祥といえば、えー、あの例えばエスキモーの、えーえー、板を引っ張る、うん、それから日本で言えば神谷の,の昔から、えーえー、そういったものがあったんですねこういったものがあるわけですけれども、はい、古代オリンピックのサッカーラの、えー、壁画っていうのをご存知かと思いますけれどもははははその中にも、うんうんえー、綱引きの競技の絵がある、ね、絵がそうですかそして、えー、正式にあのやはり、えー、できたのが1860年代なんですけどもスウェーデンで、えー、あのいわゆる今の綱引きの、まあえー、原型ができた、えー、そして今ここにお持ちしてますけれども、えー、国際ルールなんですねそしてこれ英語です,そうです、はい、で、まあ、福ちゃんだと英語ペラペラだから、うん、いや多少ですけど,すけども<笑>ところどころあの、はい、まあ自,自慢しちゃうというとなんですけれども分からないながらもこれをですね1990年頃ですかあの訳させていただいてそして日本のルールをえー確立していきましてそしてまあどうせやったんならということで国際審判まで取ってしまったわけですけれどもそのこまあ国際試合っていうのはオリンピックじゃなくてあ今でもあるわけですねありますはいでそういう大会っていうのはあの世界各国で行われてるんですかあの今えおよそ四十五カ国ぐらいが加盟しておりますけれどもあそうですかもうちょっと行けばオリンピックの正式競技へ手が挙げられる状況になると思いますあそうですかじゃあ,あの例えば日本そういう国際大会あるっていうことは、はいそ全日本のチームがあるとかそう,うとそういったこともあるんですね、はい、全日本選手権も、えーえーえー、毎年行われておりましてこの12月の、えー、今年は21日になるんですかね、えーえー、ここでですね、うん、静岡県綱引き選手権大会というのがあります、えーえー、で当然のことながらそういう選手権と同時に、えー、一般の人があのできるように地域の方とか、うんうんうん、はい<笑>地域の方ですとかそれから職場の方々、えー、8人集めれば弾けますのでぜひ参加していただきたいなと思ってます一部8人はいであの一般の方については体重無制限で、えーえー、募集してますので、ねえー、年齢はいかもですか年齢関係ない関係なし、はい、ああの16歳以上であれば問題なくあそうですかできますでまあ私ども言ってるんですけれども、えー、綱引きの魅力とは、うん、<笑>まず綱引きってヒーローがいないですよね。あ、そうですね。全員競技ですね。はいはいえー、全員の力を一つにする競技、うんうん。誰がその悪いから負けたっていうことはないわけです。うんうん、例えば球技ですと、うん、あいつがエラーしたからとか、うん、でそういった話もあるかと思います。うんで,すねうん、でもこれはそういったことはないわけです。うんうん、しかし全員が力を一つにしないと。勝てないからで集中力が必要だ、えー、そうすると集中力が磨ける競技ですよ、えー、でなおかつ体力づくりにもなりますよ、はい、でいやこの辺でもう少しっていうような我慢をする力、えー、これもつく競技ですよ、えー、で引き終わった後、えー、勝てばまあ最高ですけど、えー、負けても達成感が大きい。ですから私はいつも小学生中学生の,あの教育に最適ですよっ,って皆さんに言ってるんですけどねそうですねはい<笑>ありがとうございますあそうですか,、まあはい、で,すかあでもあの普段でもあれですね小学校小中学校の,その運動会にはもう必須科目ですもんね、はい、そうでもないですか、えー、昔はそうだったんですけどね、はい、今はそう,、ね、そうでもないみたいですね、うんまあ、私たち子供の自分にはね、えーえー、必ず綱引きやってましたもんね,ね、はい、今なかなか綱引きっていうのも大変みたいですけど、ね、あそうですかそれでも前回八重洲中学校の運動会に見ましたら一生懸命やってましたね、えー、そうですかでまああのおとといもあ昨日になりますね、えー、昨日もあの
焼津市の、うんえー、スポーツ交流祭、地域対抗スポーツ祭ですね、えーえーえー、あれで綱引きがありまして、えーえー、14自治会さんが優勝しましたけれども、うんうん、あれはあのいわゆる屋内でやる場合と、外でやる場合で、ちょっとなんか違いそうなんですよね、ね下がこう、えー、下が芝がありますので、えー、外でやるっていうのが国際の。ルールですか。ルールです。ああ、それ下は芝生、はい。芝生です。芝生ですか。はい、あの土じゃなくて、はい。あ、そうなんですか。で柔らかい芝生ですので、うん、スポーンと足が入りますね。ああ、当然足がかりができます。ああ、そうですか。そうすると、えー、あの長い試合ですとね、うん、私の経験では20分やったのです。うん、ええー。<笑>あ、そうですか、はい。だけど、例えばね。力を一分間こうぎゅーっと出すだけでもすごいじゃないですか。はいはい、そうですね。二十分やるなんたらもうちょっとあれですね。限界のある先ですね。ねあのー、北欧のバイキング、えー、あの人たちってのはすごいなーって感じしますね。で同じように日本人がじゃあ耐えられるかというと五分耐えられないですね。えー、あそうでしょうね。えーですからその辺も十分研究していかないと、えー、あのスポーツにおいてはあの体格の差、えー、ありますよ、ね、筋肉の差っていうのがあると思うんですね。えー、そ,まあその何、はい、国際ルールじゃその体重制限とかいろいろあるんですか。えー、あのすべてすクラス分けみたいなのあって、はい、最低体重がですね、えー、あのまあ女子の部と男子の部それぞれありますけれども、うんえー、日本人が平均してできるのが八人の体重六百キロ。一人当たり75キロですねこれが今あの標準になってます、うん、でもそこまでの体重にするってのはなかなか日本人じゃ大変ですね、うん、そうですねであの外国の人は逆に落としてきますってあ,あそうですか、ね、そのまあ日本人でそ,のそういうふうに、はい、筋肉でそうやってつけるって結構大変じゃないですか大変です、ね、筋肉ってもともと締まって余分なあの肉がその用途されて、うんうんあの形成されますから、はい、それで体重を増やすっていうのは難しいですもんね。そうでしょうね。ああ、その辺のやっぱり、えーえー、ハンディみたいなのあるんですね。そう,す,ねいやでそうすると基本的にやっぱ体大きくて、ある程度がっちりした人が筋肉つけて絞り込んでいくというような人の方が有利かもしれないですね。それからなおかつ体の背の丈のある人かな。ああ。ただそういう人ばっかりじゃまたね。ええー。だけどあの綱ってあんまり高く引いちゃダメなんですよ。ですね、低い姿勢で引くみたいな。あの低い姿勢低い姿勢っていうけども、えー、ある程度の高さって必要なんです。ああそうなんですか。それでまああの基本姿勢を、うん、あのきっちり教えて、うん、そうするとあの腰も治るんですね。うん、悪い腰も治っちゃうんです。あそうなんですか。えー、いや腰のある人はできないのかなっていう。逆に、うん、あのきちっとした姿勢で。うんであのリハビリにも使う、ねえー、なんか前にあの、えー、なんか松坂慶子さんなんか主演の「あ,あの、はい、綱引いちゃった」っ,たっていう映画ありましたね、はいはいはい、あれ私ね見ようと思ったんですけど見るチャンスなかったんですよ、はい、今度あの DVD 借りて、えー、あのもしあれでしたら私持ってます、ね、あそうですか<笑>見せてください、えー、あの松坂慶子さんの演技指導を私やったんですあそうなんですか、はい、ですからこの携帯にあの、えー彼女の電話番号もございます。あ,すあの会場はどちらでやられたんですかあれは。えっ、ー、とね、実は、うん、あの最後は大分の別府、うんうん、別府の体育館でやったんですけども、えーえー、その前の練習はですね、山梨県の、えー、あのまあ今、えー、北斗市になってますかね。北斗市。はい。あそこの高根っていうところです。ああ、はい、そうですか。あのー、あれですね出演者の方もいろいろ本当にあ,、はい、あのキャラがいい人ばっかりですよね。えーえー、でも本当にね、うん、あの時思いましたけども、えー、あのー、女優さんって意外と飲み込み早いですね。えー、あそうなんですか。えー、まあ全く素人さんじゃ合わいかないと言うんです、ねはいえー。ああそうですか。まあ、じゃあ大したもんだなと。だけどあれ撮影するったってほん。本当に本気でやってるんでしょ。え本気でやらせましたよ。<笑>ですよね。やっぱ中途半にやってたら、はい、あこれなんだっていう,うなっちゃいます、ね。見てるのもね。はい、あそうですか。えー、いやそれ素晴らしい。えー、そその時のこの写真なんかもいろいろ撮れ撮れてるんですか。写真撮影禁止。写真撮影できないですね。あそうですか。なるほどですね。そういったものはあれですけども、うん、あの一応まあ我々の仲間が、うん、あの指導という形で入ってましたんで、えー、何人か。そうですか。それは何全日本の,、はい、あの
協会として、まあ、あのサポートしたというか、はい、基本的には東京都綱引き連盟が協賛したという形になってますけどもあの話ってど、えー、降って湧いたような感じだったんですけどもやっぱそういうもともとそういうなんかあってそうですねあの、えー、あのストーリーなんかも。まあ、たまたま大分のコスモレディスというチームの,、うんあのまあ、トップを引いてた方が、うんええ、あの給食の、まあ、給食センターで、うんうんうん、給食のおばさんだった、ええええ、あそれで,<笑>あそ,うでそれで娘さんはあの、ね、あやっぱりやってましてねあそうなんですかご本人は出演されてるんですか、まあ、えっ、ー、とねちらっと出たんじゃないかなってあはは。あそう、ええあのその大会のいわゆる選手じゃなくて、ね、あのあのあのエキストラかなんか別のあのチームチームの選手としてあ,あ,あそうですか、えー、いやすごいす、ね、相手チームの選手として、えーえー、そうですか本当だったら勝っちゃいけないところですよいや勝っちゃいますよ当然ね<笑><笑>それをまあ勝たせながら<笑>あそうですか、えー、ですからまあいろんな形でですね、うん、先ほど言ったように、うん魅力的なスポーツだと思いますしね。うん、まあ、男女問わず、年齢問わず、ねえー。そうです,うですね。で、八重洲がこれだけ長くやってくれたっていうのは非常にね。うんうんうん、で、まあ、ご存知の通り、私もあの、今、八重洲市会議員をやらせていただいてますので。えーえーえーそんな中でスポーツを、えー、あのできるだけ焼津市内の市民が、えー、あのやっていただけるように、えー、そしてまあ長生きをしていただくってことですね健康で健康は何よりですよね、えー、そうですかその一つに使ってもらえればなと思います、えー、まあ,あの岡田さんのモットーはあのなんか一度あったらお友達と、はい、そうです<笑>で頼まれたことはできることは全部やるという、えーはい、<笑>そういう<笑>頼まれること多いんじゃないですか。いや、それはいろいろあります。で、できることであれば、あの最大限頑張りますし。だから、自分ができないことであっても、どうしたらできるんだろうって、いつも考えさせてもらってます。だって、皆さん考えること一緒じゃないですか。じゃ、駅前どうしたい、ああしたいって言ってるけども。皆さんどう思いますかって言うとみんな同じ答え返ってくるんですんじゃあなんでできないんだろう,うね一人じゃだけないけどねんみんなだったらなんとかなりそうですよね、はいええ、ですからこうやってやってくださる仲間いっぱいいますよね、えーうん、この方々がいるからいろんなものが発信できるんだ、うんそうですね、ですから非常にありがたいなと思いますよね、えーえーそうですか、はい、私のもまたあの岡田さんにいろいろお願いしたいこともあるもんですから、はい、<笑>個人的に<笑>まあ前にねちょっとあの、はいはい、私もあのこの地域に防災ヘリを導入したいんだというような話もね、はい、あのご提案させてもらったりなんかして、はい、で私はまあ,あの何もしないんじゃあれなんで,でこういう番組を通じてね、はい、皆さんに一人でもパイロット多くあのなってもらいたいということであのこの番組やってましてあのいろいろ。あの議員さんの方とかですねいろんな方があの見えたりしてあのそ,その都度ねこうやってまあアピールしてるんですけどもえそんなんでまああのぜひお力を貸していただきたいなとぜひ頑張りたいと思いますよろしくお願いしますまあ健康であってしかも安全でねうんあの何かあったらあのみんなで儲けるというようなねそういう地域にしたいなと思いますからね本当にねあの焼津をね大好きだって人間多いんですよ、えー、でいろんなところへ行きますと、あのー、焼津が本当にいいね、うん、だから変な話、あのー、焼津ってこんないいところないよっていうような。うん子供たちが一人でも増えてくれるといいな、うん。そうですね。だから番組ご覧の皆様、はい、まあ八重洲じゃない、例えばあのあの静岡県外で見られてる方もいらっしゃると思うので、はい、もしかしたら海外で見てる方もいらっしゃるかと思う、はい。もうぜひ八重洲へね、あのおいでください。とっても、えー、あのいい町です。そうですね。お魚も美味しいしね。冬,冬,冬はないし、ね。えー、冬ないんですよ本当に。冬ありますけど、えー、でも気温最低気温五度ぐらいですか。すね、あのー、そうですね。あんまり冷凍になることな,な,ない話で。ね。えーあの雪ももう何十年降ってますよ、はい、雪は全くないですね、見たことないですここに、はい、私の娘がね、はい、今あの、成人しましたけども、はい、その娘が生まれた年に5センチ積もったぐらいで、そうですかちょうどその頃は私がどこにいたんだろう、<笑>東京にいたのかな、なか<笑>だから、ねね、焼津で僕が雪見たのは、ね、あの小学校の1年か2年ぐらいの時ちらちらっと降っただけです。
、でそれ以外は全然記憶にないし、まあ、よくあの近所の裏の山のね、はい、高草山っていうところに、はいまあ、雪が降ると春が来るよ、はい、なんていう話はね、したんですけれども、はい、実際、この市,町あの市内に、ね、雪が積もっちゃうってことは、もうめったにないですもんね、ですからもう、日本のカリフォルニアみたいなもんで、そ,それで、まあ、こんだけ魚もまけりゃ、そ,うそ,うそ,うそれだけじゃなくて、うん、こんなにそのね、いいものをいっぱい食べれる、えーえー、こんな町、えー、ないと思うんですよね,ですよねですから日本の中でもまだ世界に誇れるものっていうのをいっぱい持ってる焼津市でしょ、えー、あのスーパーで売ってる、えー、あの刺身の,あのパックでも美味しいですもんねなもんですからね,ね私いつもあの言ってるんですけどねあのこういったものは常に、はい、あの持ってるんですねそれであの<笑>これ魚菓のそうですね,これね、まあ、焼津の言っていいのかなぬか屋さんのです<笑>それで、ね、あのこの中にも書いてありますけどねやいちゃんとともにトートバッグ持ってね、うん、あの全国飛び回ってますこれはあの候補、ええ、私の候補です,です、ね、これちょっとこう<笑>こういうのがあるそうですちょっとクローズアップしてこんなこんなのがありますのでもしご希望の方いればご連絡いただければ、はい、送らせていただきますんで。ぜひご覧ください。これなんかやいちゃんもこれあのこれ公認のあれですね。そうですあのゆるキャラですね。はい、やいでし公認のね。これこのやね、はい、やいちゃんと一緒に名古屋行った時ですかね。えー、あそれであの常に外へ出る時には、えー、こ,ううのこのこのバッグを持って見えないかもしれないですけど。はい。バッグを持ってこのやいずうおがしでうおデザインの,、はい、あのバッグを持って。東京へ行くにも大菓子シャツというこのこよ、うんはいね、なく焼津を愛しているお方でございます、えー<笑>まあ、そういうあの岡田さんにぜひね、はい、今後とも頑張っていただいて、はいえーまあ、またあのー、ね選挙とガタガタするかもしれませんけど、はい、あの皆さん応援させてもらってますんで、はい、<笑>ありがとうございます私あの頑張る人大好きなんで、あのー、えーまあ、あの岡田さんだけじゃなくてね皆さん頑張ってる人を本当に、はい、あの応援したいと思いますので、えー、私自身もあの、まあ、あのできる範囲で頑張ってます、はい、<笑>また私の番組を見ていただいてあいであの私はね、えーっとそのまあ、パイロットあの目指しましょうよというね、えー、なんかコメント入ってますね。こっちかありがとうございます。たい焼き、これみんなそうですかあ、これもそうですね。あの後ろの登り方も、あ、そうですね。これも、あの後ろの登り方も、あの大菓子がある。あ、これ、こあ、違う、これ違う。こっちですね。これ、登り方ね。はい。あ、そうだ、こっちがあります。これもそうですね。ねそういうふうに、あの大菓子っていうのは、あのこの、この文字独特ですもんね。そうですね。この大菓子の大菓子のこの文字、はい、あの本当のあの焼津らしさが出てる文字、あの焼津が世界に誇るデザインですね。ね、あのあのそんなわけでぜひあの焼津にあのあおいでいただきたいなというふうに思います。これから冬ですけどもあのちっとも寒くありませんし、ここからですね。<笑>あの海,海から富士山がきれいに見えますね、そうですね素晴らしい、あのーはい、もう雪積もってますけども、はい、こう駿河湾越しに見る富士山というのは、ね、素晴らしいんですよ、本当にす素敵です。ですから、あのー、そ,ういうそ,れをその姿を見たくてわざわざ焼津、うん、に来られるという方もあの全国にたくさんいらっしゃいますので、はいえー、ぜひあのおいでいただいて、こういう富士山を見れます。これ見えるかな見ええるるかかなな<笑>ちょっと見えないかもしれないですけど<笑>ちょっと見えないかな、ね、そういうふうにあの富士山がこ,、まあ、この辺では普通だもんですからす、ねあのー、特に拝んだりはしませんけどね,ねどうかするとね手を合わせてる方結構いらっしゃいますよね、うん、港なんか行きますとねそういうんで、あのー、とてもいい町です,そ,うです、ねはい、でその、あのー、町にですね私はあのー、あパイロットをもっとどんどん増やしていただいて、ねあのー防災ヘリをねぜひ導入したいなというふうに思ってまして、うんまあ、まずは自家用皆さん取ってもらって、うんえーまあ、どんなあのベテランパイロットもまずは自家用からです、ね、あ出ましたよほらあ出ましたねこの富士山,<笑>この富士山こういうのがあの日常で見られますんでね、はいえー、またあのぜひ見に来ていただきたい、はい、これをあのバックに飛ぶっていうのもいいですよ、ええ、そうですね<笑>
、だからあのーしえー、と時間で借りられるヘリもありますんでね、あねまたそういう意味であの空撮なんかしてもいいかもしれないですけどね、えー、またそういう、えー、まあ私はちょっとあのたまには久しぶりにアメリカ行って飛びたいなっていうのが気もあるんですけどね。あの前,前回前々回ぐらいにあのアメリカの,あのロサンゼルス近郊のバンナイズっていうエアポートから飛び立ってねあのマジックマウンテンっていうあの世界一巨大なあの木製のジェットコースターがあるあのその辺あたりまで飛んでるようなそのあの動画があってそれについてちょっと解説なんかしたりしたんですけどねまああのタワーコミュニケーションとかいろいろあるもんですからそれもねできるなと楽しいんですよ。そうでしょうね、うん、すごくあの醍醐味あのもう普段では味わえないねそういったこともありますんで、あのー、まあパイロットになれば、うん、あのそういうことができます。あの本当に空はね自由ですよ。そうでしょうね。飛び出しもないし、こう時々夢の中では、ねえー、あのねあの、飛び出してくる人もいないし、信号赤もないし。あの飛ぶのに何が危険かっつったらその空港まで車で行く方が危険だっていう、ねね、<笑>そういうねそういうあの世界ですので、うんまあ、あのぜひ、えーまあ、私の番組見ていただいて参考にしていただいてね、はい、あの一人でも多く若い方がね、はい、若い方じゃなくてもいいんですよあのパイロットライセンス目指してもらいたいなということであのやっておりますで前回ですねあのトラフィックパターンといって、うん、あの飛行場があるとねうんそういうあの誰でも簡単にいいどこからでも入ってくるんじゃなくてこういう飛行場があるとこれ,これこう飛行場があるとこう必ずこう侵入する経路みたいなのが決まってるんですよ。あのエアラインとかジェット機なんかはね直接入って直接出てくっていうような感じなんですけども、まあ、小型機に関してはこういうトラフィックパターン常習経路っていうのはね決まってますよっていう前回のこの。えー番組でやったんですけども、うん、こういうあの離着陸訓練をあの適量になると単独飛行に出られる,、うんなるほどまあ、単独飛行に出るためにはいろいろあのいわゆるエンジンが止まった時にどうしなきゃいけないかっていう、うん、そういうあの危険回避の,あの手順なんかも全てできないと単独飛行に出られませんけどもそういういろ,いろんなことをあのこ基本的なことをやってですね単独飛行に出てそれから場外遠くまで。あのクロスカントリーって言いましたね。どこまで行ってくるようなものがあるんですよ。そういうものをやって、ナイトフライト、夜間飛行なんかもやってですね。で、あのー、実際に試験官と同乗してですね、あのー、フライトのテストをして、それに受かれば。あの免許を取れますよ、ね、なるほどね、うん、でアメリカ私なんでアメリカ進めてるかっていうとあの一番の,あの障害になるのはもちろん英語なんですけどもあの学科試験から何から全て英語ですけどね嬉しいことに学科試験はねあの試験内容は事前にある程度分かるんですよ。お本当になるほどまあそういうまあ過去問なんかもいっぱいありますしね、えーえーまあ、あので70点合格です3択、うん、マークシート3択でじゃあこの試験より優しいですねあそれより優しいこれ90点だったんですね、えー、70点合格で、えー、まあ事前に試験内容もある程度分かるとであとはその簡単なあの英会話のテストも最近はありますけども本当に中学校程度でいいんですよそういうでねあのそういったもことをやっていただいてアメリカ行く前に、まあ、日本で勉強する、うん、学科試験もう受けられるぐらいまでに勉強してそしてアメリカ行ってその学科試験をまず取ってですぐ訓練始めて大体ね、えー、20時間からまあ30時間あれば単独飛行に出られますで60時間ぐらいあればあのもう自戒を取れますんで。じゃあ1週間も行ってるあれですね、まあ、1週間だとちょっと厳しいかもしれないですけどね、うんまあ、1日1時間、まあ、2時間ぐらい飛んでね、うんうん、ぐらいのペースになると思いますけども、うん、あのそうすると1か月かそうですね、はい、最短でそれぐらいで<笑>あの要は日本でいかにあの出発前にあの準備していくかというのが大事な効率よくやるためのもの、うんうん、ですそのために私はこういうあの番組通じてこういうことを勉強してくださいねということでやってますんで。またぜひ私の,あの過去にいろいろやってますんで、はい、覗いていただいてまたご意見ください、はいはい、そうすればあのこんなふうにした方がもっと福ちゃん分かりやすいよというようなねあのコメントをいただけるととってもありがたいです、はい、そんなわけで今日はあの大体これで時間になりましたので、はい、またあのあの今,日今日だけじゃなくてねまたぜひおいで、はいぜひゲス,ゲストでおいでいただいて、はい、あのもっといろんなあの、ね、奥深いことがあると思うんですよ、はい
もうちょっと具体的な話をね、はいはい、あのお伺いして、はい、あるいはその岡田さんの,、はい、その議員さんとしてのね、はい、いろんなこんなことをしたいとかね、はい、そういったこともねまたお話しいただいて、はい、あのしたいと思いますのでまたぜひおいでい,、はい、いただきたいと思います。えー、今日あのゲストはですね、えー、全日本綱引き連盟理事、えー、静岡県綱引き連盟の理事長でいらっしゃいます、えー、岡田光正さんに、えー、おいでいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました Thank you very much for watching、uh, See you next time Bye bye Yay Thank you 次はあれあとも,ともちゃんとあ,あっちゃんですねはいどうぞあっちゃんお久しぶりですスナイケーまあスナイケーねオッケー椅子がもう一個欲しいあそうそうそうあすいませんいいと思いますそうそうはいそれでは6時30分を回りました本日もあっちゃんともちゃんのねハッピーストライク始めまーすイエイエイよろしくねこんにちはよろしくお願いしますはーいあっちゃん崩れそう<笑>さあ開始2分で撮影会が始まっております<笑>何なのこの番組<笑><笑>さああっちゃん久しぶりです元気ですかあ元気でしたなんとか生きてましたよなんか震災いや先生台風以降久しぶりそう台風台風以降一回あったあったっけあ台風飛んでったわけじゃないんだけどね忙しかったです忙しいあっちパタパタこっちパタパタ<笑>すいませんいやこの前で電話もね番組中に無事繋がっていや,いや<笑>すいませんでしたいやいやいやいやあっちゃんこのあっちゃんこないっつってみんなで言ってた<笑>マイク入ってるよ。ご心配をおかけして本当にいえいえよかったよかったなんともなくて、ね、本当にありがとうございました。いえいえでも時々かなんかあのいろいろ音楽を活躍されてね。あそうですね地味にね地味活してます地味活ねそうギターを練習したりとかしてああまああと今週末にソリッドフェスティバルに静岡っていうねイベントが町町、うん、中は飛行店になってやるイベントがあるんですけど,どそれにもと静岡のえっ、ー、と七軒町のあたりとかが飛行店になって。ああああこう音楽をがそこかしこでこう音楽やるようなイベントがあるんですよ。うんうん、私はライブハウスうすうふで二十三日にバンドで出るのでまたぜひよろしくお願いします。うんはい、皆さんお時間を作っていただいてぜひぜひよろしくいい音色を聞いてください。さて八重洲もイベントが目白押しということで今日ねこんなのがここに貼ってあるでしょ。じゃじゃん十一月三十日黒潮温泉だって。さあ番組でおなじみコギラッターのミニショーそしてユッピーバルーンショー。はい、MC マイミンじゃないですかマイミン美しいね今日もマイミンはどこにいますかマイミンそこにいますあマイミン11月30日ねあお願いしますはい、はいはいはいね、ぜひ皆さんおうとりょヨガ教室もあってけん玉日本チャンピオンだってすごいすごいねすごいねこれ黒潮温泉どうしちゃったこれ入館料1030円これな温泉はついてくるんでしょうかそう温泉も入れるよ温泉も入れる温泉も入れてイベントが見れて入館料1030円いいねーこれねぜひ皆さん八重洲市黒潮温泉11月30日13時30分からねイベントやっておりますのでぜひお越しくださーい,、はいはい、いよろしくお願いしますよろしくねーイエーイ,イ,エーイ,イ,エーイさあめっきり涼しくなってまいりましたところで今日は今日はあ暖かくなるようなゲストをお呼びしてそうなんかの電気の関係でいろいろと技術を駆使してなんかいろんな開発をされたってことでそうそうそう、まあ、その今日はあのこれから寒くなりますから心も暖かくなるようなね,ねそうそう明るくしていただくそういった、えー、ことをですねスカイライトチューブってなんか私もですね
、先ほどちょこっと見させてもらってなんかあ考える人は考えるんだなというふうに改めてこうちょっと。勉強スキルさせてもらいたいなと思いまして。おおさあスタンバイも準備ばねオッケーで、あのなかなかファンキーなキャラクターな予感がしてなりません私は。<笑><笑>あの見た感じこうすごいファンキーな方が来るような想像をしております。はい、では呼びしてまいりましょうか。スカチューマン藤井さん。どうもどうも。じゃあ。来たよなんかデカ物が。<笑>何これでかいよ。この登りを。登りを。じゃじゃーん。はい登りを。さあ。さあ県内で活躍中のスカチューマンこと藤井さんでございます、はい、本日はよろしくお願いします,します,す大切に抱っこしてますけど抱っこしてますけどこれ大丈夫これ大丈夫ですかすごいね見たこともないようなでかい何かがあったよ<笑><笑>そうなんですよね本当知ってる人しか知らないというですねはい,すごい、ね。藤井さんを簡単にちょっと自己紹介を自己紹介をお願いします。はい、えー。清水から来ました。で、で清水でですね、スカイライトチューブ静岡っていうのを7年前に起業してですね、えー、静岡県内をですね明るくするために日夜奔走しています。おお、すごい。全然違う質問で趣味は？趣味ですか。趣味はですね、えー、サッカーを見ることかな。見ること？やるんじゃないか。<笑>見るサッカーはもっぱら息子がやってます。息子あ、そうなんですか。はい、息子いくつですか。息子二十五になりました。お、近いな。結婚は。<笑>結婚はですね、結婚はですね、もう少しでするんじゃないですかね。なんかあの最近、全然うちに帰ってこないですよ。あ、外泊。はい、もうなんか、彼女、彼女のうちにですね、うん、入り浸ってるみたいで。お年頃なんですよ。そうなんです。正常なんでしょうかね。あ正,常正常。どうなんでしょう。正常。私もどっか行ったまま帰ってこないですよ。あんまり。<笑>あ、それはね、あ、それ中。<笑>もう一回言ってるからいいんだよ。<笑>もう一回言ってるからいいんだよ、私は。<笑>もう、もうほっといてくれ。<笑>余裕だよ。そうですよ。これはね、それはもう争いになれば、バスの一個や二個はつきますよ。いや、二個は困るんだけど。そうなんだ。何言わせてんだ。<笑>何の話だかよくわかんない。そうそうそうそう、サッカーをもっぱらすごいやってるってやつですよ。あ、そうそうそう。はい、だからあれなんですよね。ずっ。とだからちっちゃいもう幼稚園ぐらいの時からやってたんでもうずっと追っかけみたいな感じなので、えー、いいね成長を見守りながら、えーそ,うね、うそういう中ではなんですかこう仕事の話をこうするとか親子でこう何かそういうなんですか親子で親子で,、はい、親子で仕事の話はほとんどないですねないですね例えばなんかこういうのどうとかあ、はいうのどうあありましたこういうこの文面を考えて新聞のですね広告を作るために書いたんですけれども、うん、必ずダメ出しされますね。<笑>くどいくどいって言われる。くどいんだ。いやいや。文章がくどい。親父のはとかって言うんです。ああでもね、私は思うよ。あの偉い人は頭の人が考える文章はだいたいくどい。本<笑>当<笑><笑>。そうあの私みたいなパーから見るともっとスッキリでいいよって,<笑>って思うわけよ。だから息子言ってることわからんでもないです。なんか頭良すぎてくどいんだよ多分。そうでもね本当に丁寧に説明しようと思うと、うん、そうなっちゃう、ね。そうそう。なるほどね。うん、だから本当に本当になかなかこうやっぱ知ってないものを知ってもらうのに、うん、やっぱ丁寧に説明しないとダメかなっていうふうに思うと文章がやたらに長くなっちゃう。ああなんか丁寧なのはいいんだけど。多分あれだよ、あの聞いたら答えてくれる方がわかりやすいんですよ。そう、だから、ちょっと疑問を残しといて、じゃ、これは何って多分問い合わせが来ると。いいんじゃないかな。<笑>じゃ、今度コピー頼みますよ。マジか。<笑><笑>やべえ、ね、これあかんこと言った。<笑>仕事になる。やばいな。でも、そうやってね、本当に、まあ、コミュニケーションっていうかね、そうそういろんなことでもってこう。会話ってね、やっぱ必要なこと。そうですよね。でもいいね、ダメ出してくれるっていうのもすごいよね、これ。ねそうそれに対して何もうんそううんはいいいねって言われちゃうと<笑>それもなんかあっけないよねあいや俺わかんねえからいいよじゃなくてダメが出るっていうのはねそうそうそうそう真剣に考えてくれてんだろうなってうそうそうそうすごいねすごいよ、ね、でもそういうところでこのスカイライトチューブってこのこれね皆さんお願いスカチューマンスカチューマンってこれちょっとバーって見たらこれ要はね本当いろんなこと書いてあるんですスカチューマンってすごいこれも誰がちょっとこういうのにしようって考えたの結構珍しいよねこのイラストはね焼津のえあえトムちゃんトムちゃん書いてますあそうなんですか、うん、おっとあそう焼津市民か、はい、トムちゃんに、えーえー、スカイアートチューブのことわかる四本漫画考えてって投げるとこうなります彼女はある意味天才ですねうんあそん
隣に家ができて部屋に日が入らなくなっちゃったそんな時は私にお任せあなたはスカチューマンかわいいな<笑><笑>へえすごーいねえでもこのどういうところパッてこのこういうことを考えたんです、うん、そうですねこれはあのいろんないろんな方とのコラボの中からでこの青木さんのところ作ってもらったんですよあ,あこれ作ったの青木さん上りをねじゃあいろんな力が合わさって出来上がったのもういろんな力が、はい、あ焼津の力も本当に入ってこういったものができてます意外にこの四コマって今あれなんだよね違う意味で結構こう見る目線が変わるよね見る見るうそうなんですよ普通に上り出してるのわかんないからこう漫画にしときゃ読んでくれるんじゃないかなと思ってるあそうそう、はい、漫画ね私漫画好きだから思うけど四、はい、コマだとやっぱ違う違う違う一つアイデアがあって、うん、ちょっとこれをジャンマーに印刷しようかなって思ってます<笑>そ,そうすると歩いてて止まってれば信号待ちしてれば読んでくれるかなとえ止まってないと見えないじゃん<笑>でそこのとこに QR コードつけとけば<笑>俺の背中のとこでこうやって<笑>見てくれるなとかっていうことを考えてます多分それあの僕に気にせず読み取ってねって書いておかないと多分やってくれない<笑>その方がいいんだ、ね、盗,撮盗撮になっちゃうから<笑>そう盗撮になっちゃうから<笑>僕に気にせず読み取ってねって書いておけば多分ね面白がって撮ってくれると思うああなるほどねあそれでも新しいですねジャンバーに QR 書いとくっていいかもしれないなるほどねでも本当にね知ってもらいたいんですよねスカチューマンに変身してるっていう噂が流れてますけどスカチューマンに変身ですねいや変身って今変身ですから今変身今スカチューマン今ですね世を忍ぶ仮の姿の日本人じゃなかった地球人の格好してますけど<笑>、はい、出たよファンキーな感じが、はい、実は太陽から私来てまして<笑>おお。太陽から来てまして死者なんだ。はい、そうなんですよ。あの銀河鉄道スイナイに乗ってきました。ましたああ、はい。壮大な物語になってきました。<笑>いやでもほん本当ね今日いろいろこうさっきね見せていただいたらあ面白い発想からねいろんなこう皆さんにこう明るさを与えてくれるんだな。そうなんですよ。本当そうなんですよね。太陽の光をね余すとこなんか本当に使ってもらえばと思うんですよね。太陽の光、太陽光の利用っていうと、うん、もうすぐ発電に。なっちゃうじゃないですか。ああ、やっぱり今ね、ね太陽光イコールの発電。パラパネルとか流行ってるから。ね、流行ってるからね、そうなんですよね。でも考えれば、太陽の一番の恵みって。明るさじゃないかなって思うんですよ。で、それを単純に、別にわざわざ発電して。それを電気としてまた電気に変えなくてもいいんじゃないかとそのまま直接持ってきてあげればそこって昼間明るくなるじゃないですか日光浴そうですね日光浴的なちょっと違うか、うん、似たところはありますでも本当に自然に、えー、うちの中が明るくなってるっていうのは非常に気持ちがいいことですよねで自然光の良さっていうのはやっぱり朝だんだん明るくなってだんだん暗くなっていくってやっぱり人だって生き物じゃないですかそうですねやっぱそういうふうなリズムっていうのは非常に大切なんですよね朝カーテン開けると目が覚めるもんねあおっしゃる通りさすがですそうなんですよだから朝日を浴びるっていうのは非常に大事なことなんですよあの体内時計って聞いたことあるんですか、うん、あるあるありますあります体内時計って聞いたことあるじゃないですか、はい、でそれって何時間周期だとかって聞いたことありますか周期,なん,か周期なんか半端なんだよね確か半端で,で朝起きる時間を一定にして朝日を浴びてリセットするって聞いたことあるよく知ってますねそうなんですよそうそうそうそ,う、まあ、それリセットできない生活をしてるのが私なんだけど大体<笑><笑>いい25時間って言われてるんですよあ25時間余ってる時間なんでだから1時間ずつ本来であればずれてっちゃうんですよねだからそれをリセットしてくれるのが朝日なんですよだから朝本当に日を浴びて一、えー、日をスタートさせるとあのきちんとリズムを取れるっていうような形なんですね,ねだからそれだけやっぱり自然光って大事なんですよね大事なんだな,なるほどすごいねそうですかでもそういったいろいろなこう研究されてこう今まで来てなんか今日いろいろ持ってきてくれましたから、ね、すごいのがありますよ、はい、これさっきみんなで写真撮って遊んでたんですけど、まあ、じゃじゃんスカチューマンが増えますみたいな分身の術みたいな感じそうそうそうここスカチューマンがあって1 2 3 4 5 6みたいな一つ一つがレンズ一つ一つがレンズになってるんですよでこれで光を広げてくれるんですそうさっきスタジオの照明でねあの柴原さんと遊んでたんですけどちょっと広がった気がする広がった気がするなんかピンポイントで照らすんじゃなくてその周辺がふわっと明るくなる気がするって言ってこれほらこれはなんだか全然わかんない<笑>これはですね、はいえー、太陽って外にあるじゃないですか屋根の上にこれがついて太陽の光をこれで集めます、はい、でなんだか今は懐かしい
レコードのような溝がこうついてますけどもちょっと見てくださいこれ見てくださいねこれ横から見るとほらマイク見えるじゃないですか見える見える横のところ見るとねほらそれで、うん、こう上から見るとマイク今度見えなくなってるでしょはいはいはいはいこれがちょっと秘密があってこういう横からの光を下へ屈折をさせるで夏場になってくると太陽がずっと上に上がってくるじゃないですか、うん、でそうすると暑くなってきちゃうのでこれは反射をさせるですので夏場は自然光ってすごく暑いですね西日とか朝日とかすごく暑くなるじゃないですか、うん、そういうふうな夏場の暑さっていうのは入れないですよあこれで調整してるんだそうなんです,、えー、すごいこの形で調整しちゃうんですこの形がまた違うねそうなんですでこの奥にちょっと反射してる板があるのわかりますか？あなんか光ってるのありますね。光ね、はい。これね。これ,、ねこれ,ねこれはい、でこれで朝晩の太陽光で低い太陽がありますか、うんうん？その光はここに当ててるんです。へえ。でだから外に散らばってる光を取りつつ直接の太陽光もここに当てて取ろう,う。へえ。できるだけたくさんの光をこの形で集めようと。でしかも夏場は暑くすることなくて。うんいうことなんですよ。これこの形してるんですけど、そういう性能がある。すごいね。頭いい人ってすごいこと考えるね。これはこれはどういう発想からこれなんか、はい。これはどういう発想でしょうね。<笑>なんかこれパッて見たらなんかね<笑>ケーキかなんかね。<笑>なんか。パッ<笑>なんかパカってやつ、これね。パカッパカッそれで、それで。だってご飯の釜のようなものは。あ、これわかるかな。何これ、キラキラしてる。てますね、なんか光ってる。ててすごいよ、なんか画面がすでにこう、光ってるよね。で、これで、光を。反射をさせながら、えー。できるだけ長い距離を走らせよう。ええー。でこれちょっと曲がるおおなんだこれ,<笑>これ曲がっていくので真下じゃなくてもこうやって横でもこうやってああなるほどねだからこれで8メートルぐらいまでこれを伸ばしても平気なので3階建ての建物の1階の部屋とかでも明るくできるんですよへえあじゃあた天井の屋根の上からこう集めて1階まで持ってこれちゃう,う持ってこれちゃいますはあ、やっぱりあの日本の住宅事情っていろいろあるじゃないですか。自動の住宅事情にいつあの隣の田んぼが分譲地になっちゃうかわかんないですからね。今じゃあこれ,、まあ、これ,れ,れあれってこと？じゃ三階じゃなくても一階から地下でもいいってことですね。一階で大丈夫で大丈夫。地下やね。はい。あそうか地下でってすごいねそれ考えたら、ね。あちゃん違うね目のつけどころが。だから全然日が入らない場所に自然光を運んでくることができるんです、ね、あじゃあその電気をつけたくないとこ例えばこうなんだろう何度とかに、はいはいはい、あ何度とかにあるといいですよね,いいすよね、はい、普段あんま入んないけどいい、ねはい、なんかね電気の手入れができにくいところとかに入れちゃったら。で最終で天井でこうやって広げてくれるとへえほらほら広がってるあキラキラしてるキラキラしてますね、うん、非常に綺麗ですなるほどねすごいねこうやって、えっと、家の中に光を運んであげれば昼間の不要な電気っていうのは消せるとでさっき話をしましたけれどもやっぱり人っていうのは朝日も欲しいし自然光も欲しいし自然に明るくなってるってやっぱ気持ちいいじゃないですかあ確かにはいだから本当にでもなんか人間だけ欲しいかと思ったらね、うん、なんかあの水戸シーパラダイスとかどっかのあっもなんかお魚にもなんかこの光を使うこれ、はい、お魚に、はい、そうそう人間だけじゃないみたいな、うん、えあれなんですよ、えー、サンゴ礁ですよ水戸シーパラダイスって、うんうんうんえー、沼津に、ねはい、ある水族館あるじゃないですかイルカのショーとかやってるあそこのところで駿河湾サンゴ礁育ててるんですよえー、まだ行ったことないですよあないです水戸シーパラダイスに<笑>行ったことがない<笑>誰か連れてって。シーパラダイスは一度行った方がいいですよ。<笑>行,っね、行ったことない。あとそうあの長谷川さんの深海魚のところも行きたいんですけどね。ああ、そこも面白いですね。行きたいんだけどね。なかなかさ、深海魚ね。だから本当にあの沼津のあっちの方は水族館いっぱいあるんでね。でねはい、行ってもらえば。その中でも。水戸シーパラダイスは駿河湾のサンゴ礁を、えー、水族館で育ててそれを海に戻そうっていう活動をしてるんですよ。えー、戻すんだ。なるほどね。中だとでも育たないから。う,うまく育てて、うんえー、また海へ帰そうというふうなことをやられてて、うん、で、あの水族館で育ててるんですけども、えっ、ー、と今水族館ってやっぱりあの
、えー、と外側でね見てる分にはすごい綺麗ですけど、うん、裏に回ると非常に照明つけてるんですよね電気をすごく使ってるっていうところもあってやっぱり省エネにしなきゃっていうふうなねところもありますしあとサンゴ礁のところで言えば、えー、実はあの照明を電気でだんだんこうタイマーを使って。うんえー、だんだんつけていってだんだん消していくっていうことを人工的にやってるんですよ。でそれっていうのはあの1日の、えー、体温ディズムを作ってるんですよね。うんうん、でもだったら自然光を入れちゃえばいいんじゃないのというふうな発想でこれを使ってサンゴの水槽に、えー、光を届けてます。あ,あ、人間だけじゃないんだと。なんで植物とかだって自然光大事ですよね。いいよねはいはい、あれ珊瑚礁って何？海海植物？海海海<笑>どっち？間接照明でも結構柔らかさがあるんですよね。<笑>そうなんですよ。おっしゃる通りなんですよ。ねすよね、はいはい。本当に直接の光じゃないので、間接照明的なので光がバーンと広がってきます、うん。それでスポットライトではないので、これでだいたいお部屋で言うと六畳ぐらいのお部屋までは明るくなってくる。だから本当につけた人ってあの明るくなったねっていうのも当然言うんですけれども気持ちが変わりましたって言うんですよ。へえ気持ちが,、ね、気持ちがだからやっぱ明るくするだけだったら電気つければいいじゃないですかでもやっぱり太陽の光っていうのはちょっと違うものを持ってくるんだなっていうふうに本当に思いますよね。なるほどね、うん本当にその活,活躍する場所っていうのは本当にたくさんあるとはね思ってはいるもんですからねこれがまた逆に夜になったらネオンのかキラキラするところにこれ当たれば結構また違うんですよねそうなんですよねでこれ夜になるじゃないですか面白いな、うん、夜になると今度は暗いから部屋の中の電気つけるじゃないですか、うん、そうすると部屋の中の電気が逆にこういうふうに上がってってここがポコッと明るくなるへえ何それかわいい、はい、でここのですねところにこうピンク色のセロファンとか貼るじゃないですか。そうするとその色がここのところで出てくるんです。えー、はい。だからクリスマスのシーズンになるとあのサンタクロースの人形を仕事でぶら下げてサンタクロースの入り口と<笑>いう風に言ってるお母さんもいるそうです。ええー、可愛い,いこと考えるね。<笑>サンタさんはうちはどこから来るのって子供に聞かれると。サンタさんはスカイライトチューブのところから来るんだよってそんなバカな<笑>煙突ないからね今やってくるんだよみたいな今煙突ないからね煙突ないのにどうやって来るのみたいなねそうですそうです、はい、今のシーズンにぴったりだ、ね、今のシーズンぴったりですはい。いやそういえば今そ遠くな疑問が一個湧いたんですけどこう太陽光集めて日明るくするじゃないですか日焼けしないいやー素晴らしいところですね<笑>これ紫外線もカットするんですよあそうなんだ女子としてやっぱ日焼け気になるじゃないですかこれ熱くならないってさっき言いましたけどもここの部分で紫外線をカットできるようになっててもう 99% カットするので日焼けしないですこれちょっと身近でね、はい、どこかに行けば見れるってとこあるんですかああの一番身近で見やすいのはここですねあの新東名高速道路,高速道路、うん、そこのですね沼津のサービスエリアってあの非常にあのオープンした時にテレビやなんかで随分出たじゃないですかんなんかテーマパークみたいな感じそれはの上り下り上りも下りもですね全部ついてます、はい、トイレの中に入ってもらえるとで上を見上げてもらうとそれは男性女性男性女性も両方あります見上げてもらうとひときわ大きいですねこういう今お見せしたこれですねこう見上げてもらうとこれがこれは電気じゃなくて太陽の光を運んでいますこの周りにちっちゃく電気の照明が配置されてるんですけど昼間行くとそこは消されてます何も書いてないのでわからない<笑>まあ、見上げてね歩く人もいないのでわからないんですけれどもトイレ実は沼津のトイレは自然光を使うでもそういったところで結構活躍されてるんですよねじゃあそうですねそういったところにも使われ始めたっていうところでしょうかねうなるほどねそういうとこと思うとかえってなんかわかんないけど富士山の山小屋あたりも良さそうだな<笑>ああ真っ暗なところだね真っ暗結構ね、うん、もう昼間でもやっぱどうしてもはいはいね行きやすいはい、うんうん、あそうそうそういったの富士山のって話すると今度あれなんですよあの僕清水から来ましたけど、はい、清水のあのえっ、ー、と日本ハゴルモの松ハゴルモの松原ハゴルモの松原あれなったじゃないですか世界遺産になってます、はい、あそこのところであの今公園整備してるんですよハゴルモ公園、はい、でそこのところに防災倉庫
置かれるんですよ、はい、あのやっぱりユーカリっていう木で作って最小倉を置かれるんですけど、うんうん、そこのところにこれついてます<笑>なんか電気つけなくっても明るくしようというふうなところでこつけられてますのでじゃあこう明るいのは当然当たり前みたいになってるけどもそれにはいろんな努力されてる結集したものが明るさであるってことなんだろうねねえ、まあ、明るさの種類もいろいろなんですねそうなんですよじゃあとにかく明るさにことに関しての質問あれば藤井さんに聞けばいい、はいはい、スカチューマンを召喚するにはどうしたらいいですかはい、スカチューマンを召喚するにはどうしたらいいですか召喚,召喚,召喚スカチューマンお助けみたいなはいそうですお助けってメールいただければどこへ<笑><笑>太陽へ太陽へ違うか難しいなじゃあ地球人地球人スカイライトジューシーとかまで<笑>了解です、はい、ス,カスカチューで検索スカチューで検索していただければはいあそうなんです、はい、新しいピカチューみたいなまあとにかく明るさのことにね<笑>そう疑問を持ったらとにかくそうちょっとうち、ね、うちなんかちょっと暗いなってなんとかなんねえかなっていうふうに感じたらぜひ、うん、お願いスカチューマンスカ,ーマンスカチューマンで検索してもきっとスカチューマンと思いますそうね新しい戦隊ものみたいになってきた<笑>スカチューマンそうだよねそうそのスカチューマンにね今日プロフィールをね送ってって言って言ったら十一枚の膨大なプロフィールが送られてきてですね<笑><笑>ちょっと多いかなみたいな。これでそうだから多分ね話がねくどくどいって言われるんだよ長い長い長いっすちゃんと読んだありがたいけど長いっすこの三枚ぐらいにまとめ直しますそうですねそれだったらいいから<笑>ちょっとさすごいすごい細かいんだよなんか、ね、なんか学校入学とか書いてあるからさ、ね、スカチューマン細かいっすよちょっと<笑>そうそうなんですねあのスカチューマンの話に行くまでにこうなんか八ページくらいかかってるんですよ<笑>そうそうモスカチューマイになるまでの道のりがやっぱりですね、長いもんですから。家庭があって今があるよとね。経過大事。山口県出身でってなんかね。そうですそうですそうです。はいはい、はい、あの来年の大河ドラマをね、えー、吉田松陰の妹ですから。そうですね。また山口県出ると思います。山口県ね。山口県,、ね、山口県結構ね、結構歴史ではいろんなものがひょいひょいと出てきますからね。まだ行ったことないな山口県。広島まで行ったことありますか。広島は高校の時に一度だけ広島行って、そこ、ね、から南は沖縄に一回小学旅行で,行,で、ね、そう行ったぐらいかな。なかなか山口は立ち寄られないですよね。そうですね、山口ね、そう一家名物巡りをしたいところではあるんですけど。意外にあります。意外にあります。はい、でも僕も山口行ったのは高校までなんで、うんえー、あまり実は知らないですよ。<笑><笑>静岡の方がもう長いので、静岡の方がよくわかるみたいなね。山口に一人で降ろされたら、どうやって帰っていいのかわかんなくなっちゃうみたいなですね。そんなところはありますけれどもね。あ、少し転々とされてるみたいな。そうですね。あの第一の故郷が山口じゃないですか。第二の故郷が静岡じゃないですか。第三の故郷が滋賀県。滋賀県。第四の故郷が。太陽なんですよ。いくつあるんですか。ふるさとはいっぱいあるので。ほら、私もあっちゃんもね、静岡から出ない人たち。八重洲から出ないから。まあ、八重洲。まあ、い、いろんなところでね、うん。足は運びますけどね。はいはい、だから、山口は下関とかね。あとは当然あそこのトンネルくぐって北九州の方まで歩いて行ってみたりとかねああはいはいはいはいはい関門トンネルのねですからそういうちょっとしたことはね、はい、体験しましたけどね、はいはいうん、でもいいところですよね静岡ってねどうか住みやすいよ雪降らないんだよだって、うんそううん、なんで静岡で人口減少してるのかなっていうふうに思っちゃいますよね津波、うん、いやどうでしょうね、やっぱ、良さが理解されてないんだと思いますよ。女性がね、やっぱ、どこか飛んでっちゃうんでしょうね。<笑>こんな田舎いられないみたいな。やっぱね、たく、あの、他県の男性にね、引っ張られちゃう。引っ張られちゃう,ってことう,うなの。そう、だから女性はね、えー、例えば、大学高等教育行って、二割帰ってこないですから。二割しか。あ、そうなんですか。四年後、二割しか帰ってこない。八割は。はい。他県の男性に取られるか、取られる。取られる。じゃあ、やっぱ静岡であれですね、えー。もうちょっと魅力的な大学も、学校も作んないと。そう、学部をね、増やさないと、ね。いろいろありますよね。うん、だから、うん、だから、だから、だからそういう点をもう少しちょっと。努力していかなきゃいけない<笑>と思いますね。十音無事に撮影されてるんだけどね。そうね<笑>でも僕静岡に来たきっかけってあれなんですよ。あの大学なんですよ。へえ、あ、東海大学。東海大学部なんです、ね
そうね、はい、今結構海外もねいろんな研究をされてみたいですね,ね、はい、今あの女の学生がすごく増えたんですよそうね、うん、そうか私大学行っとけばよかったなすごくいいみたいなでもいろんなねとこでやっぱいろんなこう出会いがありいろんな経験がありまあ大学だけじゃなくねやっぱそれはお互いのとこでも刺激をも,もらえるとこだから、うん、ね,ねでもそういろんなねこう環境のもとでね、はい、さっき言った明るさってもやっぱ家庭の中で明るくても会話がないとやっぱねそうそうそうなんだよね<笑>会話がねそうそうなんかやや大事大事あったからねそうね,そうね、うん、でもぜひね大事せっかくいいキャラなんですからこう家庭をより明るくこう明るいんですけど十分明るそうですけど家庭もね世間も,もこれもね明るく明るく,明るくぜひ今後もカチューマン頑張っていただきたい,い、はいはいはい、あっという間に30分経っちゃったんですね、はい、<笑>最後にあれですか最後にじゃあこちら紹介を絵本を作りましたあのさっきの焼津のあ、友野さんのね友野さんに作ってもらいましたあのテーマはえー、太陽をテーマにして絵本描いてっていうふうな話をしたんですよ。で「寝坊した太陽」っていうタイトルなんですけどあのやっぱ太陽って当たり前に朝昇ってくるじゃないですか、うん、でもその太陽がある朝昇ってこなかったらどうしようとちょっと当たり前ですよねだから本当に当たり前のことって実は当たり前じゃなくて非常にありがたいことなんだよっていうことが分かってもらいたいなと子どもたちにと思って絵本を作りましたのでまたこの絵本の方も欲しいよっていう話がありましたらスカチューマンまでご連絡くださいあそうですお返ししました寝、ね、坊した太陽ね太陽、はい、ぜひねこうお子さんに読み聞かせでねしてほしいですねそんなわけで本日あっという間に、ね、30分経ってしまいましたけども、ね、もうそうなんですよ、はい、ちょっと話したくないくらいでしたね<笑>余裕の30分でございました本日はねゲストにスカチューマンをお迎えしました、ねえー、トモティブラッチ熱行ハッピーストライク本日はこれまでとなりますけどもねあっという間に、ね、あっという間に終わってしまいましたけど、ね、またお問い合わせありましたらぜひ番組までご連絡ください寝坊しないで明日はしっかり元気を置きましょうわかりました<笑>寝坊、寝坊上手版私です。<笑>そんなわけで、本日ハッピーストライクこっち、ここまでです。ありがとうございました。来週。次の番組は。しばもく T. V. ええ、しば、しばもくさんにチェンジします。あ,ありがとうございます。トモティブの CD も発売中です。ヤギ TV までお,お問い合わせください。生で来たいね。生で来たいね。いや、でも12月にライブやるからね。生で来たい。生でぜひね、よろしくお願いします。やりますよ。今年の末までにはやるぜ。皆さん、小切らったもよろしくねー。はい、こんばんは、えー、11月の17日月曜日7時になりましたんで芝目 TV 始めさせてもらいます、えー、さあさあさあさあ昨日はねそれこそ<笑>えー、ここ最近ずっとわーわー言って。いました島田が熱い島熱が行われましてまあどうだったんでしょうね。うんで先週は島熱の、えー、参加点として出てもらったんですけど今週は、えー、来たる今度の土曜日ですね23日22日,日11月のいい夫婦の日、はいえー、藤枝の。駅前で行われる藤枝三ツ星百貨店の実行委員長の
丸家醤油村松恵子さんと緑の、えー、自己員の緑の店ポメゾン、はい、中山陽介君に来てもらいましたはい<笑>よろしくお願いしますに来てもらいました<笑>、はい、テンション上げてよ<笑>テンション上げてよ<笑>さあさあさあさあまあ昨日ね、うん、あのみんな始末に参加したメンバーなんでちょっと疲れもほどよくありーのだいぶ疲れてるね<笑>まあもう1週間経たないうちに今度土曜日には、うん、いきなり「原価最大級の青空マルシェ」と思ってる藤枝三ツ星が勝てるんですけど。自己委員長とりあえずあの今回の三つ星百貨店はどんな塩梅なのかちょっとご紹介いただければと、はいはい、と今回の,あの藤枝三つ星百貨店は3回目を迎えますで今回は迷い込んだ不思議な街をテーマにして、はいえー、店舗デザイナーの、えー、アトリエ路地裏の、えー、南条光さんに監修をお願いして、えー、会場装飾にも力を入れあと静岡県の島田、焼津、藤枝の、あのー、素敵なこだわりの出店者さん42店舗出店していただいて、えー、一日限りの、えー、非日常の空間を演出してご来場してくださるお客様に楽しい一日を過ごしていただきたいと思ってます。はい、よくできましたよく言えました。<笑><笑><笑>私の仕事<笑>まあ、ね、このチラシの通り、えー、ここにちょっとイラストで表紙になってる部分なんか可愛らしい街の絵が描いてあるんですけど何こんなふうにやってみたいなって感じなんですかそうですね<笑>もう今回迷い込んだ不思議な街を決めた時に、うん、もうこれは店舗デザイナーの南條さん西川。うんできないと思ってお願いしてで私たちの,あの気持ちを伝えたところをこういう絵をね描いてくださってじゃあこの通りになってるわけではないよ、ねそうですね、これはあくまでイメージでこんなふうにテント一個一個も可愛くそうですねなってればいいなーっていう感じはいそうです、うん、今まで以上にね店舗とかあとディスプレイの仕方も出店者さんたちもいろいろ頑張ってくれてるみたいで、うん、とても私たちも楽しみにしてます、はいはいはい、柴田さんは進んでますかいや、やっと始末が終わったんでこれからあの<笑>オーバートップで頑張りましょう、えー、はい、はい、<笑>なるほど<笑><笑>でこれは、えー、場所はどこでやられるですか。と藤枝駅、うん、駅南の、うんえー、停車バストリート一マル五です。はい。ここで、えー、時間は十一時から三時半までになります。はいはいはいはい、はい。で今回はですねあの、はい、会場装飾あと店舗作りに時間がかかかりますので十一、えー、時。にはあのー、オープンできるように私たちも頑張りたいと思いますので、うんはい、それまでは、えー、そっと見守っていただけたらありがたいなと思います。藤枝駅の南口、はいそうです。あのオーレとかビビアピタのある、うんはい、そちらですね、はい。そちらの駅前の正面の。そうです。駅降りたらまあ、正面だもんね。そうですね。うんもうそこにはもう迷い,迷い込んでもらうようになってますのであ迷っちゃうんですね<笑>もう私は今迷いを抜けました今あ<笑>ずっと迷ってましたけどあなるほど<笑>やっと迷い込んだじゃあ用事がある人は先に入ると迷っちゃってつかなくなっちゃうから用事済ましてから迷い込んでもらう,、ね、そうですね11時になったら来てください、はいはい、電車で行くなら駅前ですぐだよね、はいはいうん、で車での方は近隣の,あのビビーさん、うん、アピタさん、はい、駐車場あと藤枝駅前はいろいろ駐車場がありますからね。あ,あ、そうだね、うん。うん、コインパーキング等をご利用ください。はい、で、専用駐車場はないよっていうことでね。そうですね。はい。はい、ちなみに今回何店舗。今回はですね、はい、ええー、四十一店舗プラス、うん、ええー、スポンサー様の、はいえー、モータープラザ。河、う、合、ん、さん、はあ。どんどんどん、ここにバイクがちらっと乗ってますけど。はい。うん。こちらの方にもあの出店していただきます、うんうん。持ちますよ。持ちます。<笑>持ちます。こちらです。こちら。にょん
、えー、と焼津にあるあのバ,イバイクのお店で、はい、あと今回はねちょっとこう、うん、カンナムスパイダーっていう、えー、静岡県では唯一の正規ディーラー、うん、この面白いバイクを、うんえー、当日持ってきてくれるそうです、はい、で私たちも東京モーターショーのようなイメージで展示してくださいとお願いしてあるので。かっこよく決めてくれるんじゃないかなと思ってます。うん、これは三前二輪の後ろ一輪の三輪車ってこと。そうなんですよ。またこれはね、えっ、ー、と普通免許で乗れるみたいなんですよね。このバイクは、あの普通はね、あの大型バイク、うん、あと中型の免許が必要なんですけど、うん、これは普通の免許で乗れるみたいなので。うん、小型自動車かなんかの扱いになるかな。そうですね。だからヘルメットもいらないようで乗れちゃう。面白いバイクです、うんうん、こ,れこれ当日はあれ、うん、あの乗って写真なんかも撮れそういうふうにお願いしてみましたはいはいはいまあまだこの辺ではね、うん、後ろ二輪の三輪車トライクは走ってますけどこのタイプは走ってないと思う、うん、ねえ本当に、うん、ちょっと楽しみですね,ですね、うんはい、あとトライアフの正規ディーラーでもありますのでは,は,は,は,はい。私がバイクを買ったのはここのお店だったので、うん、それがご縁でね今回スポンサーになっていただいて、うんね、はい、かっこよく決めてくれるんじゃないかなと思います。うん、はいはい。で、その日は実際にはえー、藤枝のあれなんだよね、ライトアップ。今日もう八重洲は八重洲テレビの前もすごかったんですけど、あのあもうライトアップ。もう消えてるね。もう消えてるね。早いね。ライトアップ。え、今日は実験なの。さっきね、はあ、ったって言った時にさ、川のとこ行ったら、まだ閉じてたから、全然違う。ああ、<笑>じゃあ、点検中だったんだ。ああ、そうか、そうか。さっきテレビ来てたよ。おお、なんだ、後で写真撮ればいいやと思ったら、うん、なくなっちゃった。あらあら。あらあら。それは、今終わんねえよな。<笑><笑>ああそ,うだよね、そ,うそんなわけでねいよいよ年末のクリスマスシーズンに向かって、うん、藤枝駅の南口もライトアップ、うん、えー、と11月22日同じ日ですね、うんえー、と16時から16時50分ですね、うんうん、に、あのー、点灯式の方を、うん、開催しますえー、とそうですねスペシャルゲスト「ねずっち」って書いてありますんでね、うんちょっとお笑い芸人が来るんで面白いかなと、うんうんうん、これは16時50分だから、うん、で南あ駅南ロータリー広場、うん、そうですねはいはいはいはい交番になるとこですね、はい、じゃあねあそうだあそこにメインのやつが来るんだろうからねうんじゃあこれが終わってちょっと、えー、お茶でもしてると、うん、そのまんまこれにつながってなんかアスカちゃんのライブとかもあるとかってさっき言ってたね,、うんたねうんうん、楽しみだね,ね三つ星百貨店と,あと,イ,ルと、うん、イルミネーションイルミネーションとでも,もう一つねあ,いいあと当日はですね、うん、えっ、ー、とビビ藤枝さんの一階の特設会場で、うんうんえー、ファンタジックファンタジックスケートリンクもオープンしますじゃじゃじゃじゃーん11月22日12時から夜の8時まで、うんうん、3日間限定でね、うんうん、あーオープニングセレモニーはちょうどだから三つ星百貨店と一緒の時間にやってるんだね,、うんうん、ねはいこれあれなんだよねスケートリンクっつってもあのー、本当の氷じゃなくてあの模擬の氷というのかそうですね、うんはいだから結構面白いと思うんですよね。濡れたりしないと思うしね。うん、そうね。これでも濡れない濡れない。雨降ってれば濡れるかもしれない。あでもこれは室内だから今回大人が八百円、子供が五百円、四歳から五歳無料なんだ。いいですね。うん。確か二三年前くらいにあれだよね。静岡のご福町かどっかで、うん、やったね、うん。野外でやってて。それみたいなのが来るんだねじゃあね氷を使わないファンタジックスケートリンクですあ,あ本当だ書いてあるだから濡れないだから濡れないって言ってるでしょ<笑>濡
売れないのとか<笑><笑>あなたが一番今日テンションがいい<笑>今日は二人なかなかね<笑>まあ11月の22日はとにかく藤枝の南口に来ると、うん盛りだくさんだね。そうですね。三、うん、つのイベントが、三つのイベントがあるんだね。<笑>あの、はいはい、同時開催ってことで。そうだね。うん、あ、リンクもでかいね、これ。八メーターかける十八メーターだから。うん、子供用の、しょ、あの小学校のショープールとかよりはでかいもんね。八メーター十八二十五。あれ、十、十五メーターの。うんそうね、ちっちゃい、うん、ちっちゃいの8メーターぐらいだからあれよりもう一回りでかいくらいだからあ面白そうですね222324とやるんですね、うん、うん楽しみじゃあその同時開催となるその藤枝三つ星百貨店なんですけど、うん、まあ町はじゃあ可愛くそうねえー、と、うん、今回えっ、ー、とー大きく前回と比べてどこが違うかっていうところがえと大きく分けて3つちょっと自分の中であるなと思ってます。えー、と一つはですねえとトップがこれで変わってえとマルイエさんに変わってねえと女性の実行委員,員,員,員長になったっていうことであのイベント自体がやっぱちょっと女性目線のちょっと細かい配慮の効いたイベントになってるっていうのが一つ。えー、ともう一つはですね、えー、と複雑なこの店舗配置にあります、えー、といつもだとですね、えー、とこうまあ露店みたいな形で、えー、と両サイドに振りながらですね、あのー、店舗を配置していくんですけども、えー、と今回はですね、えーとまあ、こんな感じで、えー、と複雑にちょっと入り組んだ形にしてですねよりこの、えー、と街,街並みっていうものを、えー、と最大限ちょっと生かしたっていうんですかね。うん、ちょっとこの街並みっていう形で並んでるんじゃなくて入ると迷っちゃう、うん、そうですね、えー、っとそうですねちょっとそういう店舗配置にちょっとしてですね、はいはい、当然準備がすごい大変になってくるんですけども、うんまあ、あの今回これにちょっと挑戦するっていうことでですね本当にさっき実行委員長言ったみたいにね街っていうものを、えー、っと意識して。あのちょっと店舗配置の方をねちょっとしてみようかなと思ってます、うん、であと最後はですね、はいえー、とこだわりの店舗装飾にあるんですけども、はいうん、今回ね、あのー、ただテントを、えー、と配置して、えー、と販売っていう形ではなくてですね、うんあのー、勉強会もこの店舗,配、あのー、店舗の装飾に関してはですね勉強会も開いてます、うん、で、あのー、よりですね、えー、とその店舗をですね今回ちょっとこだわってってもらってですね、うん、あのー、このイメージ図のようにですね、イメージ図になるだけ近づけるようにですね、はいはい、あのー、ここにね,ね、小さくちょっと一何店舗か、うん、そうですね、ちょっと店舗ぐらい書いたのかな、うん、何店舗かちょっとこう絵が書いてありますけども、うん、この辺かな、うん、こっちか。うちですね、何店舗か絵が描いてありますけども、えー、とそんな感じのねちょっとイメージになるだけこう近づけるようにですねあの各出店者様ですねあの結構こだわってですねあの店舗の方を作ってますので当日ねそれが正直自分たちもまだどういう店舗の装飾になってくるか分かりませんなんであの当日ねあの自分たち実行委員もですねそこがすごい。えー、と楽しみなところで、はいえー、と今回、こういうことをやることによって、ですねより自分たちのお店に帰った時もですね、うん、そういう店舗装飾だとか、うん、これからいろんなマルシェに、ね、こう出店されるときに、ですねやっぱこうちょっと変わった店舗を作って、こう人目をこう引くんですね、うんあのー、そういうのの,あのお勉強も兼ねて、ですね今回、えー、とこういうちょっとこだわった店舗装飾にね、ちょっと挑戦してみようかなと思って、うん、そんな感じの。ただ,ただ売れりゃいいってもんじゃねえんだよ、ね、そうね。うんちなみに今回食べ物屋さんが何軒の、うん、今回は、えーとうん、飲食店は19店舗です、えー、で新しくなんか、うん、出てくるお店っていうのはどことかがあるんですかえっ、ー、とですね、うん、今回は、うん、以前は、えーうん、丸立ショーカーさんと一緒に出てたんですけど、うん、今年からあの独り立ちされて、うんはいえー、チクタクオープンザキッチンさんですね、うんうんあのイベントでしか味わえない、うん、あの稽古のおやきおやきってあの信州とか行くとそういうのじゃなくてうあそういうのなんだけどこの稽古さんのはベーコンポテトとかあと丸鉄商会さんの燻製ベーコンが入ってるみたいなのでこれもこの前あの袋いでイベントでたので行って食べてきたんですけどもっちもちでうんすごい美味しくてすぐ完売されてました。あと秋冬限定の根菜ショーが
、アップルシナモンスイートパンプキンを、はいうん、当日は持ってきてくれるそうなのでお楽しみになさっていてください。はい、その他に新鮮系の食べ物屋さん系は。あとジャルディーノさんですね、うん、静岡にあるお店なんですけど、うん、当日は、えー、牛肉とか鶏肉、うん、魚介類などを、うんえー、目の前でじっくり炭火で焼き上げるバーベキューを皆様方に提供してくださるそうです、うん、またスタッフさんもイケメンで揃えてくるとおっしゃってたので。そこも楽しみですね。そう焼いてるって感じの、うん、うん楽しみだね。すごくおしゃれなお店ですよね。ほうほうほうほうんこれはない。<笑>これ？もう塩さん食いついちゃった？<笑>これはね、うん、あのー、今回出店してくれるのりさんです。ちょっと見にくいかな、うん、イタリア料理のお店なんですけど、うんえー、農家さんの旬のお野菜とか、うん、その野菜を使った、うんえー、お弁当を当日は提供してくれます、うん、で今回の,あの目玉商品なんですけど、うん、自家製ソーセージを挟んだカツオドッグ、うん、カツオこれカツオドッグこれを数量限定で販売してくれるそうですいっちゃいますかうん、食べたいな。私買いに行きましょうか。ええー、お願いします。<笑>ええー、美味しそうだね。あ、なんかな、このソーセージがカツオなのかな。自家、そうですよね。自家、入ってるんですよね、きっとね。えー、ちょっと、ちょっと。これがチームのりさんですね。な、うんで、他にもですね。はい、あとはあとじゃあ、あとにそれ以外で、<笑>食べ物じゃないじゃん。<笑>食べ物はもう終わっちゃった。うん、この辺が。すべての方はね、はい、ちょっとご案内できないんですけど。うん、この辺が新しい店舗で。そうですね。とりあえずじゃあ、ルビーちゃん行きましょう。ルビーちゃん。で、物の,の、物の,の方は。今回ですね、うんえー、布小物作家さん。はいうん新しいね、ルビー3、ねうん、ハピネスさん、うん、昨日も一緒だったんですけど、はい、あのベビー、キッズママ向けのハンドメイドの作品を作っている方です、うんうん、で今回のおすすめ商品は、うん、あのファー、マフラースヌード、うん、スヌードなどがおすすめです、うん、あのまた生地もこだわっていて、うん、あの輸入してなんかチクチクやってくれてるのかな、うん、何チクチクって塗<笑><笑>ってるよ<笑>結構ここら辺の,あのフ,ァーファーを使ったようなのが彼女の結構特徴ある製品だから、うん、すごくねお店作りも頑張ってくれていて、うん、昨日もねこういう感じでやってるんですよってこうね写真も見せてくれて,、うんそうね、てねただそうなんか子供用品だけどただ可愛いっていうよりは少しなんかこう雰囲気のある、うんそうですねうん、感じだよね彼女の、うんうん、当日が楽しみですね、うんで、この、蓋の絡まる。小さいね、ちっちゃい。小さいね、また。ごめんね。小さい緑の箱みたいに寄りますか、もうちょっと。まあ、絡み合う、蓋が形を保つって言われてる、タイムレスギャラリーストアさんです。はいはいはい、はい。静岡のもちむねにあるお店なんですけど、はい、本当にこう、ちょっと見にくいんですけど、この蓋があるからこそ、お店が守られてる。この蓋がなければ、お店崩れてしまうって言ってましたね。で当日は、えー、とスタッフが買い付けてきたアンティークや、うん、あと後ろ読んでるからね<笑>スタッフデザインのオリジナルアイテムを<笑>当日販売してくれるそうです<笑>バラしますね<笑><笑>まあねあれ島田出身のデザイナーの花澤君がね、うん、代表を務めて。結構面白い、うんうん。そうですね、うんうん。人もいいですよね。うん、人もいいね。本当に人もいいし、うん、あの作るものも,も、うんうん、なかなかだから温かみがあるような。そうなんですよね。うん、フェイスブックページも本当にほっこり温かい、うん、人柄が出てる感じがします、うんうん。なるほどね。で、まあこの辺のお店さんが新しく出てくるよ、うん、プラス、はい、その日のびっくり企画的なものってなんかあるの。あとですね、うん、当日は青田健一さんのライブはいはいはいはい、うん、なんだかですね今回は謎の砂付近をテーマに考えていてくれるらしいですオーディションは合格されたんですかしたんじゃないですか<笑>オーディション,<笑>ン,ションね<笑>審査委員長がね実を言いますとあのもう酔いたわけてました<笑><笑>あー全然審査になってなかったんですよ<笑>、えー、その会場に私も横にいましたけど<笑>、えー、ただ楽しい
オッケーみたいな、うんうん、飲めって感じだったんでだから多分合格したんで今回出てくると思いますけど、ね、出てこなかったら落ちたっていうことで<笑><笑>いなかったらそ,うそれが審査員長からアウトが出たということで、まあ、当日のお楽しみということで、はい、あのかっこいい砂付近が、まあ、彼の歌はね昨日もうちのお店のところでちょっとミラクルマーケットの中でライブやってもらったんですけど、うん、まあ暑苦しいんだけどそんな暑苦しくないっていう<笑>で自分はあれなのよ実際はねあのフォークとか、うん、ああいう語り口調の、うん、だってあんま得意じゃない、うん、だけど彼のは、うん、割とこう声も、うん、こうちょっとなんつうのハスキーっぽいというか、うん、スモーキーボイスだから、うん、こう。聞くことができるんで、数少ない僕があのフォーク系ので、聞いて楽しいと思う音楽なんですよ。そうなんですね。うん、当日聞いてくれたらいいですね。ね、ね合格してればね,ね、うん。お楽しみ。いなかったらすみません。はい。と<笑>、ね、<笑>いうことで。<笑>あとは。大道芸のクラウンの方が、うん、一緒にあの街並みをこうお客さんと歩いて。うん、不思議な街を演出してくれるそうです。はいはいはい。時間も十一時から、三時半くらいまで。てくれるそうなので、はいはいはいはい、ええー、二人、二人かな、二人、あと、うん、バルー、バルーンを作ってくれる人。はい。で、合計三人ぐらい来てくれる予定になってます、えー。じゃあ、会場お買い物しながら、プラプラしてると、ね。赤い花をつけたような、クラウンさんとかが突然現れてっていうような。うね、はい。へえ。まあ、よいこんだ不思議な街にはぴったりな。ああ。お楽しみになさってください、ね。なるほどね。なんかやっぱそういう、うん、いる人もやっぱ一つのこの街の中の絵になるっていうところをしてるんで、うんうん、今回はそういう感じで、はいはい、えっ、ー、といろんな店舗さんもですね、店舗のえっ、ー、とスタッフもちょっと変わった格好をしてるかもしれないっていう。うんうんうん、たまにはいいこと言いますね。うん、<笑>じゃあ十一月の二十二日の土曜日。<笑> 11時から15時30分、はいうん、藤枝駅の南口で皆さんお待ちしておりますというような感じなんだね。そうですね。うん、雨降らない。雨天でも開催します。うん、でま危険がないレベルの雨であればやっちゃうけどね,うね、はい。まあ暴風雨みたいな場合には、えー、まあ若干ちょっと不安要素である雨男が。えー、今後ろへ引きましたけど、えー、<笑>すごい雨男なんですよこの男大丈夫だと思います彼自身のお店のマルシェは一度も晴れたことがないという<笑>当日は休んでください、はいえー、今回もし降った場合はあの次回から実行委員の中から名前は消えてると<笑><笑>もうもうどこにも呼ばれない、うん、多分嵐を呼ぶ男です<笑>嵐が来ちゃうからね季節外れの台風を呼んでしまう男なのでもしもうね雨が降ったらね俺あのもうてるてる坊主でいきますもんお<笑>言いましたねてるてる坊主で全身白で全身白でもうてるてる坊主でいきますはいはいはいでえっ、ー、とですねそのほかのちょっとここで告知を挟ましていただきたいんですけどどうえー、ここの八重洲テレビのすぐご近所さんになります、えー、黒潮温泉秋祭りが行われますいつもこの会場もお世話になってるんですけどえーえー、あユッピーも出るんだコギラッタもいるんだそして NC が<笑><笑>お願いします<笑>というわけで、えー、11月の30日の日曜日、はいえー、13時30分からあこれは入館料の1030円を払ってお風呂入りながら楽しんでねっていう感じのあけん玉ショーもあるんだちょっと見てみたい、うん、ヨガもできちゃう。えー、詳しいことを知りたいたい方は、えー、ウェブ等で黒潮温泉秋祭りもしくは八重洲駅前健康センター電話 054627-7200 まであ小学生は入館無料なんだそうなんですうんじゃあ子連れで一日ゆっくりはいで
、そのほかはですね、えー、っと一応私のことになるんですけど、22日の次の日、23日の、えー、日曜日、えーかえー、と川根本町、うん、川根本町に千万寺という、あのすごくね、うんあれなんかこれ京都来ちゃったのみたいなねなんかすごい風情のあるね素敵なでもみじがいっぱい植えてあるんで本当紅葉ちょうど今してると思うんであのぼんぼりがついたりするとすごい綺麗なんですけどそこの会場で、えー、今年の全国お茶品評会、えー、まあ川根本茶はほぼ毎年誰かしら入所するんですけどそのえー、受賞受賞したお茶を飲めるお茶会があります。定茶もやってくれて、そうでお菓子も地元スイーツがあって、そのイベント、えー、川根時間というイベントがございますので、詳しくは川根本町役場ホームページで川根時間で引いてみてください。さあ、なんとか三十分。乗り切ってきましたが。全くですね。頑張りました。頑張りましたか。<笑>うん、頑張りました。褒めてください。よかった、よかった。<笑>よかった、うん、よかった。まあね、最後にもう一度、<笑>えー、リピートしますけど。はい、藤枝三つ星百貨店、えー、藤枝駅南口、えー、メインストリート。駅前、えー、降りますと、そのまま目の前でやってます。そして今回は迷い込んだ街という。不思議な街というテーマでやりますので、こうちょっと迷路チックにというか、普通のただずらずらずらってテントが並んでるだけじゃない、街づくりもしながらの青空マルシェ、計40件が出店しますので、ぜひ22日、土,うん土曜日、はい、11時から15時30分、はい、遊びに来てください。はい、お待ちしてます、はい。コメント入ってます。じゃじゃじゃん。晴れるといいですね。はい。<笑>晴れ男頑張ります。迷い、迷い、こう、みたい。はい、勝手に迷ってください。<笑>はい。<笑>キツネにつままれちゃってください。はい。お待ちしてます。お待ちしております。あの車でご来場の方はあの専用駐車場はございませんが、周りにあのコインパーキングと多々ありますので、そちらをあと、えー、アルコール等を飲まれる方は電車で、うん、電車駅前徒歩1分かからないんでロータリー抜けるだけですので、えー、電車でお越しください。はい、そんなわけで、えー、時間も7時半になりました。えー、今日は。藤枝三つ星百貨店実行委員長の丸江醤油小平田さんと<笑><笑>お疲れ様でした実行委員のみ、えー、緑の店ポメゾン中山陽介君に来ていただきましたありがとうございました<笑>以上でしかも TV 終了<笑>バイバーイ<笑>次はかおりんでいいのかなかおりんのフラット立ち寄って。そうです。これ良かったね、ちょっと最後。ずっと狙ってたんだそれ。一人旅。温泉宿の番組です。可愛いでしょ。お。マイクになったんですか。そうです。キャンディーのプラットパーク十三回。え、ちょっとこれ、これ緊張するな。歌いたくなっちゃうね、これね。歌いたくなるけど、これ以上前行けないっていうのすごいなんか。
どうぞとどうぞと言われてもなんかどうしようこれどうしようこれですごい遠いけど大丈夫だかなこんばんはそう今動かしたんですけど動かしたんですけどなんかね違うんですよねねなんかねそうここがすごい広いのはね嬉しいのですがですがなんか動きを制限されてる感じねこれはね3にしかわからない<笑>で始まってるんですよね始まってますねこんばんはキャンディーのプラットパーク第13回ですえー、っとですねはいどうもどうもありがとうございます今ねこのブームが初めて設置されてすごく戸惑っていたんですけどこの動きを制限されてる感っていうのがね個性心理学でいう3のグループがねすっごい苦手なんですよある時ねこうセミナー行った時に熊泉さん分かると思うんですけど椅子にこうやってテーブルが設置できてるやつ大学もそうだよそうそうそうあ今行ってる大学そうなんか椅子と机の距離をこう自分で決めれないっていうあの窮屈感がものすごい嫌だったことがあるけどそんな思ったことありますつい先週思った思った入れない<笑>もう失礼だなと思ったけど縛らったって呼ぶ許可が出たから言っちゃった。<笑>怒られ明日の怒るときは明日の朝活で怒られます。<笑>怒んない。<笑>ないよかった怒られないよかった。こ付き合ってて半年以上やっててもこれ言われると結構嫌だね。だって私すごいね遠慮深い人なんですよ。私私私私私。私私私私私<笑>言っちゃっていいのかなみたいのをいつもねドキドキしながら今日は踏み込んでみましたよかった怒られない<笑>何の話をしてるんだありがやったこれからガツガツいきますねえっとあと自分の最近のネタが引っ越しですねやっぱりねそういやイズテレビの方々にねすごいお世話になって手伝っていただいてたったの7 0メートルの1戸建てから1戸建て<笑>引っ越ししています通りに面して部屋数が増えてあのすごい古民家なんですけどいい感じの、うん、特にね焼肉屋好楽のアッコさんこのコギちゃんの居候先父ちゃんの餃子が名物のアッコさんがね2回も荷造りの手伝いに来てくれてとても助かりましたでねまだまだまだまだこう新しい家のね収納もできてないし今の家の掃除もできてないし、本当に二人で頑張ってやっております。んで、いいかな、いいかな。はい、じゃあゲストを呼びしますね。今日のゲスト、いい、モムちゃんでいい。<笑>やだ、モムちゃんのヤギさんです。やだって言われたけど通しちゃった。はい、ようこそ。よろしくどうぞ。お願いします。こマイクね。はい。モムちゃんっていうのは、はい、韓国語で体がいいっていう褒め言葉ですよ。ちょっと恥ずかしい恥ずかしい<笑>こうさっきねこうスタジオに入って初対面の青木さんにねなんかスポーツやってたってやってるやってたって聞かれてね何も言わずにラグビーですかそうドンピシャですよ元ラグビー元ラグビーはいえっとモモちゃんの八木さんじゃなくてえっと株式会社八木夫とお茶屋さんですねお茶ですの八木さんですね健康茶屋さんですね健康茶屋さん一応周りが緑茶屋さんばかりのお茶屋さんという定義の中で、健康茶をやってる。健康茶をやってる、えー、ということ、まあハーブティーとか、えー、穀物茶、野草茶含めて、それをブレンドしたりしながら、まあお客さんに提供してる。うんうんなるほどまあ、この辺で言えば珍しい、ねねはい、珍しい緑あのお茶屋さんそうですね,ですね静岡といえばもう緑茶みたいな感じがあるのでかえってこう最先端で珍しい感じがしますよね最先端でもなくてお茶屋さんがあるからこそ生まれたうちのうん、うん、っていう形ですお茶屋さんあってのうちの商売がまずあって、うんうんうんまあ、そこからだんだん発展しながら、うんえー、今の形態を作っていると、はいはい、いう感じですでも昔はこう緑茶いやもう,う,うあの緑茶屋さんに玄米茶の素っていう茶類お米の粒を納めているのが最初で、うん、あもともと,もと,もとで焙煎をするっていう技術から、えー、麦茶を焙煎して、うん、で焙煎するんだったら例えば黒豆もいいし鳩麦もいいし
穀物を焙煎する商売から、うん、ウーロン茶を輸入したりとか、えー、中国から輸入する台湾から輸入するまあ,あの漢方あの健康茶っていうのは大体原料というのは東南アジアに多くあるので、まあ、その辺に出張行ったりとか、うんまあ、輸入したりしてでハーブティーになるともうヨーロッパとか、うん、いろんなこう世界各地の特徴あるものになるので、まあ、それに関しては、まあ、あの取り扱ってるっていう部類。にはなるんだけれども、まあ、基本的にはこう自社工場で焙煎したりとかブレンドしたりとかっていうことで、まあ、緑茶屋さんにはないこの辺にはないものを扱ってる、うんうんうん、緑茶と紅茶以外は大抵扱ってる健康茶屋さん前すっごいブレンドティーいただいたの、はい、ごちそうになったんですよね何、はい、でしたっけその場でちゃちゃちゃってこう混ぜてくれて,<笑>て、ね、そうそうそうそう、はい、一応あのいろんな健康茶があるので、まあ、水色香り、えー、味っていうのをやはりバランス考えながら、うん、あとその人に合う効果効能だったり、うん、うん好みの味、うん、あと年齢を考えながら、うん、何に気を使っているかっていうのをこちらでやっぱり察しながらアレンジしてご提供するその時のは多分覚えてないと思うけど,ど、ね、今私に多分お茶を作ってくれるとしたら、はい、どんなことをイメージして何にブレンドしますか何にしましょうかね<笑><笑>、えーそそれこそ今ここ今にあるのお茶でもいいのかななるほど、はい、何しましょうなるほど一応今5種類五種類、はい、イケメンとツーショット取りますイエーイ,イ,エーイそれですねはいいいなもう。うまいですよね。さすがモデル。さすが<笑>はい。えー、っと、何をプレゼンス、プレゼンスとか飲んでもらえたらいいのか。うん、まあ、この辺で言うと、ドクダミウーロン茶がすごくまずいのかな。これドクダミウーロン。えー、っと。かわいいパッケージが。そうなの。五種類かな。やっぱこれ私、これあると立てないですね。そうだね。そうだね。<笑>これ立て、縦にいけない私。かわいい。これ色で変わってくるそう色で変わってきてみんなシー,ルとパシールとかパッケージが違って、えー、っとそれぞれ、うんはいうん、これは時だけ当たるけどこれは玄米茶なんですが普通の玄米茶じゃなくてあのじゃあ何しよう黒豆茶、うんはいはい、放送はどうなるっていうね、はい、<笑>放送査定機あの結局なこれみんなそれぞれ名前があってただのルイボスティーとか玄米茶じゃなくてこれは半蔵服部半蔵から来てる半蔵なんでえー、っとなんで半蔵にしたの和和だからはいはいはいはい<笑><笑>突っ込んじゃったオリバーはこれはこの種類のオリバーオリバーオリバーはオリバーカーンのオリバーそういうこうあったかくてでも力持ちで強いようなイメージを持ったあったオリバーね、うん、で,で、えー、とエレナは、まあ、ある化粧品メーカーの H を抜いたエレナっていうところで美白美,あの美白効果のシスンベルさんっていうのが入っててシミそばかすにいいとかマジでルチンが血液サラサラっていう効果が。あるんで、まあ、そのけお肌に意識してお肌の化粧品メーカーからちょっとこうパロッたっていうか<笑>まあイメージしやすいということでエレナちゃんって感じでねあそうですかわいい、はい、綺麗になる、はい、いいで中でも今香りにおすすめじゃないキャンディーさんにおすすめなビ,<笑>ビビアンでなんでビビアンかというと,、えー、っと入ってるのが、うん、ドクダミウーロン月味噌、うんうんえー、ハブあとなんだっけいっぱい混ぜてるんでカンペカンペカンペカンペえー、月見草ハブ、途中茶。途中茶。まあ、女の人にすごく、あのー、飲みやすい。ブレンドで、さらに成分的にも、すごく、あの、体に、女性に適したものが入っています。で、なんでビビアンっていうかというと。なんでしょう。ちちちちち。ビビアンウエストウッドしか思いつかない。<笑>えっと、アジアンビューティーというところでいけば。ビビアンス。あ、なるほどね。はい、うん、綺麗綺麗。で、まあ、可愛いビビアンス。可愛い。から名前を取って、えー、アジアンビューティーのビビアンスのビビアン。で、すごくこの中でも、お食事に合うのがこれ。うん、うん、うん、うん。あの、ドクダミ臭さを、えー、抜いた。ドクダミって臭いじゃない
でもそれをあえて、えー、T コンシェルジュっていう資格があるんですが、まあ、それを持ってて<笑><笑>どんどん来るね<笑>、うん、で、えー、T コンシェルジュならではのその知識とか、うんえー、あとやっぱメーカーっていうところで、うん、ドクダミンをの臭さを火入れを強くすることでマイルドにして、なおかつさっき言ったその台湾から直輸入しているウーロン茶を、うんうん、ブレンドすることでそのドクダミ臭さをすごく上手にカバーしてます。はい、やめます。なので五種類は混ざっている。でも効果的にそのドクダミ臭さをいかに美味しく飲めるか、うん、美味しく続けられるかっていうのじゃないとやっぱり両役口にはし。はやっぱ続かないやっぱり続けられて効果を求めるならば長く続けたいっていうのをテーマにどれも美味しく、えー、ブレンドしてるなるほど、はい、っていうのがうちの、えー、ブレントブレントブレントブレントのブランド名の由来は、えー、ブレンドティーあなるほどだけどそうするとブレンディーになっちゃうとどっかのコーヒーになっちゃうのでそうすると検索でも引っかかんないなと、うんうん、じゃあもうちょっと L を、R、変えて、うんまあ、一発で検索かかるようなあブレンドだと R じゃなくて L, L あそっかそっかそれをあえて R にすることでちょっと他の色にしよう、はい、あかわいいこの色はいブレンドねはいブレンドティーのブレンドねブレンドうん本当はシングルティーを何種類も合わせてみんなにブレンドしてもらって楽しむっていうコンセプトを持って最初始めてるんだけど、うん、やはりみんな味それぞれ知らないから、うん、じゃあ飲みやすいものをどうみんなに飲んでもらえるかっていうのを作ってこの5種類を選んだという一応、うんうんうん、コンセプトが楽しい、うん、五感で感じるお茶熱いとか匂いとか、うんえー、まあ聞こえるのはねお湯を注いだけポトポトっていう音だったりとか。そこまで楽しんだことない私あとはもちろん舌で感じる、うん、あと何でしょう五感っていう感じで味覚味覚、まあ、言った、まあ、鼻で鼻香って見て水色を見て触る、うん、で熱さとかね、うん、そういうのも全部含めて楽しむっていうのをテーマにしているでしょうなるほどだからそこにマッチョ見マッチョ見<笑>私も出しちゃおうか。全然違う話になってきた。<笑>腹筋を。タオル本当に出ちゃうから。冗談じゃない。腕は。はい。おまけになんかさ、なんの。消しに行ったみたいにフレーシあ、もしかしてカオリンそれもやってる？テレビでやっていいの？いいよいいよ。カオリンボボディーフィルム。おっぱいも。あ、動いてる動いてる動いてる。見えるかな。あ、見える見える見える。何をやる。何をやりに来たんだろう。君肩が動いてる。あっちは胸が動いてる。平田さんが今ね対抗しようとしてるけど。無理無理無理無理無理無理無理無理。三十後半の腹腹だわ。でもね、三十半ばだもんね。僕もね腹筋割れたことないですよ。そうなの？割れてる割れてる。もう。いつもマジックで書いてる。ああ、僕もね。ちょっとお茶の話からそれますが、はい、すみません、それますが、すすあのあっち、あっち、あっち、はい、今日ね、今日はその中のオリバーを、オリバー、オリバー、オリバー、オリバー、黒豆、黒豆、ブレンドを混ぜた、えー、バームクーヘンを新しく作りました。じゃん。超可愛いこのパッケージ。大丈夫だよね。大丈夫です。紐ほどいちゃった。お茶屋さんなんだけどそのこだわりの健康お茶素材をふんだんに使ったバウムクーヘン,バウムクーヘン今日ね焼津テレビにお土産あーえーやっぱいいいやいやいやグーンと上がってるグーンと上がってるやったで中にちゃんとこの使ってるお茶が入ってますお茶もで飲んでバームクーヘンを楽しめるだってこのオリバーを使ったケーキだからオリバーを一杯分一杯分一杯分入れちゃうこれ,これさっきね仕込みで切りました飲んでも楽しめる食べても楽しめるという、はい、これ仕込みでさっき切っときましたあすごいーこれ取ってるあのすごい野獣がいる野獣がいる<笑>あそっか、えー、食べる食べる、はい、で一応中に<笑>まだ食べれない、えー、まだ、あ、お預け<笑>あの黒豆、黒豆、なた豆、とうきび
ハト麦ハブがブレンドされてるので普通のプレーンの、えー、とは違ってまだちょっと,ょっとっ甘い匂いが匂いじゃない匂いとで外にあの砂糖の衣がかかってるのできび糖を使って優しい甘みなのに外の甘みとこう口の中でまた楽しめるという。一応楽しめるはコンセプトもう開発者のこだわりがふんだんに<笑>一応言うとかんといかんと、はい、いただいていいですかどうぞ、はい、いただきます,ます大きいのにしちゃおうてへでさあグラあの手が出てる手が<笑>はいスタジオの皆さんパッケージでそうここからすごいえこれ映ってる映ってる,映ってる,映ってるいただきますはいいただきますどうぞあやいくんも食べるやいくんも食べるやいくんも食べるまあいいや<笑>うん甘すぎず、うん、甘すぎないけど甘い甘すぎないけど甘いっていうのが、まあ、その一つの楽しみだった超ふわふわしてるからふわふわしっとりなんかバームクーヘンって詰まった感じのが多いじゃないふっかふかだからそこに豆とか歯応えでちょっとこう噛んだ時に残ってくる、うんうん、ところどころに豆がいるめっちゃなんか上品普通の砂糖だとグラニュー糖ですごく甘みがガンって強いんだけどそこをあえてきび糖を使うことでこう優しく素朴な甘さの中にちゃんと黒豆の風味がほわっとするようなみんな静かになっちゃって大丈夫食べるとみんな静かだからあのまだまだある一切れね本人が食べてないっていうね。その前に私が取っちゃった。<笑>それ美味しい。<笑>あ、すみません。ありがとうございます。美味しいこれ。ここはこうポンダンといってこう白いあれとプツプツもう全部任しといていい気がする今日。はい、そう喋ってる。<笑>どうしようとか言ってね。何喋っていいんだろう。そうそうそう。実は緊張してきたとか言ってたくせに。えー、ありがとうございます。知りたい働けろよ、虫プロだな、プロ食ってな、食って働けよ、虫楽天で買えますあ、楽天楽天好きな人はー楽天楽天楽天楽天検索方法は楽天ブレントでブレントでね、はいうん、あのカタカナのブレントで大丈夫ですおーんで、これに中に入っているオリバーオリバーオリバーオリオオリバーオリバーオリバーこれうんとセットで飲んでいただくとより楽しめますそうよねあこのお茶がこれに入ってるんだっていうね両方飲んでた楽しく、うんうん、食べて楽しく美味しい、うん、さてさて、はい、さてさて今日ね個性診断しますよあすごい<笑>本本本職本職一応私のね、はい、番組的なコンセプトで予習だと一番最初にやると思ってたんですかそう。話す間がなくてじゃんじゃん喋ってくれるからもう喋ってってもらおうと思って、はい、すいませんいいええー、っとね<笑>個性診断個性心理学ね生年月日からキャラクターを調べます八木さんはじゃん気分屋の猿わかりやすい単純明快気分屋の猿で平田さんも猿柴原さんも猿うちの人も猿あ旦那ねここ猿山<笑>ここ猿山モスザルはモスザル誰だろう年的には芝ラッタそうでもね猿ですけど前ねはいはい今なんか飛び入りゲストはい三週連続ですよそうですはい。はい、私今日は初,初対面なわけです。初対面です。はい、お願いします。はい、何屋さん。あれです、あの。高校生だけど、何屋さん。なんだっけ、エルエ、なんだっけ。エヌエですね。エヌエっていう。あ、タイちゃんとか。違うか。違う。<笑>あの高校生の主張とか、え、なんつうんだ。あ、高校生の主張。そうです。青年の主張だっけ。青年の主張みたいなやつと。そうです。ライブと、うん、セットになったような。そうです、そうです。いろいろ。年末に。高校生と中学生。そうなんです。<笑>出させてもらった。そう。ゼップ名古屋でやるんですよ。イベントを。そう。や、やるの。えっと、何月何日だっけ。えっと、十二月の七日。名古屋ゼップ
プチプナゴヤでやると思います。<笑>はい、よろしくお願いします。MC で入ってないな。<笑><笑><笑>そんな突然ポコって、事前の情報もないのに。もう全然わかんない。<笑>もう全部ちゃんとやってもらえます。いやいやいや。全部ですか？椅子があるいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなそんなそんな,そんな。僕別に今日 NLA で来てるわけじゃないんで大丈夫なんですけど。そうですかあ、そうです。そうですね。あ、あレギュラー狙ってまーす。そうなんですよ。地味に3週連続できてるんで。<笑>高校生です。はい。ここ2年生です。2年生です。ラグビーやってるんですか,すか2年花園、行けなくて、3年で花園。もうすごい。花園の3年で花園。で、2年は決勝で、くじ引きで、出場権なしって、同点。え、くじ引きなんかで決まるんですか最後はくじ引き。PK とかない。えー。同点で、封筒の中に出場権あり、そんな。白紙のがあって、どっちか封筒取って、取って、ってめくって、涙だそれでうちは白紙だったという運任せじゃないですか最後は最後は今までやってたのは何だったっていう本当ですよね<笑><笑>セミで PK がなんかっていうね、うん、そういうところなんですそんな高校2年生そんな高校2年生ですそんな高校2年生です今僕は<笑><笑>じゃあ思い切り所長頑張ってくださいはい頑張りますありがとうございますはい、はい、ありがとうございますへえ懐かしいね高2だって私、ね、夢なんか夢なんか<笑>そんな見たいもの伝おそんな思いがこれ大丈夫かなえあと3分ぐらいでねでね、はい、えっとまあ気分屋の猿なんですけどちゃんとねカウンセリングを受けたことがあるんですよねその時にそう自分ってどんな人間っていうのをね、こう精神理学で調べると、こんな人です。あんまりアップにしないけど。で、本質が猿。表面が黒表。石が黒表。で、希望がコアラ。今日は説明はしませんけど、このカウンセリングでね、こう説明を聞いて、どん、どんな感じでした。まあ、結局。言われた通り、自分のや。深層心理っていうのがあるんだろうなっていうのもあるし、うん、いやそんなことないなと思ってるけどやっぱりこうたどっていくと、うん、そういう面が、うん、こう根底にあるとか、うん、っていうのはすごく感じて何よりもこの自分と他人との関係をちょっと調べてもらった時に、うん、なんでこの人はこうなんだろうって思った時に、うん、あこの人もこういう人だから変わらないししょうがないんだってやっぱ割り切ることができる、ねうん、そうすると付き合い方が楽になる。うんうんまあ、自分のね上司であり親なので<笑><笑>なのでまあそのね親との付き合い方っていうのも上手にそれを機に割り切って二人三脚じゃないですけどねまあいけるっていうことがやっぱり割り切れることはすごく今後にとっても大きいえことを教えてもらったなと思ってましたありがとうございます。そう身近な人でねこう家族でいる時とやっぱ仕事上の付き合いでいる時とやっぱいろんな姿があるのでねやんくん特徴的なとこ猿がすごくねお調子者ではっちゃけてるはずなのに表面が黒表だからちょっと済ましちゃうんですよね,<笑>ねそこが結構特徴的だなあとね「サン」っていう太陽の赤が入ってないのであの状況対応が苦手。うん、っていうとこが、はい、分かりやすく見れる、パッと見れるところかなって感じです。今日ね、八木君のこう趣味の話とか、ティーコンシェルジュの話とか、どふ<笑>振るつもりだったんですけど、ええ、たっぷりおいしい思いをさせていただきました。はい、<笑> 30分楽だったたっぷりお話しそうもう話なんか年末に向けてこう、うん、例えばギフトとかあギフト、はい、できますよねあ、かわいいこんなギフトのパッケージだったり、うん、あとは中身も見えるあらあらあらこんなあすごいこんなパッケージのお茶だったりこれおしゃれねえねえ<笑>おしゃれ全然聞いてない<笑>なんだこれ<笑>お茶です。お茶。そう、可愛い,いの。一応こういう。ブレッド可愛い,いの。こういうパッケージに。入れて、発送したりとか。<笑>そう
。ね。はい、送ります。あなたのことに。あなたのことに。あなたのことに。佐川急便さんが。ゆゆゆゆうぱくさんが届けます。<笑>楽天でね。楽天で。佐川男子も今ね、ほら。そうそうそうそう。だって。紳士ですよね、佐川さんね。私が届ければ一番いいんですね。ねえ、トライアスロンやってるから、多分どこまででも届けれると思う。どんな来た。じゃ、焼津だったらいいじゃん、直接だったら届けて。ああ<笑>直接を出したら、ねえ。うん。出前、出前みたいになっちゃう。<笑>ねえ。はい。あ,あのポスターをポスターあーはい持ってきたでしょ一応ポスター最後にこれを見せてそうまあこんなあのイメージだったりとか、はいまあ、こんな感じでね可愛い,いでしょうでこのブレント可愛い,いんですよこのマークは僕があのしっかり見たんですけど上から見たティーカップをこういかにシンプルにっていうことで上から見たティーカップ、はいはい、そんな感じですということで、はい、時間になりましたあ,りま<笑>あっという間でしょ<笑>何話そうとか思ってるの大丈夫でしょ、ね、そう、はい、ということで今日もありがとうございましたはいでね今ねスタジオがすごいことになってるんですよで向こうでね自撮り一番向こうで自撮りしてるのはい入って終了いたしますありがとうございました次ね、コンケイさんのワロハっていいともなんと一年、一年五十回記念。ワロ、一年五十回記念。やっほー。はい。やっちゃえよ。なんかね、ブームのマイクすごい不安定なのよね。うん。コンケイさん。あ、ごめんなさい。え珍しく時間来たに終わってみたんですけどえ,えっと俺がちょっと間に合ってないんですよ<笑>いいっすねライブみたいですねこれ<笑>今日はちょっと入れたちが違うでしょうシャツ長いいいシャツさあさてさてやりますかあ、エンディングになっちゃった。ごめんごめん。間違い間違い間違い。エンディングかけちゃった。まあいいけどね、もう今さら、もう今からエンディング。トミコトミコトミコ、エンディングかけちゃうぞ。50回記念だぞ、今日。生で来ないとダメだろ、お前。あ。はい、こんばんは。ついに来てしまいました。来てしまいました。五十回記念。ちょうど去年の。何言ってんだよ、お前。仕込み、仕込みのその。なんだそれ。いつ、いつ鳴らしますって、な、へでもこくのか。<笑>俺の五十回記念に。五十回おめでとう。<笑><笑>ありがとうございます。泣いていいですか。<笑>なんだそれ<笑>、えー、ちょうど、えー、1年前、はいえー、マユミンの「綺麗になりたい」に呼ばれましてゲストとしてでそれでその時にね、はい、ジャックしちゃおうかな番組ジャックしちゃおうかなーなんて言ってるうちに、ねえー、翌週から始まってしまったこの番組なんですけれどもと、えー、いうことで、えー、今日のゲストはマユミンお世話になりましたはいありがとうございます。ワロハー。ワロハっていいと思う。なんだよ。なんだよこのばあさん。<笑>ああ、ごめんなさい。えー、えーえー、あ、今日のゲストは。元。元、元、元、元ミス日本。<笑>そんな元をつけるか。<笑>そ,そ,うですね、そかなり前だろいやいやいや2年ぐらい前そうそうそうそう32年ほど前の<笑>、えー、前じゃないああごめんね20でも本当二24年ぐらい前そうでしょ<笑>あんま変わんないじゃん変わってません変わってませんそうだよ変わってるよ<笑>そういうスタイルもそのままですよ
よね。いや見たことあるのかも。<笑>何回も見,ました何回見たんだって。はい、マジで？夢で、はい、夢の中で。はい。どれ？わわわわ。ジェラス。鼻血じゃなくて鼻水出ちゃった。鼻水だって。ああごめんなさい。おじさん鼻水。うん。帰って鼻血流しますた。ええまあ元ミス日本の、えーね、滝本まゆみさん。はい。まゆみです。まゆみさん。ほんとちょうど1年前なんだよあ、五時間記念の静岡でマドレーヌ丸玉屋さんからあ、はい、ありがとうございます<笑>あ、宣伝、宣伝したいけど宣伝<笑>今日の、今日のゲストさんがああ、そうなのうん、イケメンの人があ、イケメンのね、うんうんうん、若いイケメンね若いイケメン、二十七歳だったあ,あ、じゃあ俺とあんまり変わらないねそうね二十五歳ぐらいで違う甘いもん好きだからあ、二十五も違わねえや<笑>あ、甘いもん好きなんで、ね、ありがとうございます。ね、お酒飲まないもんね、私たち。飲まない。飲まない。あ、本当？うん、飲まない。じゃ、じゃ食っちゃおうか。食っちゃうの。お、写真。あ、今日さ、俺、あのこん、メガネも変えてなかったな。あ、まあいいか。かっこいい。かっこいいね。本当今日久しぶりに会うけどね。何それ。うん、なんかリーゼント。ハワイアンリーゼント。なんかフックンがやったから真似してきちゃった。あ、ハワイアンリーゼント。いや、どこへ行ってる間なかったんだよ。<笑>ハワイアンリージェントなんないんだよ、この辺がもう、たそがれてきちゃってさ。見ないで。見ないで。見ないで。見てほしいらしいよ。見ないで。取らないで。でもこっちはまだ三十代でしょ、なさん。ギリギリ三十代。二<笑>月で四十代ですから。おお。<笑>まだまだ,まだ。アロハっていいと思うのに、アロハシャツを今日は着てきませんでした。あら。何か理由が。ええー、うちの新製品なんで。おお、関係さんの新製品。絹のワイシャツです。ちょっと触っていいですか？あーあ,ーあ,ーあー、違うだろうな。<笑>すごいよ。喘ぎ声いただきました。喘ぎ声いただきました今。そうそう。いいですかね？八時で。どうですか？深夜帯です。深夜帯なんで大丈夫です。大丈夫。エロい話だったら。え、あ、今日そういう話なんだよね。あ、そうなの、ね？うん。なの？エロハシャツそうなんだよ。エロハシャツ。そうやって言うやつ。なんでマジで？なるほどなるほど。いたんだよ。ワロハじゃないでしょってエロハでしょとか。今日はなんかちょっとね、そういう大人の雰囲気。そうでしょ。あでもメガネ。こうでもほら清楚でしょほら。うん全然違うイメージ。インしてるし。インしてるし。インしてる。まあ何か今日はなんか心境があったのかしらねこういう。いやまああの今日ね節目ということで。五十回しかも一年。一年ですね。ねえあっという間でしたね。途中から平田さんも。はい。そうなんだよね。なぜか、うん、あの歴代いろいろとありましたけど、三、ね、人目が一番しっかり、はい、しっくりしっかりじゃない、しっくり。しっくりあ、二人目かな。二人目かな。真ん中はね、はい、あの真ん中にあの、うん、林林かおるちゃん、はい、うんがいたけど女性の方ね、うんはい、あの方もうまーくやってくれたんですけどね。はい、え、そうそうそう、<笑>何回かやってくれたんだけど、うん、そう。こんなじじいの話にはついていけねえやつ<笑><笑>それはないですよ、ね、<笑>それはないですお忙しいなんかねかなりいろいろと勉強家なんでそれで時間がなくなっちゃってそかそかたら平田くんがね、はい、僕暇ですからいつも、ね、そんなお仕事ねもうこんな名誉の不祥でどうこれどう晴れてるしょほらちょっとすみません小池さん<笑>僕もちょっと我慢できなくて<笑><笑>そしたらうん、顔が鉄でした、うんうん、負けました,負けました完全にしかも折れましたって言わんじゃった<笑>折れましたかわいそうに聞きたんだって、ね、左手がなんかねあの転んだらしい転んだらしい<笑>やっぱ年ですね年にはね私もほら転んで骨折ったしね、はい、うん<笑>言わないで俺も転んで<笑>転んでいいじゃんみんなみんな老体に夢中打って頑張ってしかもあのブレイブボードで、うん、キュッて遊んでて<笑>やっちゃうんだよ。着地したと思ったら肘だったで。ほ<笑><笑>本当に折った。うん。ベンチどんぐらい？まああのギブスはめてて動かしちゃダメですよって言ったんだけど、まあ忙しかったんでそのままギブスしたままこうやって荷物運んでたら、えー、あの。まあ、3週間ぐらいでもう取ったやつって言って取っ,っ,っ,っちゃったらね腕面ここまでしか曲がんない今もそう、うん、後遺症が後遺症じゃないもう後遺骨になったからこれでいいのこれはこれそういう考えかまだね,あのね10代20代だとさ、うんうん、まあいろいろと考えるけどもうさ50も過ぎればどうでもいいじゃん、うんうんうんね、でもまだ過ぎたばかりじゃないですか<笑>
。いやいや、まあ、過ぎたばっかりと言いながら、<笑>年越えた瞬間に五十一になりますけど、ね。<笑><笑>いやだけどね50っていうのはねやっぱいろいろ節目で私も来年実は50なんですよそうだね来年50歳なんでなんかいろいろ仲間よーまだ青いぞ青いねそうですかねちょっとたまに赤くなって脱いでみろよ<笑>いいんですかなんか考えることあるよ<笑>、はい、なんかこう節目だからあるよ,あるよ、ね、本当本当そうでね、うん、大人になったって感覚かなやっとやっとうん、うん、40になりたいな40になりたいなと思ってな,なったんですよああなりたかったんだなりたかったんですよ、うんあの真弓もそうだけど若く見られるじゃん、うん、あそうですよね逆にね、うんうんうん、で男の場合だとこうなんかバカにされてる感覚なんだよね男の人っていうのは年を重ねるごとにやっぱこう,うんなんていうか深みというかさか若くなりたくはない年をこう若,若がりたいっていうのはない、ね、ああそれはない男性はいいと思いますうんで50になった時本当に望んでた年になれたなって思えて、うん、去年の2月6日ですが、うん、去年は今年の2月6日ですが、うんですね、あのーえー、まあまあ良かったですよ、うん、平田あと10年あと10年と2、3か月ですね、うん、そうか、はい、それだけですね、はい、まだまだと、ま、いうことはさ一緒にならないんですね世代が、ね、<笑>世代が<笑>いやいやいやずれちゃう何<笑>、うん、月か2月です、ね、何時だっけ20日ですでしょうだから俺6日にもう51になっちゃうからさあーそうかーちくしょう<笑>えでもすごくいいコンビじゃないですか、うん、こう見てるといやいや,いや,いやあの平田さんにいつもね,ねもう本当にいやいや平田さんに眼鏡変えるかな、えー、いやいやいや<笑><笑>ところであの、うん、僕もうんこの間お邪魔させていただいたんですけど、十五十六日が。はいはい。始末。始末。始末でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。二日間だよね。二日間ね。どうでしたか。えっ、ー、と、しま、しまだ寒かったんで、しま寒っていう。<笑>そんな感じ。寒くなりましたね。まあ、寒かったよね。ね。風は強いし、ね、風強くてねいろんなもん飛んでっちゃいました、ね、<笑>ん<か><笑>あそうそう土曜日に来てくれた時に<笑>、はい、あのー、外でやってたあそうか、うん、あのいろいろコーヒー屋さんとかコーヒー屋さんの、えーあのー、ドリッパーが落ちて割れたりとかあのコーヒー美味しいんですよ、ね、美味しいです最高美味しいですあコメントですありがとうございますえー。リエ,リエ朝倉さん50回記念おめでとうございます、はい、そのうち2回出演させていただき光栄です。絹のエロハシャツ素敵で。うるさいよ、バカ野郎も。何がエロハだよ。やっぱエロハ。エロスが。エロスね。なんかこの頃エロス感じ、感じてるんじゃない。感じてる。誰かから感じてんじゃない。あんこさん、あれ。あれ、欲求不満。私もだって。うるさいよ、お前。私も欲求不満だって。誰の前欲求不満。誰の前欲求不満。ちょっと待ってください。危険な発言。ていうかさ、なんだそれ。<笑>ほらほら始まっちゃったじゃん。そうね。そう。いや体だけじゃないのよやっぱね。心とか。そうですね。心と体だよ。そうそうそう。大事ね。大事大事。でなんだっけ。あ,あ,あ,あ,あ,あ寒かったですよ。うん。でもまあまあね。一番遠くからだと福岡ナンバー来てましたからね。えーすごい関係者のファンあのね、うんえー、福岡の方なんだけど今小牧にいるんですよ愛知県ね、えー、で愛知県の小牧で自衛官やってるんですよ<笑>その方が「あじゃあ」っつって言って,てうちの駐車場で勝手にライブやってました、うん、はい<笑>ライブそうそうライブやってくれて客寄せのためにやるよっ,って言って、うん、で勝手に歌って勝手に自分で飯食って、うん勝手にコーヒー飲んでじゃーって書いてある。<笑>ありがたいというかなんていうかね。面白いユニークなお友達。なかなかいい。ねえ一応先輩なんですけど僕よりもかなりなね。ええー、でもいいじゃないですかそういう仲間がいてね。ねえありがたい話ですよね。でもあれですねそんぐらい遠くから来てくれるっていうことはもうこれは島津はこう、うん、もう勝ち負けつけるとこれ勝ちに入ります、ね。だからあのあのねだからねちょっとちょっと待ってあのね。<笑>始末はそういうのじゃないの。<笑>あの、始末って、結局各個展を飲んだよ。ラインえ、ラインで、えー、始末お疲れ様でした。昨日、昨日電話した件ですが、<笑>昨日の電話の件、今放送中にしてくるなよ、もう。後でね
。長谷川茂る。いいですね。いいですね。大丈夫です。あのほら、それも。島津には出てないけど、うん、あの島田を盛り上げるために。うんうん、島田のそのなんていうの、なんだっけな。あの。の。商店たちが協力して。うんそうですよねあの作った商品の豆腐屋さん。あ、お豆腐屋さん。そう、お豆腐屋さん。美味しいですよ、ここの長谷川豆腐さん。いいですね、手作り豆腐。なんで、これ紹介しろっていう意味か。うまい、ね。まあまあ。うまいな。さすが。さすが長谷川さん。うん、まあまあ、だ、えー、っと、まあ、島津っていうのは、そういう各個展をね。回遊させるということなんで。そうそうそうそう、行ってくださいよ。うん、もう、かなり、うん、まあ、だから、まゆみが何かやってたら、じゃあ、あ,あそこで。こういうお店あるから、うん、じゃあ、まゆ、まゆみさんって方がいるから、言っといて、うん、っていうのが、その。島津の良さなんですよ。で、そこでね、あの、この島津を開くっていうのは。はい、お客さんが来ればいいとか、はい、あの。そこで売れればいいじゃないんですよ。はい、各店をこう回っていただいて。もしくは、回ってくれなくても、島津に出たということで。あの、各店舗の。輪ができるわけですよね。うんでそうしたらあそういえばそこのこういうお店があったなっていうのは頭にインプットされるでしょ、うん、だから次誰々が来た時にそういえばこういう店があるけど行ってみないとかうん、うん、こういうのがあるんだけどどっか知ってるとこないって時ああそこの店があったなって言えるのがその島津の良さなんで勝ち負けじゃないんですよ。うん、勉強しますそうそうそうそうだから売り上げどうのこうなんたらはっきり言って。うんうちなんかあの始末でめちゃくちゃ売れたとかっていうのはないんですよ。うんうんうん、ただ今までねあの着物屋さんなんか入れなかったけど、この機会にちょっと足を引っ、ね、そうそうそう、はい。それでいいの？いやなんかすごいと思うよ。大事にはそういうのあんま聞いたことないかも。そう。だからマルシェバエリの中ねマルシェじゃなくてそう,、ね、そうやって回すっていうのは、うん、だから目つけられたんだよね。始、は、末、い、すごいねって。そうです。うん。もうなんか六回やったですね。回かこれからも続けてやってくるでしょ。うんだと思うんですけどね。だと思うんですよ。あれあれ？意味深な発言が。いや意味深っていうか<笑>あのまあ皆さんがやればやる話なんでこれ僕がやれとか。これもトップダウンなくて実行委員っていうのはないんですだから実行委員会っていうのはありますけどまとめてるだけそうそうそうそうな彼が今実行委員長やってるんですけどだから実行委員長だから命令できるだとか偉いんだとかじゃない別に1回目だろうが何回目だろうが関係なくこれどうなんですかっていうことは言えるしあのーまあもちろん分かんないことがあればみんなで教えてあげるっていうことなんでね素晴らしいよねでもね、うん、だからまあ僕がやめようが何しようがやるっていう人がいれば続いていくうん、うんうん、<笑>僕一人でみんながやめちゃってもまあやっていける<笑>っていうことなんですよ、うんうん、まあ一人ってことはあれですけどね、うん、まあ要はあのその店舗でみんなでねあの盛り上げていこう、うんっていうせっかくお店があるのにね,そ,うですねそのお店に来てもらわなきゃっていうのがこの趣旨なんですよ。と<笑>い,いうことですいませんちょっと熱く語りちゃいましたね,いやいやね大事なことですよやっぱ店があってなんぼですからなんで俺がゲストじゃねえよ<笑><笑>えあれ今日俺ゲストじゃないのにさ何か何何長谷川豆腐店の話出てましたけどこの豆腐に似た感じの何吉田の名物でございましてこれは、はい、平田さんの差し入れ福光さんの福光さん、えー、何それもうーーしいすいませんねえー、とすげーなじゃ数が少なくて、えーえー、じゃあ、えー、だから6個しかないから、えー、俺が5穀、えー、そうですね<笑>間違いないですねあっ好きだから、えーうんえー、いいだろ公平で公平これはもう次回も50回記念にしようかなあ放送中に先週に続いてこうあの放送中に食べちゃおうかなね何これ、えーダメだよあ、うううううそうなの<笑>俺だけのものだし、俺だけのものだし。めまいっすよねこれうまいっすよ俺もマイミング。うーまいいろんな種類があって、各種類。これピークのおっぱい。これ半分に割れないし、まずいから食べない方がいい。うん。ピンクの。俺,俺みんなに申し訳ないから俺が食うわ食べていい
<笑>食べさせてやれよ<笑>何をまあ興奮してるんだ見つめられると<笑>あこさん思いっきり叩いていいよ<笑>右手右手眉目に見つ,見つめられるとね右手折っちゃえこの位置から立てなくなるんですよ僕<笑>眉目のおっぱいみたいいやいや飲んだことあるんかいい飲めたことあるのちょっと俺ボディーガードなんですけど美味しいね本当に、ね、本当に折っちゃまずいだろう、はい、これ折っちゃってボディーガードなんですけどあ結局折れてなかったのあこれ折れてなかったっすよかったね筋伸ばしちゃいましたいやいやいやまずいなこれうますぎるわまずいなまずいまずいまずいから俺が食べていいからいいかもマジでよしだのえっ、ー、とーえっ、ー、とー福光さんですね<笑>住吉にあります昨,昨日だけど俺平田のとこ行ったんだよ夜あらまで11時半ごろ11時半すいません時半も,うもう閉まった12時まで書いてあるのにさ閉まってんの11時半十一時最終受付でえっと11時半2分前にえっと家路に着いてしまいましたあ俺11時31分だよ<笑>あらららららららいやたまたまね娘をねあのー、高速バスの入り口まで乗せてったの、はい、今日ディズニーランド行くっつって,って、えー、昨日の夜から。お父さんですよ<笑>息子で息子がいるんですね娘息子そうそうそういいパパですよきっときっとってなんだよ<笑>いいここいいいいほらアピールメガネ変えようかな渋い,い,い,い,い,い,い,い,い,い,いでも渋いやんこっちやっぱいいですよ,ここいいですよ、ねうんなんか惚れちゃいそう<笑><笑>マユミこのこの笑い方がねダメだね<笑>この笑い方がダメだね今,今初めてコンケイさんにジェラシーを感じました<笑><笑>そうか渋いじゃない渋い人じゃあまあ渋い人がいいなはいちょっと待ってくださいね<笑>なんか<笑>何お前酸っぱいの酸っぱいもくれるなんか渋いもん渋いもんやっぱこう男の魅力って若い人も好きだよ、ね、若いイケメンも好きだけど<笑>何でもいいじゃんじゃあ<笑><笑>まあねなんかこう何て言うの男ならいいけど<笑>誰でもいいってわけじゃなくてねなんかこう人格がにじみ出るじゃないやっぱこう隣にいてもわかるじゃないそういう,こう渋さとかさなんかいいじゃん人間い渋いなんて言われたことないけどえー、チャラいとは言われるけどさチャラくないよねそういうことないよねマジで、うん、ちょろいと思ったことはないですよここへ来て言って<笑><笑>世の皆さんに言ってここでチャラいよねっていつも言われるんだけどあ今日ワイシャツ着てるしなでもこの中がさ<笑>ヒートテックっていうのがかっこいいよな<笑>これはもうトラウですよねだってさ寒いんだもん俺も,俺もヒートテック<笑>ユニクロの宣伝するな,なユニクロって言っちゃったよ<笑>宣伝しちゃった俺がいや私は本当。したえ私もね本当セクシーにセクシーにしたかったのこの辺開けて俺もセクシーにしたかったんだけどちょっとちょっと出ちゃうんだよねだけどヒートテックだっていうまあまあまあまあね,、まあ、まあねここら辺鎖骨ぐらいまでにしとく<笑>本当<笑>すごいこの人見せたがるね<笑>この間筋肉見せてたああもういやマジックで書いたけどマジックだぞあれマジ筋肉ですよ嘘,嘘マジ筋肉ですよ嘘ってあれ間違えた人がいる<笑><笑>あれマジ筋肉ホタホタのアホちゃんアホなんてうんまあ、ままあ、まあでもさ、うん、あの綺麗になりたいって番組持ってるじゃん<笑>ね、持たせていただいてもう三年ぐらいやってるかな、うん、おきさん。三年ぐらいですか。三年ぐらいですよね。すごいですよね。だから僕の一年五十回なんてもうへみたいなもんでね。そんなそんな。ね。<笑>これから百回、百五十回、二百回と。何勝手に決めてる<笑>あこれからも100回200回とね続けるように僕の後継に平田君をあの抜擢しようかなと思ってるんですよ、えー、なんか粉生地みたいなのが背ってるぐらい重たいんですけどそれは初耳ですね皆さんいやいや,いや,いや,いやまあマジでね僕もね、あのー、12月の、はいえー、13、14かな土日、うん、もうあのよ横浜の大桟橋にあるイベントですね。アイランドライフスタイルショーっていうのに出るんですよ。で、まあ、それに呼ばれたりだとか。まあ、結構ね。で、最近、ほら、台湾も出張で行かれて。あの。幅広くご活躍。で
一回出ると大変なんですよ。いろいろ裏事情あるんですけど。もう一ヶ月以上ね、やっぱりたった三日四日出ただけで一ヶ月ぐらいもうずれちゃうんですよ。いろんな仕事が。うん、ああ、そうかそうか。今までレギュラーの仕事がそれによってまた。そうそうそうそうそう。なんでもうど土日出たら前仕込みの金曜日、まあ金曜日の夜から行っちゃうんだけど、と金曜日潰れるでしょ。で帰ってきて月曜日でしょ。だいたいそういうパターンなんですよ。と月曜日片付けしてたらもうやる TV っていう。とも,うもう疲れ果てて4日ぐらい潰れちゃうんですよ、土日出ると。うねうんうん、なんでね、まあ、ちょっと、えー、やめるとは言いませんけど、あのーねまあ、平田君にね、ちょっと協力してもらおうかなと思って。協力はいくらでも,もうしますけど<笑>とは思ってます<笑>プ,ロデュプロデューサーがいるいや青木さんにもあ話してないもん俺今初めて話したの今爆弾発言ですここね、うん、そうそうそうだからまあそういうような形にしていこうかなと思ってるしいろいろやっぱりねしゅんさんも50回を迎えてええー、まあいろいろとね先のこと考えましてねだからまあ年内はできるだけやらさせてもらいますけどまあいろんな方向性を考えさせてもらって、うんいやそれでいいと思います。まだ平田さんも別に大丈夫でしょ。うん、いやいやいやいやもうまだ<笑>僕なんてまだ毛も生えてない生まれてないですから。ばっかり食べてますから生まれてないですから。まだまだ。良かったですね。いや良かったね。良<笑>かったですよね。<笑>サポートはしますよもうサポートはもうサポートはもう。そうそう。あの西谷彩子もいますから。あ、そうだよね。番組ありますから、四時半。あれ、一ヶ月に一回しかもない人がやればいいじゃない。誰だよ。<笑>あ、今一ヶ月一回なの。私ね、いや、一ヶ月に一回、一二回で。じゃあ、俺もそうしよっかな。まゆみんは女子大生で。そうなんですよ。俺も、一応一年間やり続けたからさ。でも一年。一年はやりましたけど。だから、まあ、それをね、やっぱり機会に。ちょっと、まあね、うん、少しずつね。で、平田くんもこうやって、ずっと僕の。<笑>あのー、ね。コメンテーターみたいに、俺より先に番組持ってた男なんだけどね。他で。やってましたよね。うん。あの。盗撮隊っていうやつ。あ、そうですね。もうめちゃめちゃ、もう取りまくりまして。ええ、そう。で、やってたんだけど、まあね、それがなくなっちゃったんで。で今は新たなね事業を展開してるわけだからそう,そ,うそ,うそういうこう、はい、健康とか美容とかああああいいですね,いいですね健康なんてねいやでもあのこれから第五十一回目のいやだから一回目はリリリラケアっていいと思うリラケアっていいと思ういいじゃんそれ自分のお店が、うん、番組の冠でそうだよすごいねリラケアっていいと思う恐,恐縮ですリラクだとまずいでしょリラクだとは、ね、あの同業のあの競合店になってしまいますね,ね、うん、リラケアっていいと思う<笑>まあ平田っていいと<笑>いいと思うでもいいけどね平田っていいと思う俺いいしょみたいな<笑>俺俺みたいなね毎回脱いじゃう<笑>じゃあダメだ<笑>そうまあまあまあまあこれはねあのー、ちょっと触りで、えー、こうやって言っちゃいましたけどまあどうなるかまだ決めてるわけではないのであのー、まあ50回記念ということでね次回からまた新たにどのような形にしていこうかという節目で考えさせてもらいましたはいあの一応フェイスブックにも書いてたけど、うん、やめるのか継続するのか。<笑>ど,どうなっちゃうのみたいな感じになってるところいや結局は「あらっていいと思う私出たいわ」っていう方もねもしかしたらいると思うい,いればね書いてくれればね、うん、もうちょっと続くんですけどねそうなんですよねあ<笑>砂尾正和くんがね砂尾正和くん聞いたことあるあのー、ほら、はい、えー、お会いしたことあるあると思うよ砂尾さん,尾さん、えー、ラジオの MC やってるあわかるわかる、うんうん、FM 杯とかあのー、だからあわかるわかるうん、うんで、砂尾正和君からが誕生日だったんで、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。で、ヤズ TV 出たいって書いて、おお。プロじゃん、プロ。プロが出る。プロじゃん、ね、自分もプロじゃん。そうですね。<笑>うん、だから、まあね、彼なんかも出てくれるっていうんであれば、僕もお勉強に出させてもらおうかな、みたいなね、感じはあるんだけど、ね。えー、いいじゃないですか。うん。で、まゆみん、今後どうすんの、その、えー、私ですかきれいになりたい。私はやっぱ綺麗になりたいの特化した番組を作っていきたいなと思ったから、うんうんうん、やっぱり奥平さんとかねあそうだよね美,美のスペシャリストと一緒にえこれこれ初経験知ってるよ分かってるよこれ自分のケツたら笑うよ
。触ってみたい。ちょっと。ああ、引っ張らないで。取れちゃうの。<笑>それまた守れちゃうの。<笑>取れちゃうの。取れると、変になっちゃうの。だから、カツラの下。ああ、下地ですね。下地がね、はいはいはいはい、下地がね。くっ、やってやるの。それまた、手拭いあげようか、手拭い。日本手拭いです。日本手拭いで。みたいな感じで。あーまあそういう感じでそういうふうにしていきたいなって、うんうん、やっぱりねそういうのがやっぱり一応もっとミス日本としてそういう情報を伝えていった方がいいのかなとかそうだねま,まあ世の女性がねみんな綺麗でいるようにという若い方たちも見てくださってると思うんでそうだよね若い人も頑張ればね50過ぎてもこうなるよっていうねまだ過ぎじゃないけどね<笑>まだ出てるんですよ来年来年,来年そうそう,そう,そう気持ちは若いですよ。まだ二十代です,、ねね、ですね。やっぱり若く見られたいの。見られたい。うん、それは見られた方がいい。いい,でいいと思うんだね。女性の場合はそうなんだよね。やっぱ見られたいよね。いつまでも。あ<笑>、あの人ずっと二十八って言ってんの。犯罪。こっちがやっちゅうぐらいでやっちゅう。<笑>番組のセクトちょっと救急車呼びます。救急車。あ,あ、はい。この間あの消防車来たから。あ,あ、そうですよね。救急車。<笑>今度救急車です。平田広志が手を切ってます。<笑>そっちね。まあ、平田っていいと思うやるからその時にゲスト出してもらいな。<笑><笑>だからみ私一人が綺麗になるとかじゃなくて、うんうん、みんなで綺麗になろうよっていうのがテーマ。そうなんだよね。あのー。な皆さんねそういう要素は絶対持ってるはずなんですよだけどやっぱり磨くか磨かないか出すか出さないかお化粧もしないでさ番組やる人もいるわけじゃない,いあれはあれはだけどある意味ねすごい自信だと思うんですよ<笑>すごいよねいそうですねそう素顔で出れる出れるということがすごいすっぴんでいけるってのはすごいです、うん、自信が<笑>うんなんかあった<笑>面白いだいやだってすっぴんで歩けるってすごいでしょすごいですよすごい、うん<笑>誰ておおめえだよ,だよ,だよおめえだよ卵投げるぞ<笑> H さんのね H さんのね<笑>お,お前何言っちゃってんのお前やばいでしょ<笑>大丈夫ですえどっからの情報それ<笑>大丈夫ですどっからの情報ですかそれ漏らしてないよ俺漏らしてないよやっぱわかりますよねあそうなんだうるさいだったラッタラッタ言うな。ラッタラッタ。エイさんじゃん。平田博士。あ、そうです。エッチエッチだ。エッチエッチも。まあ、スケベだな。エッチも。じゃ変態。うん。後で出まいります。えー、っと、でなんだっけ今日は。あ、今日。あ、そろそろ時間。あ、もう時間。あ、もう時間過ぎてんじゃん。MC、ほらもう三十分よ。ごめんね、なっちゃん。なっちゃんごめんね。このまま続けていい。このままあのゲストで出てくる。やだって<笑>なんかさ<笑>俺なっちゃんのゲストに出たことあるんだよねなっちゃんまで俺のゲストは嫌みたい<笑>えっ、ー、俺,、えー、俺着物姿にしたじゃん<笑>同じ番組をそうだよ<笑>ボケてるボケてるボケてるそうだよ<笑>えー、今嫌だって言ったじゃんえー、<笑>一概でございます<笑>まあいいやえー、まあそんなわけでなんとか無事50回は過ぎましたんでまた来週どんなふうになるのかえフェイスブック等であのね注目していただいて注目していただいてあまた間違えしたまたのゲスト出たいという方は受け付けますよねもちろんあのマイミンのきれいになりたいに出たい方もぜひぜひお願いしますぜひぜひあの出てくださいこんな汚いおっさんになっちゃう場合もありますいや1年前と比べるとねやっぱり年取ってんだよ。ああ、えー、本当。うん。う見てみてください。見てみよう。はい。はい。さあということで。ということで<笑>ありがとうございましたま,、えー、また来週は来週はお休みですねお休みですねはい、はいはい、と12月12月1日にまた新たに何かが起こるかなでは皆さんさようなら今日のゲストはマユミンでしたー MC は MC がはいおめでとう<笑>あ50歳だよね<笑> 11月30日、えー、マユミンも出ますこれこれこれ,これ,これ秋祭り
かき混ぜる先生ぜひぜひ。小木だったや。マユミンじゃないじゃんこれ。これマユミン。マユミン。マユミン。かなり前だよな。三ヶ月ぐらい前に撮ったやつ。二十二十年前のマユミンです。十一月三十日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっと待って。ちゃん怖いよ。なっちゃん怖い。なっちゃん,ちゃんごめんなさい。なっちゃんにやっぱりお前嫌いだって言われた。そうそう。お前は絶対にゲストに呼ばないって。<笑>この部屋始まりまーす。イエーイ,イ,エーイ。ちょっとね、ここ数回回数をね、はしょって<笑>、ちょっと、あのー、ズルしてたんですけど、ちゃんと考えたら、夏子の部屋は今日で第46回目です。コンキューさんに抜かれてた。わ<笑>あ<笑><笑>。まあね、この週末もね、いっぱい遊んできて、昨日は島田に行ってたんですよ。はい。はい。芝木さんちも行ってましたね。そうしてましたっけ私。<笑>なんかね、夜お腹痛くなっちゃってね。<笑>帰ってね、寝込むっていうちょっとね、寂しい日曜日にはなってたんですけどね、昼間すごい楽しみました。さあね、今日はね、もうね、Facebook でね、先に告知をしました。何回目 ?3 回目のご出演。<笑>まあ、1回目はカウントできるかわかんないんですけど、<笑>ね、3回目のご出演、今日のゲストをお呼びしたいと思います。今日のゲストは、初夏詩人のそうめいさんと、さまよいしのしげぞうさんでーす。今日もいますよ。一、えー、回目はちょっと、一回目はちょっとなんか、事故があってね、ちょっとね。<笑>どあれでもどうしようもなかった、ごめんなさい。<笑>はい、ということでね、まあ、三回目の出演ではあるんですが、簡単に自己紹介をお願いします。はい。えー、静岡の初夏詩人のそうめと申します、えー、アーティストとしての、えー、書道家として活動させてもらってますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあめみたいなこれ切れてるねそうめさん切れてる<笑>仲間に入れて入って入って入って,入って,入って<笑>、えー、どうもえっ、ー、と寒いの重蔵と申しますえっ、ー、と全国はあちこち回っていてえっ、ー、と冬の間は静岡えっ、ー、と夏時期は福島の郡山の方にえっ、ー、と行っておりますはい、しげぞうさんです。よろしくお願いします。もうね、今日さっきね、打ち合わせというか話してても何喋るなんて,て,るて言ってたからね、いっぱい聞いちゃうかなと思うんですけど、<笑>まずそうめさん、昨日、島津どうでした、はい、そうですよ、島津、あの、コワーキングスペース、ミラクルさんの方でね、ちょっとやらせてもらって、うん、はい。えー、まあ、筆文字講座をね、ちょっとやらせてもらったんですよ。うんうんうんうん、で、まあ、このシーズンなんで、年賀状をね、あの、ちょっとオリジナルで作りましょうっていうことで、はい、筆文字で。あのやらせてもらって来年羊？そう羊年なんですよね。ねそれでね、はい、色もつけてもらって手紙みたいな形で、色もつけて、ですごい喜んでもらって。へえ、えどのくらいの年齢の方が？えっ、ー、とですね、うん、まあ四十代の方でしたね。画面で、はい、で参加してくれましたね。であと普通の家教師の方もいつものようにされて。<笑>なんかすごいタイミングいいんですけどこの間一昨日かな、うん、ちょっとテーブルの上整理してたら、はい、あの去年のリラクの時間のでね、うんうんうん、講座やった時のあの馬の年賀状がね馬の年賀状はい出てきましたその時ね手伝ってもらってそうそうそうそう<笑>私もね書いたんですよ重蔵さんそうなんだそう,そうそうそう去年、うん、去年去年だね。去年,去年あ一昨年えでも去年ですよね馬年,馬年ですもんねそうなんかねもったいなくて出せなくて取っといたのが<笑><笑>そうなんだなんか自分で書くとちょっと、うん、あこれ出すのもったいないってちょっと思っちゃうけどう、ね、でもそれもらったら嬉しいですよね私でも書けたからあの、うん、年齢問わず本当に書けますよね,ね楽しくね,しんでもらえるんでねはいでさんはつい最近まで郡山,山に<笑><笑>大道芸の3日前、うん、3日前に帰っ、うん、こっちに戻ってきたから、うん、まだだから戻って1か月経ってない
なんかタイムラインで車の,<笑>の、ね、何時間かがらそうか<笑>えっとね車がね下道で行くから、ねうん、結局12時間ぐらい半日静岡までけどなんかちょっとペースが、うん、なんかいい感じのペース進めて、うん、今回で11時間かからないぐらいできたおなそんな縮まるんですか、うん、飛ばした飛ばしたっていうのもその夜中走って、はい、一番奥も八王子を渋滞せずにそのままこれだから多分そこが一番でかいから、えー、タイミングだったんですかねそうそうそうそうそう,そうなんだそれでも十一時間十一<笑>時間<笑>約半日かけてねすごいですねでそうそうさっきねフェシゲートさんがあのソメさんのフェイスブックに載ってたんですよね、うん、これはねそう、うん、運転運転はしてなかったけどね二人、まあ、でお出かけ行ってたんですかあれはなんだっけな,な,んだっけなんかイベントあれかあ大道芸の時って、ね、大,大道芸で手伝ってもらって<笑>そうかでその時のうんと車でそうなんだ撮らせてもらっただけなんだけどねそう重蔵さんがねそうめんさんのフェイスブックに載ってて、うん、なんかすごい笑顔の重蔵さん<笑>だおそらく車内で撮ったのであろう重蔵さんね<笑>完全に車内だけどね三枚用意しって,って、ね、<笑>そうなんですねあのあれよそ行きの笑顔だからあよそ,<笑>よそ行きの笑顔だからめっちゃ表でそんなこと言っていいですか<笑>占いをしてほしい人はメッセージくださいみたいなことが書いてあったんですけどそうそうそうそうあれからすごいね、はい、いっぱいやっぱこう僕の方に問い合わせが来てくれて来てありがたいことにそれ問い合わせ来たらどうなるんですか問い合わせ来たらそうめくんのが僕から、うん、あ茂田さんに行って連絡して連絡先をこう教えさせてもらってでまあお客さんの方から俺、うん、直接俺の方に連絡を、うん来て,来て、まあ、いつ予約で,そうあ予約でとかでも出張だないもやってるからいついつどこでみたいなおお、うん、ですってえなんでこの空気<笑><笑><笑>ですってって言われてもふーんしか言われへんよみんなだから私かそうめいさんにアップくれたらしげぞうさんとつながって占いしてもらえるんですよあまあね、うん、そうまあ基本はお,お抱えのお抱えのお抱えのないし私一回しげぞうさんに手相を見てもらって一回タロットしてもらったんですけどしてそう見てもらったのは去年の月1月か2月でえー、とタロットやってもらったのは去年のあれいつだだって私初めて会ったのサムライエイトサムライエイトにてそう見たじゃんサムライエイト去年ですよねおととしあれおととしおととしあれおととしおととしだおととしだね私の中でどっか時が止まってる<笑>失礼しましたおととしだでおととしに、うん、えっ、ー、と手手染めてもらってそうそう去年タロットやってもらって去年タロットムクラで見たんだっけいや路上でやってもらいました路上でやったんだっけ、うんだああそ,うかその時ね多分重蔵さん私って多分分かってなかったマジか、うん、マジか,マジかっていうか俺本当に人の顔覚えへんからな<笑>なんかあ,、まあえて言わなくてもいいかなって私思って<笑>あれね言わんとずっと気づけへんからな俺<笑>ただすごい石のネタで話した記憶があるんですけど<笑>石はまあね今石も取り扱ってるからね,ねそうパワーストーンもね取り扱ってねでも私の見せると多分怒られちゃうからやめとく<笑><笑>でね、そう、重蔵さんどんな占いするのかなーってみんなも気になるかなーと思ってまた占いも変わるからねそうなんですよね<笑>あの時言われたことと違うんだろうなって私なんかねほくろ増えたんですよ関係あるのかなあのほくろはその関係あるっちゃ関係あるけどその手相っていう部分に関してはちょっとまた違ってくる。はいあ、違うんだでそのほくろもちゃんとした自然のほくろっていう部分とあとその、はい、まああのよくみんな見間違えるのがあのシミとほくろをよく間違える人がいる<笑>はい手のひらにもシミができるんですねシミっていうかそのまあシミって言った方がいいのかな、うん、そのほくろじゃないシミみたいなのもできやすいよねへーなんか先にできた方がちょっと薄くなってきてでも自分で見ても全くわからないのでイエーイしげぞうさんに占ってもらいまーすイエーイお願いしますいやー公開占い場所,場,所場,所場所変え,変えるいや別に変えなくても大丈夫だよどんどんカードカードを選んでもらえればいいだけだドキドキした<笑>
そうめさんは習ってもらったことあるんですか、はい、僕はあるある<笑>おかかいだからねおかかいねさすがねおかかいだからねカラットカードが出てきました、はい、すごいちょっとドキドキするんですけどどうしよう俺のじゃないちょっとねこれね公開占いとかねちょっとね初だからね<笑>え私黙ってた方がいいですかいや別に喋っててもいいよ喋ってていい<笑><笑>ええー、そうだよその前になっちゃうメインで何を見るか<笑>え何見よう任せますわかったはい全体的に見るはいやった<笑><笑>カード切ってます<笑>あーな,なんかこの瞬間がすごくドキドキするんですけど<笑>ね、すごいとっかり考えてそうめいさんさすがお抱えいやいや俺は見てもらわないからね何それ<笑>俺,俺関係ねえからねいやあコメントいただきましたえー、12月1日いや11月24日かなはい11月24日は夏子の部屋お休みなので、代わりに、あれえちょっと、12月1日、あ、じゃあお休み、じゃあお休みで、あ、わかんない。あ、12月1日、あ、じゃあちょっとまた後でごめんなさい。<笑>じゃあね、ちょっとパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンじゃあ、ストメキじゃねえよ。<笑>直感で。直感で。もう考えちゃったんですけど。<笑>大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫。うん、そう、これね、よくみんなこう直感でとか、選んだらまずいですかってよくみんな聞くんだけども。うん、あの、これはちょっと非現実的なことやからね、確証も何もできないんだけど。カードを選んでるんじゃなくて、カードに選ばされてるって言われてるから。じゃあ、迷わないが、結局それを選ぶ形になっちゃってる。同じなんだな。<笑>それを聞いて安心しましたちょっとなっちゃん両手を見してちょうだい<笑>言いません<笑>怖いよ<笑>いろいろ怖いよ<笑>はい<笑>ちょっと<笑>すげえなんか渋い顔してるどっ,からどっから話したらいいかな<笑>どっからどっから話してるあのね、はい、まずその全体図を見てるんだけども、はい、カードが並んでますそのものっていう部分に関しては、うんうんまあ、若干プラスの傾向には見えてるから大丈夫だと思うのはい若干プラスの方向に見えてるから大丈夫<笑>ただねちょっとね不安要素があるところはね、はい、なっちゃん真面目っていうかね芯がしっかりしてる割にブレやすいから、はい、<笑>結局そのなんていうかな満賛するわけじゃないんだけどもあれもこれもで同時進行をする形になった時にちょっと行き詰まっちゃうのね。うんうんうんはいでもともと器用やから間をこうすり抜けれる状態にはなるんだけどもちょっとねすり抜けてる割に変なところで完璧主義者やから。コン詰めるから空回りするんやと思うの、はい、その時ちょっとね周りを使うことっていうか、うんうんうんうん、周りにちゃんと助けを求めることなんか言ってるんだけどもどこまで言ったらいいかわからないから、うん、あのいっぱい言ったら助けてくださいって言うんだけども向こうはじゃあ何すればいいって構えてるんだけどもなっちゃんは何も言わないから周りは何もできないんだよ。わからない、うん伝え方が下手なんだ伝え方が下手っていうか、まあ、重要なこと言ってない言ってない大事なとこ言ってない<笑>まあ<笑>一番大事じゃないですかそ,そこおっとだそこの部分はなっちゃんそちゃんとその助けを求めるっていう部分も重要にはなってくるし、はい、あとなっちゃんなんかね、うん、自信があるのに自信がないんだよそこ聞きたい<笑>あのねやろうっていう意志が強くて頑張るぞって意欲があるんだけどもできないしなっていうふうに変なところで後ろ向きに考えるからなんかだからこれ俺いつも食べ物とか料理で例えるんだけども美味しいご飯をた作ろうって勉強してやるんだけどもいざ作る立場になった時に本当に美味しくできるか分かれへんからやっぱり天やもん頼んだ方がいいかなって考えるタイプなんだよ
。ああ。そこをもう振り切っちゃうこと。もうやってしまえぐらいの感覚。もういいやって。で、失敗したら失敗したらで天野も頼めばいいぐらいな感覚でいいんだ。<笑>ああ、すげえわかりやすい。<笑>そ,うだそこをねなんか変に躊躇するから、はい、だから周りも手を差し伸べたいんだけども手を差し伸べてるんだけども、うん、結局つかみきれないまんまで終わる可能性が高いから、うん、そうしちゃうと自滅じゃないんだけども、うん、自分でちょっとしんどい形になっちゃうのね、うん、なんかだからねなっちゃんねほんとね器用な割にちょっとどんくさいんだよ<笑><笑>ちょっとって言ってくれたところにはさっさ感じますね<笑>なんかねと自覚してる<笑>ちゃんのこれね、いいところだったら悪いところなんだけども、はい、その両立をしようと頑張るんだけども、うんうんうん、片方に偏りすぎるのね意識がそっちに向いちゃうからそれって意識して向いちゃってるんですかねだから結局、まあ、仕事とプライベートって考えるよね、はいはいはい、仕事と、まあ、音楽活動って考えるときに仕事をちゃんとこなさないとでもその割に音楽活動も始めたからそれもちゃんとやらないとってなってるんだけども。片方に集中することってすごい重要なことにはなってくるんだけども、うん、ただその傍らでちゃんと動かせるものいえば仕事場の中でも音楽で活かせれる経験がないのかっていうのをちょっと探すことが重要なのねこれはこれで変に切り離しすぎてしまってるから偏っちゃうんだと思う、うんうんうん、そこのね視野をちょっとね視野を開けた方がいいかなその分、うん、器用な分で使える形にはなってるから。会社とプライベート、やっぱ仕事とプライベートって切り分けることって重要なことなんだけども、でも利用できる部分、やっぱつなげれるところっていう部分は使っていかないとっていうところかな。確かにそうですよね。なっちゃんはそこの部分を変に切り離す。そう切り離すっていうか、これはこれっていうふうに。あでも割り切ってるな、うん。割り切ろうとしちゃう。確かに仕事の中でピアノを弾いたり歌う場面もあるんですけど、まあそれはそれって思ってる。そ,それはそれっていう。うんそこでちょっとつなげてみることっていうのをすれば、はい、もうちょっとそのだから幅が広がるっていうか今ちょっと正直、はい、音楽の部分でちょっと言っちゃうと、うん、多分壁に当たってるっていうよりも、うん、これからどうしようっていう次のステップが見えてるんだけども、はい、分からない状態になっちゃってると思うから。あ見えてるのに分からないかどうかがちょっと不<笑>明瞭というか<笑>。こうなっていこうこう,いう,ていうなっていこうこうしていこうっていうところが、ね、明確にはなってるんだけどもじゃあそれについてどうするのかっていう部分はまあなってからでいいかっていうのは結局後回しになるっていうかで今を大事にしようっていうか今を作ろうっていう形になっちゃってるから、うん、先は見てる割にその構成がちょっと見えてない形になってるんだああ答えとか結果だけ頭にあって、うん、そこまでにどうするかっていうところが。うんうん全く考えてもない<笑>白紙の状態<笑><笑>だそれをちょっとその仕事だったりプライベートっていうふうに分けるのではなくてちょっとつなげていくと、はい、いろんな部分の幅広が広がるっていうか、うん、動きやすくはなってくると思う、うんうん、多分今の状況をもっと整理して、まあ、ポンポンとこことこことここっていうところの道筋を一回頭の中で立てたらいいですかね。て、うんねはい、ててるんだけども、うん行動が伴っていない。行動が伴ってないっていうか、うん、立ててるんだけども、なってからになってるから、そっちに行こうってなってないんだよ。<笑>なってから、立ってはいる。頭の中にはある。それだからね、さっきのだから料理だったというと、ハンバーグを作ろうっていう計画と作る段取りは頭の中に入ってるんだよ。はい、はい、はいはいはい。でも。材料を買いに行かないとから始まるんだけども、うん、材料を買いに行こうって行動を取ればいいんだけども、うん、あそこの買い物行ったついでに買えばいいやっていうふうになっちゃうのねあそこに行き着くところに向くまでそこに自分から向くじゃなくて向いたらそれを進めようになっちゃってるんだよはいはいはいはい自分から行ってないんだ積極的に言ってないというか、そうですね、だから、思い描いてはいるんだけども、それに取り,そうそう取りかかる意思はあるんだけども、はい、なってから動こうになってるから、ちょっと出遅れるんだよ。ちょっとちょっと<笑>今の例が分かりやすすぎてこう<笑>はい大体ねこれね例え話をするときにね、うん、ご飯で例えると大体みんな理解してくれるからね一番身近ですもんね<笑>一番身近一番その食べること、うん
。へえ。なんちゃんでもちょっとね、はい、来年。来年。幅がちょっと広がる傾向には見えてるから、はい、あんまり悩まずにもともとなっちゃんちゃん直感で動くタイプな割に考えるから分からなくなるんですよ、うん、<笑>はいそこはちょっとね本能のままにって言ったら動かさない方やけど、はい、ちょっとその自分の気持ち優先的な部分であちょっとりあえず思い立ったら言っとけばいいみたいな、うん、でそれをその自分でできないって考えて止まるのではなくて自分ができないんだったら誰かできるやつ探そうとしてばいいあーで、はい、それで今までも動いてるはずなんだけどちょっとなっちゃん、うん、今空回りしてるから、まあ、多分すっげえ体けしてる気がする<笑>空だけで<笑>かな<笑>だね<笑>時間も時間もなのでねありがとうございます<笑>私ね多少なりともここだとちょっと自分作ってるつもりだったんですけど今日だいぶ素が出てて<笑>今日でもねドキドキみたいな感じなんですけど皆さんどうでしたか<笑>タロットの方に言ってもらいましたうんでもなんかみんなねこう占いをね、うん運命的なものというか,そのなんか絶対的なものって考えやすいんだけども、うん、一つの提案になるわけやから、うんうんうん、これが当たってる当たってないうんぬんよりも一つの意見っていうふうに聞いてもらった方がいいかなと、うんね、占いをねするときにその何か悩みがないととか気になること、まあ、気になることは多分皆さんあるけど別にそんな占いするまでと思うかもしれないんだけども、うん、一つの知るきっかけの部分にはなってくるからそういう意味では本当にね、うんうんうんあのどっか飲み屋行って、ね、店員の人と愚痴をこぼすぐらいの感覚で占いをやってもらった方がいいかなと、うんうんうん、<笑>だそうです<笑><笑>でも本当になんか言ってもらってハッてすることとかがあって自分でなんとなくこの辺にあることバーンって疲れてハッとすることもあるし<笑>ちょっとドキドキするけどねすごいおすすめです皆さん。とねね、俺ね言葉選ばれへんからね、うん、ちょっとねあきつい言葉になる可能性直球で来てくれるんですって<笑>でもそういう占い師さん逆にね、うん、いないっていうかなんかだ大体オブラードに包む傾向があるからねいやでもそれを求める人は多いと思いますよ<笑><笑>ということでねじゃあね重蔵さんとそうめんさんにお会いできる機会を告知させていただきたいと思います、はい言っちゃっていいのかなはい、じゃあまず11月23日の日曜日ですね。日日曜日ですねそうめいさん、はい、まずはスピリチュアルコンフォートレベル5ということで、はいえー、富士宮の市民文化会館展示室、はい、1、2、3、3室使うんですかそうみたいですね。はい。<笑>で行われます。こちらは出店ブースが20店舗ありまして、はい、入場料が500円となってます。10時から16時の間にね、神様との約束、映画上映もあるそうで、うん、そうです、うん、上映会もあって、えー、あとブースも、えー、まあ、主にこうスピリチュアル系のです、ねはい、ブースがたくさん出るんですけど、うんはい、富士宮の方で行いますやりそうなので、これは突然行っちゃっても大丈夫なものですかチケットがあるんですよ、チケットがある。チケットがあるまあ、僕も持ってるのであのー、問い合わせていただければ、うんうんうんはい、いいですし、まあ、なっちゃん経由からでそうですね、はい、ちょっと興味あるよという方は、そうめいさんに直接か、私の方にメッセージいただければ、手配しますので、当日でもね、あのはい、買えますので、あ大丈夫、当日も大丈夫、はい、はい、富士宮市の市民文化会館で、11月23日の日曜日です、そして重蔵さんに、はい、占ってもらえる機会、<笑>えーこちらまず最初に11月30日の日曜日、藤枝です。私の出身地。<笑>えー、アバンティという決算店でね、雑貨とランチのお店、アバンティというお店で、奥地蔵絵師のワガンさんと重蔵さん登場するということで、これ時間はどうなってるんですか時間はね、11時から。はい。えっ、ー、と、何だっけ ?6 時だっけえっ、ー、と、5時。5時から。あ、長いこと。の間、えっ、ー、と、お店の方にいるので。うんうんうんでその時間にランチとかご飯食べたりお茶飲んだりしに行ったらいらっしゃるから見てもらえるということでねダイレクトなあそうなんだ私藤枝市民なのに行ったことないんですよね
、それ女子が好きなやつじゃないですか。<笑>で、あと、なんかおしゃれなね、服っていうか、はい、雑貨も、うんうんうん、たくさんあって。いいな、癒しですね。癒しの空間なんで。聞きました、皆さん。<笑>でこちら11月30日、藤枝市の雑貨トランチのお店、アバンティで行います。それから、同じ場所で、年末ですね、12月27日の土曜日、18時から20時、島田をね、代表するミュージシャン、ちょっと噛んじゃった、はい、<笑>刺激さんがね、ライブをするそうで、シンガーソングライター、刺激。そうです刺激さんのこの前先日、ね、はい昨日もね、スマーツでね歌ったそうです。ここで何するんですか？ここで何するんですか？そうねさん。ここでですね、うん、僕はあの新木さんのライブとあとその新木さんの歌に合わせて巨大歌曲をしよう。大きいをしにその場でインスピレーションでね、うん、あのえっと、えー、詩の方を筆で書かせてもらうという巨大歌曲をしのパフォーマンスをコラボでさせてもらいます。はい、12月27日土曜日、しげきさんの歌と演奏に合わせてしげぞうさんがね、本当にでかいのに。俺じゃねえよ、俺何もかけねえよ。わ<笑>改めまして、ね、12月27日土曜日、藤枝市アバンティ、18時から20時にね、えー、としげきさんのライブがあります。はい、しげきさんの演奏と歌に合わせて、そうめいさんが、はいね、本当にでかい髪にね。書き下ろしをなされます。はい。これ、ね、しげきさんのそこ、しげきっていうに続くから、どうしても次にしげぞうって続けたくなったよと思う、多分。ボロボロ。まあ、しげぞうと思ったら、遊びに来ると思う。うん、ここでも、ね、会場には。会場にはね。あまあ、こちらのね、詳細はね、これから発表されるということなので。はい、そうめんさんのね、フェイスブックとか、しげきさんのフェイスブックをね。はいチェックしていただきたいと思います。定員がね20名なので。お20名だって。発表されたらすぐ多分。そこで生まれますね。くなる可能性が高いよね。はい。じゃあ皆さんあのすぐにまだ予約は受け付けてないのかな。ねまね、値段の部分とかまだ打ち合わせ中なので。はい。あの発表しますので僕のフェイスブックやホームページ。はい。ブログとかで。はい。じゃあ告知がされましたらね皆さんすぐに予約をしてください。はい。はい。ってことでなんだかんだで三回目のご出演となりまして、会話、ね、<笑>いなかったけどね。<笑>夏子不在。そう夏子不在だったからね。まあご一緒するのは二回目ですね。そうだね。そうだね。<笑>じゃあね、まあね、三、まあね、回目もぜひね。三回目あの三回目番組になかったけど最後の方はご一緒してたけどね。<笑>ずっとここにいたけどね。<笑>あの終わってからついた。<笑>まあ、になっちゃうから電話がかかってる。<笑>出れないかったけど。<笑>うん、まあ、このね、うちわ的な話は終わってやから、言い訳したいと思います。<笑>ということでね、今日のゲストは、初夏詩人のそうめいさんと、さんまよしのしげぞうさんでした。ありがとうございました。ええー。夏<笑>子の部屋。ありがとうございました。はい、バイバイ。<笑>あドキドキした。これってもらっても大丈夫ですか？いいです。あいい、うん。ありがとうございます。ね。方面とか知り合いとかもいた。いますいます。遊びに来て、僕もこれ初めてのイベントなんで、はい、勝手がよくわかんないんですけど実は。<笑>まだ僕も告知してないんですけど。ね、<笑>おお、初告知が夏子の部屋。忙しくて告知ができた。え、三節もね。え。来週。知らなかった。変顔。ごめんなさい。あ、いいですか。いやいやいやいやいや、若い子。いやいやいやいや、若い子。年寄りは後ろ。いいね。そんな。そんなそんな。大丈夫。大丈夫。大丈夫。大丈夫。いやいやいやいやいや。じゃ、長いこと M. C. やってきたそうなの。すみません、私全然勘違いしてます。あ、でもじゃあ、ついたって出てもらって。はい。でさ。あ、じゃあ、はい。え、M. C. やんなくていいんですか。あれ。M. C. だ。違うの。彼がメインをやるんじゃなくて。私がゲスト
ていうかさ俺のゲストにも出ねえじゃんかよ<笑>何無視してんだよ<笑>私,<笑>私だ<笑>怒られちゃった今日,今日多いね今日多いでしょ<笑>あ50回記念だから一応俺ちゃんといるんだよ真ん中のさよならって感じでえ普通の顔でいい普通の顔いい顔していいうんいい顔え、それ普通の顔12月1日の件はまた改めまして変顔でいいってこと<笑><笑>新たな変化の方法になる。ちょっとやってやってやってやってやって。まずやって。道具があるとできるんですよ。なるほどね。俺も一応あの仲間に入りました。